பணக்கோங்க ஏ நீங்க போன ஃபெட்னாவுக்கு சிகாகோ வந்திருந்தீங்க இல்லைங்க ஆமாங்க வந்திருந்தாங்க இல்ல இந்த ஃபெட்னாவுக்கு வரல அது ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நடந்த ஒரு தமிழ் அறக்கட்டளை மாநாடு அதற்கு வந்திருந்தாங்க வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் வாங்க பிரவீணா வரேங்க இன்னைக்கு பிரவீணாவை பிடிக்க முடியாது இன்னைக்கு ஆமா பிரவீணாவை கட்டி போடணும் இன்னைக்கு நாங்களை <laughs> 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 பசங்க கடைசி நேரத்தை சார் வணக்கம் <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 கலை நேர சரியா பத்து முப்பது பாலாஜியா ஒருங்கிணைப்பாளர் இளமாறன் அவங்களும் நம்ம நைட்டு போயாச்சு பாலாஜி நீங்க எப்ப நேரம் பார்த்து ஆரம்பிக்கலாம் ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு இன்னும் யாரும் இணையணுமா இல்ல ரெண்டு நிமிடம் பார்ப்போமா இல்ல இரண்டு நிமிடம் பாக்கலாம் இருபது பேர் இருக்காங்க பாலாஜி இணைப்புல என்னது <laughs> 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 நினைச்சிருந்தா கேள்வி இருக்காதுங்க 
விருப்பம் <laughs> 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 அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளோட நிகழ்ச்சி வந்து இப்ப இன்று வந்து ஒரு திருக்குறளோட ஆரம்பிக்கிறோம் அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை பேணி தமரா கொழல் இந்த குரலை நான் என்ன ஏன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா தம்மின்னும் முதிர்ந்த அறிவுடையவரை விரும்பி தமக்கு சுற்றமாக கொள்ளுதல் வந்து நமக்கு வேண்டும் அப்படி ஒரு நம்மளை நம்மளை விட சிறந்த ஒரு அறிஞராக நம்ம கவிஞர் மகுடேஸ்வரன் அவர்கள் இன்னைக்கு வந்ததுனால அவரை நம் உறவினராகவும் கொண்டு நம்ம இந்த அவரையும் நம்மளோட ஒருத்தரா இன்னைக்கு நம்ம அவரை பேணி அவர் அவரோட பேச்சை நம்ம இன்னைக்கு கேட்க போறோம் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் எங்கள் தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் உயிருக்கு நேர் தமிழ் வந்து நமக்கு வந்து நம்மளோட உயிருக்கு நேர் உயிர் மாதிரி விளங்குற நம்ம தமிழை வந்து நம்ம எப்படி பிழை இல்லாமலும் சரியாகவும் எழுதணும் அப்படின்றதுக்காகவும் பேசவும் வடமொழி சொற்களை கலந்து பேசாமல் நல்ல தமிழை தூய தமிழை நம்ம எப்படி பேசணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம இன்னும் கவிஞர் ஐயா அவர்களை மகுடேஸ்வரன் ஐயா அவர்களை நம்ம இன்னைக்கு அழைத்திருக்கிறோம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் தமிழ் ஆர்வலர்கள் குழுவை பத்தி ஒரு ஒரு சின்ன அறிமுகம் ஐயா வட அமெரிக்க தமிழ் ஆர்வலர்கள் குழு நாங்க வந்து இந்த குழு எப்படி எப்படின்னா ஆஹ் வீட்டில் இருந்து கொண்டு அலுவலக வேலையையும் வீட்டு வேலையையும் விட்டு விட்டு செய்து கொண்டு எம் தமிழையும் விடாது படித்து கொண்டு அதனோடு உறவாடி அதனோடு கொஞ்சி விளையாடி அந்த மாதிரி ஒரு குழுவையா நாங்க அந்த திருக்குறள்ல ஒரு குரல் இருக்கும் அதாவது நவில் தரும் நூல் நயம் போலும் பயில் தரும் பண்புடையாளர் தொழு தொடர்பு படிக்க படிக்க இன்பம் தரும் நூலின் சிறப்பை போல் பழக பழக இன்பம் தரக்கூடியது பண்புடையாளர்கள் நட்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எங்களோட ஆர்வலர்கள் குழுவோட வந்து நம்ம இங்க பழக 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 பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்பம் அந்த குழுவுல வந்து ஒரு நம்ம அடிமைத்தனம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அடிக்ட் ஆகிட்டோம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்வலர் ஒரு குழு ஐயா எங்களுக்கு இந்த எங்க ஆர்வலர்கள் குழுவுல வந்து சங்க தமிழ் படிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க நவீன இலக்கியம் படிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க நவீன தமிழில் படி படிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க வாராவாரம் திங்கக்கிழமை நாங்கள் கூடுவோம் சங்க தமிழ் இன்பம் பருகுவோம் நவீன இலக்கியம் கதை சொல்லுகள் ஜெயகாந்தன் ஜெயமோகன் கதைகளையும் நம்ம படிப்போம் அதே மாதிரி புத்தகம் வாசிக்கிறது இருக்கிறது பு புத்தக புழுவாய் ஒரு குழு இருக்கு அந்த ப அந்த புத்தகங்களை படித்து அதுக்கு விமர்சனமும் எழுதுறாங்க அதே மாதிரி கதை சொல்லிகள் நிறைய பேர் ஒவ்வொரு கதையை பத்து நிமிட கதையா இருந்தாலும் அதை வந்து அவங்க விவரிச்சு சொல்றதுல நமக்கே வந்து அவ்வளோ ஒரு இன்பம் தட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆழ்வலர் குழு நாங்க எங்களோட குழு இங்கே அனைவரும் வந்து சகோதர சகோதரிகளாகவும் நண்பர்களாகவும் ப ஒரு ஒரு எங் ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு குடும்பமா இங்க இருந்துட்டு இருக்கும் வட அமெரிக்கா முழுவதுல இருந்து டெக்ஸாஸ் நியூஜெர்சி மெக்சிகன் மட்டும் இல்லாம எல்லா ஆஹ் மாநிலத்துல இருந்தும் நாங்க இங்க இருந்துட்டு இருக்கோம் ஐயா ஆஹ் அப்படிப்பட்ட நாங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க குழுவுல நிறைய தடவை சண்டை போட்டிருக்கோம் வாழ்த்துக்கள் இக்கு வருமா ஆஹ் இக்கு வராதா அப்படின்ற ஒரு சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு ஆத்திச்சூடியில இச்சு வருமா இச்சு வராதா அப்படின்ற ஒரு சின்ன சின்ன இதுகள்லாம் போட்டு கடைசியில நீங்க நீங்க உங்களோட முக புத்தகத்துல குறிப்பிட்டிருப்பீங்க சிறு குமில் இன்ன சினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வார்த்தையை உபயோ உபயோகப்படுத்தியிருந்தீங்க அது மாதிரி நாங்க எது தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் நீங்க அந்த மாதிரி சினம் கொள்ளாமல் 
நாங்க என்ன தப்பு பண்றோமோ அதை உடனே சொல்லிருங்க அதே மாதிரி இனிமே தப்பு பண்ணாம இருக்கிறதுக்கும் என்ன செய்யணும் அப்படின்றதையும் நீங்க சொல்லிருங்க ஐயா அதுக்கு தான் இப்போ உங்களை முக்கியமா கூப்பிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் இன் இன்னொன்று உங்க மு முகப்பத்திரத்துல பாத்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பீங்க பிற மொழி தெரிஞ்சாதான் அது வந்து தமிழா தூய தமிழா இல்லையான்னு தெரியும் வடமொழி சொற்கள் எப்படி கலந்துருக்குன்னா வடமொழி தெரிஞ்சாதானே நீங்க ஆஹ் இந்த நமக்கு தமிழ் சொற்கள் இருக்குமா இல்லையா அப்படின்றது தெரியும் அதையும் சொல்லியிருப்பீங்க அதனால நம்ம தமிழையும் தாண்டி அதை அதையும் கத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் உங்களோட முகப்பத்திரத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கொண்டேன் உம் அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான வார்த்தை இந்த வாழை தாரு அப்படின்னு சொல்லுங்க நாங்க வந்து தமிழ தாறு மாறா எழுதுவோம் தாறு மாறா பேசுவோம் அப்படின்றப்போ இந்த தாறு மாறுக்கு இந்த குண்டக்க மண்டக்க இடக்க மடக்கு அப்படின்ற ஒரு வரிசையில தாறு மாறுக்கு எங்களுக்கு விளக்கமே தெரியாம இருந்துச்சு எனக்கு ஆனா உங்களோட முகப்புத்தகத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தாறு மாறு அப்படின்றதுக்கு வந்து தாறு என்பது ஒரு சீராக இருக்க வேண்டிய ஒரு இதில் அந்த மாதிரி தமிழை நாங்கள் எப்படி சீராக எழுதுவது எப்படி தமிழை சீராக உபயோகப்படுத்துவது அப்படின்றதுக்கு அந்த நீங்க வந்து எங்களுக்கு அந்த தாறு அப்படியே அப்படியே பரிசா கொடுங்க ஐயா அதுக்குதான் இப்ப காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் இது இதுதான் எங்களோட அறிமுகம் ஆஹ் தமிழ் அறுவலர் குழுவின் அறிமுகம் உங்களை பற்றி நான் வரவேற்புரையை கொடுக்க செந்தில்நாதன் அவர்களை அழைக்கிறேன் வாங்க செந்தில்நாதன் மியூட்ல இருக்கீங்க செந்தில்நாதன் வணக்கம் மறுபடியும் எல்லாத்துக்கும் நன்றி பாலாஜி வரவேற்புரைக்கு அந்த தமிழ் ஆர்வலர்கள் குழுவுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கும் நன்றி இன்னைக்கு சிறப்பு விருந்தினரா நம்மோடு வந்து கலந்து கொள்கின்ற பேச் உரையாற்ற இருக்கின்ற கவிஞர் மகுடேஸ்வரன் ஐயா அவர்களையும் உங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் நானும் வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் வணக்கம் ஐயா ஆஹ் ஐயாவை பற்றி நிறைய தகவல்கள் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பாலாஜி சொன்னது போல வாழ்த்துக்கள் என்பது சரியா வாழ்த்துகள் என்பது சரியா என்கிற விவாதம் பல இடங்களில் நிறைவேறுவதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியாக வர பல இடங்களில் வந்து அமைவது ஐயாவுடைய முகநூல் பதிவு தான் இது போல பல நேரங்களில் நமக்கு இணையத்தில் உதவி செய்வது அவரோட பதிவுகள் அவர் அவரு இன்னொரு தகவலை நான் அவர் பார்த்த வகையில எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நம்ம சில க குறிப்புகளை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு சில பதிவுகள் போடாம அவர் எந்த பதிவா இருந்தாலும் ரொம்ப ஆழமா அது ஒரு ஆய்வின் அடிப்படையில சொல்ற மாதிரி இருக்கு அதே சமயம் அது வெறும் ஆய்வா ஒரு திரட்டிகளா போகாம ஆஹ் திருவள்ளுவர் சொல்ற மாதிரி கேட்பார் கேட்டாரை பிணிக்கும் வகையில் அவங்கள வந்து ஈர்த்து அவர் சொல்ல வர்றதை வந்து தெளிவா அவங்களை போய் சேர்ற அளவுக்கு எல்லா லெவல்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் போய் சேர்ற மாதிரி ஒரு தெளிவும் ஆழமும் சேர்ந்த க கருத்துக்களை ஆஹ் பகிர்றது வந்து நம்ம தமிழ் இன்னும் இன்னும் தமிழ் இருக்கிற நிலைக்கு உங்களை போன்ற பல பல அறிஞர்கள் பெரிய உதவிகளா இருக்க வேண்டும் என்று எல்லோரும் விரும்புகின்றோம் இந்த சிறு இதோட ஐயாவை பற்றிய சில தகவல்களை அதுவும் தன்ன அழுமை குறிப்புகள் இதுவும் நான் இப்போ சமீபத்தில் கண்டுபிடித்த வார்த்தை தான் பயோடேட்டா அதை வந்து நான் உங்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் தமிழ் இன்னும் இன்னும் தமிழ் இருக்கிற நிலைக்கு உங்களை போன்ற பல யாரோ யூடியூப் பிளே பண்ணிட்டுங்கள் தொழில் நகரமான எல்லா தொழில் முனைவோர்கள் நிறைய வசிக்கின்ற திருப்பூர் நகரத்தில் இருக்காங்க நாற்பது வயது இளைஞர் அவருக்கு வந்து தமிழ் பணிகள்னு பார்த்தா சிறந்த கவிஞர் நல்ல எழுத்தாளர் நல்ல பேசக்கூடியவர் இலக்க இலக்கண அறிஞர் இதுதான் நம்ம எல்லாத்துக்கும் அவர் அவரை நம்ம கொண்டு வந்து சேர்த்த துறை அப்புறம் மொழி ஆய்வு நிறைய பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லைன்னா இலக்கணத்தை இவ்வளவு தெளிவா பேசியிருக்க முடியாது குரல் திருக்குறளை பத்தி நல்லா பேசக்கூடியவர்கள் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி திரைப்பட பாடலாசிரியர் மற்றும் அந்த திரைப்படங்கள் பல திரைப்படங்களுக்கு நிறைய டெக்னிக்கல் உதவிகள் செய்யக்கூடியவங்க நிறைய விவாதங்கள்ல கலந்துக்கிறாங்க அது இல்லாம போட்டோகிராஃபி அண்ட் டிராவல் இது இந்த புகைப்படம் மற்றும் பயணம் அதுலயும் ரொம்ப ஆர்வம் உள்ளவர்கள் 
பல இடங்களுக்கு போய் அது அங்க இருக்கிற நுணுக்கமான விஷயங்களை நம் பகிர்ந்து பரப்பி வர்றாங்க கவிதை தொகுப்புகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல பூக்கள் பற்றிய தகவல்கள் ஆரம்பிச்சு தொண்ணூத்தி ஏழு அண்மை ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல யாரோ ஒருத்தியின் நடனம் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல கடும் காம கடும் புனல் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல குமரன் காவியம் இது மாதிரி தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல சிறை நிறை சூழி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வினை நிரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல புலிப்பரல் மற்றும் பதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் முதல் மழைக்கே செழித்த பைங்கூழ் அப்படின்னு பதினாலு நூல்கள் கவிதை நூல்கள் வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி திரைப்பட ஆய்வு நூல்கள் அதுவும் நிறைய கிட்டத்தட்ட ஆறு நூல்கள் வெளியிட்டு இருக்காங்க திரைக்கு வெளியேன்னு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்தது இன்றே இப்படம் கடைசி இது போன்ற பல சுவையான செய்திகளோடு திரைப்பட நூல்களையும் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் கட்டுரை தொகுப்பு தொகுப்புகள் வந்து அதே மாதிரி நிறைய கட்டுரை தொகுப்புகள் கிட்டத்தட்ட பத்து தொகுப்புகள் நிகழ்வாடு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்தது பழமொழி தேரல் நீர் கொணந்த நெடுங்கோன் இது போன்ற கட்டுரை தொகுப்புகள் நல்ல பாப்புலரானவை உரை திருக்குறள் குறை எழுதியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல மொழி நூல்கள் இதுதான் மிக முக்கியமானது நம்ம ரொம்ப கவர கவரக்கூடிய இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப அவசியமா நினைக்கிறோம் மொழி திறம் இதுல வந்து தமிழ் மொழியினோட இலக்கண விளக்கங்கள் புதிய தலைமுறையில வந்து புதிய தலைமுறை இதழில் தமிழே நலமா என்ற பெயரில் தொடர்ந்து வெளிவந்த கட்டுரைகளின் தொகுப்பு இந்த நூல் அதே மாதிரி அரு தமிழ் இலக்கண கட்டுரைகள் மொழிவள குறிப்புகள் அடங்கிய தொகுப்பு மொழிவழி மொழிப்படிக்கட்டு சொல் என்னும் உயிர் விதை இது இதுதான் நம்மளோட ஆஹ் அடிப்படையான நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நம்ம பேச்சு வழக்கில் எப்படி இதை நம்ம தமிழை எப்படி மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்பதை அதே மாதிரி வட சொல் அறிவோம் இதெல்லாம் பிராக்டிக்கலா இந்த காலத்துல எல்லாத்துக்கும் தேவைப்பட்ட தகவல்கள் அப்புறம் வரலாற்று கட்டுரைகளையும் நிறைய எழுதிட்டு வர்றவங்க கொஞ்சம் சரித்திரம் கொஞ்சம் தரிசனம் இது இதை வந்து நான் முகநூல்ல படிச்சிருக்கேன் அம்பியை பற்றிய முழுமையான நூல் அதை பத்தி அவங்க நிறைய படங்களோடு எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி வடநாடு சில இடங்களையும் நான் படிச்ச ஞாபகம் இருக்கு திரைப்படங்கள்ல நஞ்சுபுரம் என்ற திரைப்படத்துக்கு பாடலாசிரியர் மற்றும் வசனகர்த்தா வந்திருக்காங்க பல படங்களுக்கு வந்து ஆலோசனைகள் கொடுத்து வந்தவர்கள் வெளிவர உள்ள சில திரைப்படங்களில் திரைக்கதையும் பங்களித்திருக்கிறார்கள் காட்சி ஊடக பங்களிப்பு அது எப்படி ஸ்கிரீன் இந்த காட்சி ஊடகப்படுத்துறது எப்படிங்கிறதுக்கான ஆலோசனைகள் கொடுக்கறது நீயானா நிகழ்ச்சியில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட முறை சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றிருக்காங்க நம்ம நிறைய பார்த்துருக்குறோம் சன் தொலைக்காட்சியில் சூரிய வணக்கத்தில் நேர்காணல் மற்றும் பல்வேறு தொலைக்காட்சிகள் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக மேடையில் தற்கால தமிழ் இலக்கணம் என்ற தலைப்பில் ஒரு பேருரை ஆற்றியிருக்கிறாங்க அண்ணா நூ நூற்றாண்டு நூலகத்துல மிக தரமான உரைகள் நடைபெறக்கூட இடம் நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி சிக்காகோவில் நடந்த தமிழ் அறக்கட்டளையின் தமிழ் சங்கம் நடத்திய மாநாட்டில் ஒரு பெரிய பங்கேற்று நட ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுன்னு சொன்னாங்க ஆஹ் அதே பல இதழியல் எழுத்து பணிகள் கணையாடியில தொடங்கி ஆஹ் இந்து தினமலர் புதிய தலைமுறை விகடன் ஆஹ் போன்ற பல முன்னணி தமிழ் இதழ்களில் க கவிதைகள் கட்டுரைகள் தொடர்கள் எழுதி வர்றாங்க ஆஹ் அதே மாதிரி முகநூல்ல கவிதை இலக்கணம் சார்ந்து பல ஆஹ் உலகெங்கும் உள்ள தமிழர்கள் விரும்பும் இணைய தமிழ் ஆசிரியராக இருந்து வர்றாங்க விருதுகள்னு பார்த்தா ஆனந்த விகடன் ப பவள விழா விருதும் ஆஹ் பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் விருது கலை இலக்கிய பெருமன்ற விருது திருப்பூர் தமிழ்ச்சங்க விருது ஈரோடு தமிழன்பன் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது கவிஞர் சிற்பி இலக்கிய விருது இப்படி திருப்பூர் புத்தக கண்காட்சி படைப்பாளர் விருது இதெல்லாம் அவரை அவருக்கு கிடைத்த விருதுகள் அப்புறம் தமிழ்நாட்டு அரசின் புதிய பாடத்திட்ட உயர்மட்ட துணைக்குழு உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறாங்க அது இல்லாம சாகித்ய அகாடமியின் நடுவர் குழுவிலும் பணியாற்றியிருக்கிறார்கள் பல்வேறு அமைப்புகளின் கவிதை போட்டிகளில் நடுவர்களா நடுவராக இருந்து பணியாற்றி இருக்கிறார்கள் இப்படி ஒரு நீண்ட பட்டியல் அவங்களோட பயோடேட்டாவில் இருக்கு அவர் அவர்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் வரவேற்று மகிழ்கின்றேன் வாங்க நன்றி
மிக்க நன்றி செந்தில்நாதன் அரு அருமையான வரவேற்புரை சிறப்பாக தொகுத்து வழங்கினீங்க ஐயா வந்து சொல்லியிருந்தார் ஒரு இதில் தமிழுக்கு வந்து லகரமும் சிறப்பு கிடையாது ரகரமும் சிறப்பு பெரிய ராணாவும் சிறப்பு தமிழுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதாவது கற்ப கற்க கசடர கற்பவை கற்றப்பின் நிற்க அதற்கு தக அது அதில் வர மாதிரி பெரிய ராவும் தமிழோட சிறப்பு அந்த பெரிய ரா எந்தெந்த வார்த்தையில் வருதோ அதெல்லாம் தூய தமிழ் சொற்கள் நின்று நீங்கள் கண்ணை மூடிக்கிட்டு சொல்லலாம் அப்படின்னு ஐயா அழகாக விளக்கியிருந்தாரு ஐயா மிக்க நன்றிங்க ஐயா இப்போ உங்களுக்கான தளம் நீங்கள் வாங்க ஐயா நீங்கள் வந்து பேசுங்க அடுத்த நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள்லேருந்து இல்லை எவ்வளோ நேரம் உங்களால் பேச முடியுமோ அவ்வளோ நேரமும் உங்களுக்கான நேரம் ஐயா வாங்க ஐயா நண்பர்கள் இந்த ஒரு கொடுந்தொற்று நோய் காலத்தில் தங்களுடைய நலம் பேணுமாறு முதல்ல கேட்டுக்கிறேன் தமிழ் இலக்கணம் தமிழ் மொழி இந்த ஆர்வத்தை வந்து நம்மிடம் வந்து யாரும் வந்து பிரிச்சிட முடியாது இந்த உலகத்தின் எந்த கண்டத்தில் இருந்தாலும் எந்த மண்ணில் இருந்தாலும் ஒரு தமிழ் நிலத்தில் தமிழ் மொழியை பேசி வளர்ந்த மக்கள் வந்து தமிழ் மீது ஆழ்ந்த பற்றோடு இருப்பார்கள் அது உள்ளபடியே சுற்றிலும் தமிழ் மக்கள் வாழும் இடத்தில் ஒரு தமிழ் நிலத்தில் இருக்கும்போது என்ன பற்று இருக்கிறதோ அதை விட பன்மடங்கு பிற நிலத்தில் வாழ்கின்ற தமிழ் மக்களிடத்தில் இருப்பதையும் நான் பார்க்கின்றேன் அந்த வகையில உங்கள் அனைவரையும் நான் வந்து பாராட்டுகிறேன் ஒரு என் நிலத்தில் இருந்தாலும் தமிழை எண்ணி எப்போதும் துடிக்கின்ற இதயத்தோடு நீங்கள் வாழ்கின்றீர்கள் உங்கள் அனைவரையும் நான் வந்து வணங்குகிறேன் எப்போதும் வந்து ஒரு தமிழ் என்ற மொழியின் மீது தொடர்ந்து பற்றை வைத்திருக்கின்ற பெருமக்கள் நீங்கள் இந்த ஆர்வலர் குழுவிற்கு என்னுடைய வாழ்த்துகள் ஆஹ் உங்களை எல்லாம் நினைத்து இருக்கிறது இந்த ஒரு வாய்ப்புக்கு நீங்கள் என்னை தேர்ந்தெடுத்ததும் கூட நன்றி செலுத்த வேண்டிய ஒரு பணிதான் இப்ப தமிழ் மொழி தமிழ் மொழி இலக்கணம் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதிக்கு நம்ம போறோம் அது ஒன்னும் பெரிய ஒரு எட்ட முடியாத சிகரம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நாம் மொழியை பிறந்தது முதல் தாய் தந்தையை அறிந்தது முதல் அடுத்து அறிந்து கற்கொண்டே வருகிற ஒரு ஒரு மொழி நம்முடைய தாய்மொழி தொடர்ந்து கற்கிறோம் பாருங்க எப்பொழுதும் வந்து நாம எந்த இடத்த நாம கற்காமல் விட்டோம் அப்படிங்கிறது மொழியை பொறுத்த வரல ஐயா வந்து இணைப்புல இருந்து சரி நம்ம அவங்க வீடியோல பிரச்சனை வந்துட்டே இருந்து இல்லைன்னா நம்ம ஆடியோ மட்டும் கூட போட்டு கேட்க சொல்லலாம்ல பேச சொல்லுங்களுக்கு அவருக்கும் <laughs> 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 அதாவது நீங்க உங்க வீடியோ ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அதனால நீங்க உங்களுக்கு தெரியுதா இல்ல உங்களுக்கு நீங்க இல்லாதது உங்ககிட்ட சொல்லணும் எனக்கு தெரியுது எனக்கு எல்லாமே நீங்க பேசுறது எல்லாம் எல்லாமே கேக்குது நீங்க பேசுறது எல்லாமே கேக்குது வீடியோ வருது ஒரு முப்பது செகண்டா நீங்க நீங்க இல்லையா இணைப்பில் அதனால கோச் வந்து திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணணும் ஓ சரி சரி ஆடியோ மட்டும் கூட வச்சுக்கோங்க ஆடியோ மட்டும் வச்சுக்கலாம் நீங்க வீடியோ கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நினைக்கிறேன்
நான் என்ன பண்ணனும் ஸ்டாப் வீடியோ கொடுக்கட்டுமா ஆ ஸ்டாப் வீடியோ கொடுங்க இப்போ இப்போ சரியா வருதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சரியா வருது ராம் இந்த அடுத்த மோசமான வீடியோ கட் பண்ண சொல்லிரலாம் சரியா ஐயா நீங்க அப்படியே தொடருங்க வீடியோ எடுத்துட்டு நீங்க பாட்டு பேசுங்க ஆ அவர்கள் மீது எப்பொழுதும் நான் வந்து மதிப்பு கொண்டிருக்கிறேன் கற்று வருகிறோம் நாம முதல்ல ஒரு சொல்லை கற்றுக்கொள்கிறோம் அம்மா அப்பா என்கிற ஒரு சொல்லை கற்றுக்கொள்கிறோம் தொடர்ந்து சொற்களை கற்றுக்கொண்டே வருகிறோம் இந்த உலகம் எப்படி பழக நமக்கு தெரிய வருகிறதோ அவ்வாறே நாம் வந்து ஒரு மொழியை வந்து உள்ள வந்து பழகிட்டே போறோம் நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு சொல்லும் தெரியுது ஒரு பொருள் தெரியுது அதற்கு ஒரு சொல் என்று நமக்கு உணர்த்தப்படுது அதன் வழியா அந்த பொருளை வந்து நம்ம குடிக்கிறோம் இப்படித்தான் நம்ம பேச ஆரம்பிக்கிறோம் ஏதோ அந்த பொருளுக்கு சொல்லுக்கு ரொம்ப கிடையாது நாம் உருவாக்க உணர்வாக உருவாக்கிய ஒரு இடம் ஒரு சொல் என்பது சொல் வந்து இந்த பொழுது இந்த மக்களுக்கு இடையே ஒரு திரளான மக்களுக்கு இடையே தோன்றி தோன்றி ஒரு அமைப்பாக மாறி ஒரு திட்டமான வடிவத்திற்கு மாறி அந்த கூட்டத்தினுடைய பெரும் சொற் களஞ்சியமாகி இந்த அறிவு அனைத்திற்கும் இந்த கேள்விகள் இந்த முன்னேற்றங்கள் இந்த இன்று அடைந்திருக்கின்ற அனைத்திற்குமே காரணமாகத்தான் மொழி இருக்கு அது என்ன என்று மொழியின் வழியா தான் நம்ம சிந்திக்கிறோம் வேற எதுவும் மொழியே இல்லாம நாம சிந்திக்கவே முடியாது உங்கள் உங்கள் சிந்தனை கருவியே மொழி தானே அறிவியல் எப்படி சிந்திக்குது இது என்ன ஏன் மேல இருந்து விழுது ஏன் புவி இருக்குது ஏன் வானத்தில் உள்ள கொள்கள் எல்லாம் இப்படி தென்படுது இதெல்லாம் மொழி வழியா சிந்திச்சு அதன் வழியா கேள்விகளை எழுப்பி எழுப்பி அடைந்த விடைகள் தான் அந்த முன்னேற்றம் இல்லைங்களா அறிவியலை கூட மொழி வழியா சிந்திக்கப்படுவது தான் கண்ணும் கூட மொழியின் வழியாக எண்ணப்பட்டு எண்ணப்பட்டு அடையக்கூடிய ஒரு விடை தான் அப்போ மனித அறிவு அனைத்திற்குமே வந்து மொழி தான் காரணமா இருக்குது இந்த மொழியினுடைய மண் இந்த மொழியினுடைய இன்றியமையமாய் வந்து நம்ம எப்பொழுதுமே தாழ்த்தி மதிப்பிடக்கூடாது இது ஒரு பேச்சு மொழி சும்மா ஒரு கம்யூனிகேஷன் டூல் இப்படி என்னெல்லாம் வந்து சிலர் சொல்லுவாங்க இது என்னங்க மொழி என்னங்க பெரிய மொழி அது நாம என்ன நினைக்கிறோம் ஆ ஐயா மன்னிக்கணும் எல்லாருக்கும் ஆடியோ நல்லா கேக்குதாங்க ஐயா பேசுறது சில பேர் இல்ல ஐயாவோட ஆடியோ நல்லா கேக்குது ஐயா வீடியோல தான் கொஞ்சம் பிரச்சனை வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அறிவினுடைய மிகப்பெரிய கருவி முதற் கருவி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம பாக்கணும் நீங்க எந்த மொழி வேணாலும் கற்றுக்கொள்ள எந்த மொழி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க அந்த மொழி வந்து இந்த அறிவுக்கான முதற் தூண்டல் முதற் கருவியா முதல்ல மாறி நிற்கிது நான் சொன்னது அதுதான் இந்த எல்லா அறிவுத்துறையும் மொழியின் வழியாக வழியாக சிந்திக்கப்பட்டு விடை காணப்பட்டு அடையப்பட்ட ஒரு இடம்தான் அப்ப இந்த மொழி அப்படிங்கறத வந்து நாம முதன்மையா எல்லா ஒரு அனைத்து அறிவினுடைய உச்சத்துல கொண்டு போய் வச்சுக்கணும் எந்த மொழியா வேணாலும் இருக்கட்டும் தமிழ் மட்டும் இருக்கணும் இல்ல எந்த ஒரு மொழியுமே அந்த ஒரு மொழி மக்களுக்கு அறிவினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு அடைதல் அது ஒரு உச்சம் அது ஒரு சிகரம் அவர்கள் அதை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அந்த மொழிக்கு வந்த பிறகு சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கேள்வி கேட்கிறாங்க மொழியின் வழியா தான் கேள்வி கேட்கிறாங்க மொழியின் வழியா தான் விடை காண் காண்கிறார்கள் விடை கிடைக்குது மேல மேலும் சிந்திக்கிறாங்க பாடுறாங்க கலை இன்பம் பெறுகிறாங்க ஒரு அறிவு வந்து இப்படி பெருகி 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 இந்த முன்னேற்றம் வந்து இன்னைக்கு இங்க வந்திருக்கு இந்த மொழியின் வழியாக இன்று அடைந்த இந்த முன்னேற்றங்கள் அனைத்திற்கும் வெவ்வேறு துறைகள் என்று மாறிவிட்டாலும் கூட இது எல்லாவற்றுக்கும் மொழி தான் அடிப்படை இதை வந்து நாம மறுக்க மாட்டோம் யாருமே மறுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால இது வேற ஒரு தொடர்பு சாதனம் இது வந்து ஒருவருக்கு ஒருவர் தங்க தங்களுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்துற ஒரு 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 சொற்களின் கூட்டம் அப்படின்னு எல்லாம் வந்து மொழிய நினைச்சிடவே கூடாது இந்த மொழிக்கு வந்து என்ன சிறப்பு இருக்கு அப்படின்னா இளமை முதலே நாம் அறிதல் என்கிற ஒரு ஒரு அறிவு அறிவை நாம் பெற்றுக்கொண்டே ஈர்த்து கொண்டே இருக்க இருக்கும் போது இந்த மொழியை வந்து கடுமையா ஈர்த்து கொள்கிறோம் நம்ம இந்த மனத்தை வந்து மொழியின் வழியாக கட்டமைச்சுக்கிறோம் இந்த மொழி தகவல்கள் மொழியினுடைய பழைய சேர்க்கைகள் எல்லாம் போய் நம்ம கிட்ட சேர்ந்துருது ஒரு மொழி மக்களா மாறி நிற்கிறோம் 
இது இந்த அடி இந்த தன்மை வந்து தாய்மொழிக்கு உண்டு நீங்க என்ன மொழியை பேசி வளர்ந்தீங்களோ அந்த இயல்பு வந்து அந்த இயல்பின் மக்களாக முழுமையா ஒரு தாய்மொழியின் நீங்கள் பிரதிநிதியாகத்தான் இருப்பீங்க அப்படி நீங்க வந்து மாறிடுவீங்க அப்போ இதுல என்ன இலக்கணம் எங்க வருது அப்படின்னு பாருங்க இப்ப நீங்க வந்து அந்த ஒரு மொழியை வந்து ஒரு சொல் ஒரு ஒளி ஒளிக்குறி இருக்கு சொற்கள் இருக்கு சொற்களை எல்லாம் சேர்த்து நாம் தற்செய தன்னிச்சையாக பேசுகிறோம் இதெல்லாம் வந்து பேசி பழகிட்டோம் அதற்கான எழுத்து வடிவங்களை வந்து கல்ல க பள்ளிக்கூடத்துல கற்றுக்கொண்டு என்ன சொல்கிறோமோ அதனுடைய ஒளி வடிவங்களை எல்லாம் எழுத்தின் வழியா எழுதிக்கிறோம் எழுதி காட்டுறோம் இப்பொழுது வந்து என்னென்ன சொல்ல முடியுமோ பேச முடியுமோ நம் முன்னோர்கள் என்னென்னவெல்லாம் சிந்திச்சு வச்சாங்களோ அதெல்லாம் எழுத்தின் வழியா படிச்சுக்கிறோம் பொறிச்சு வச்சிருக்காங்க பதிவு பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க படிச்சிடுறோம் மேலும் நாம் நினைக்கிறதையும் மற்றவர்களுக்கு கடத்துவதற்கு இந்த எழுத்தை பயன்படுத்துறோம் இப்படி இந்த மொழி வந்து ஒரு ஒலி குறிப்பிலிருந்து எழுத்துகளாக மாறி சொற்களாக மாறி அது ஒரு இயற்கையா ஒரு பெரிய வடிவத்தை அடையுது இப்ப பாருங்க இங்க இலக்கணம் எங்க வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அறிவுத்துறை இருக்கு ஒரு ஒரு இயற்கை அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பெரும் துறை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இயற்கை இந்த இயற்கையினுடைய அத்தனை செயல்களையும் ஆராயக்கூடிய ஒரு அறிவுத்துறை இருக்கு இந்த கல் ஏன் இப்படி இருக்கு இந்த பூமி எப்ப தோன்றுச்சு இந்த பொருள் வேகமா போனா என்ன ஆகும் இப்படி இந்த இயற்கையினுடைய எல்லா செயல்களையும் ஆராய்கிற ஒரு துறை வந்து இயற்பியல் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவுத்துறையா இருக்கு அது ஒரு வேதி வினைகள் நிகழக்கூடிய செயல்பாடுகளை ஆராய்கின்ற ஒரு அறிவு அது ஒரு அறிவுத்துறையா இருக்கு அது ஒரு 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 வளர்ச்சி அடைஞ்சு நிற்கு உயிர் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து அறிவும் வந்து ஒரு உரி ஒரு உயிரியல் துறையா ஒரு பெரிய அறிவுத்துறையா மாறி நிற்கு இதெல்லாம் தற்கால விளைச்சல் இதெல்லாம் வந்து ஐநூறு ஆண்டுகளாக இன்றைய புதிய காலத்தில் வந்து அடைந்த ஒரு உலகம் ஒரு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு பல்ல ஒரு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த அறிவு என்பது எப்படி இருந்தது என்றால் மொழியின் இயற்கையை பற்றிய ஆராய்தல் என்கிற ஒரு அறிவாக இருந்தது இந்த மொழிக்கு ஒரு இயற்கை இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த மொழிக்கு ஒரு பண்பு ஒரு குணம் ஒரு தன்மை இருக்கும் இல்லைங்களா இதனை ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து பெறப்பட்ட அறிவு தான் இலக்கணம் இலக்கணம்ங்கிறது அந்த பெயர் தான் வந்து ஒரு கடுமையாக இருக்குது கொஞ்சம் வந்து இந்த இந்த பொருளை உணர்த்தவில்லையே தவிர இது ஒரு சட்ட புத்தகம் அப்படிங்கிற மாதிரியான உணர்வை தருதே தவிர இலக்கணம்ங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க இந்த மொழி என்னவோ அதனுடைய இயற்கையை அதனுடைய தன்மையை விளக்குகின்ற ஒரு அறிவுத்துறை அவ்வளவுதான் நீங்க உங்களை பத்தின எல்லாம் தெரியணும் ஒரு 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 எந்த அறிவில் அதை பற்றி தெரிய வேண்டுமோ அந்த துறைக்கு நாம போறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நாம் பேசி வந்த இந்த மொழி இருக்கு பாருங்க நாம் பயன்படுத்தி வந்த நாம் அறிவுக்காக நாம் எப்பொழுதும் கைப்பிடித்து வந்த இந்த மொழிக்கு ஒரு ஒரு அறிவுத்துறை இருக்கு அத அதை பற்றின ஒரு இயல்பு இயற்கையை வந்து இன்னைக்கு எழுதி வைக்கல இன்னைக்கு எழுதி வச்சிருந்தாங்கன்னா அது ஒரு ஒரு அறிவுத்துறையா போயிருக்கும் ஆனா அதை வந்து பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அது எப்பொழுது தோன்றியதோ அதையே நாம் காலம் காலம் கணக்கிட முடியாது அந்த முற்காலத்திலேயே எழுதி வச்சதுனால அது வந்து ஒரு இலக்கணமா நிற்குது அப்ப இலக்கணம் முதல்ல என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மொழியை பற்றிய இந்த மொழி இயல்புகளை பற்றிய அறிவு அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் இப்ப நாம ஏன் இப்படி பேசுறோம் ஏன் ஒரு சொல்ல வந்து இப்படி ஒழிக்கிறோம் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம நம்ம தன்னிச்சு எப்படி நம்மளால செயல்பட முடியுது ஏன் நமக்கு இந்த சொல்லுக்கு இந்த பொருள் வருது ஏன் நம்ம தற்செயலாகவே வந்து சிலவற்றை எல்லாம் பேசி விடுகிறோம் அது என் மொழி இயல்போடு இருக்கு ஏன் நமக்கு வந்து த தாய்மொழி நெருக்கமா இருக்கு என்பதற்கெல்லாம் விளக்கம் இந்த இலக்கணத்துல இருக்கு அப்போ நம் மொழியை பற்றிய அறிவு நம் மொழியை நம் மொழி இயற்கையை பற்றிய தொகுப்பு அப்படின்னு இலக்கணத்தை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப இலக்கணம் வந்து உங்களுக்கு கடுமையாகவே இருக்காது ஒரு அறிவியல் பாடத்தை படிப்பதை போல எளிமையாக ஒரு ஈர்ப்பாக இருக்கும் அது இது இதனால தான் இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ தமிழை எடுத்துக்கோங்க அது முதல்ல என்ன சொல்லுது நாம ஒழிச்சு அந்த தமிழ் மக்கள் பழைய மக்கள் மூதாதைகள் தொன் மக்கள் ஒழிக்கிறாங்க பேசுறாங்க பேச ஒரு ஒரு ஒருவர் பேசுகிறார்கள் பேசும் பொழுது இந்த ஒலி அழகுகளை வந்து அவங்க பகுக்கிறாங்க ஒரு நீங்க வந்து வாய பிரிச்ச உடனே வருகின்ற ஒலி முதல் ஒலி வந்து ஆ என்பதாக இருக்கும் இப்படி உய வாய பிரிச்சு எழுப்பக்கூடிய ஒளிகள் எல்லாம் உயிரெழுத்துகள் வாயை பிரிக்காமல் அடக்கி எழுதுகின்ற அனைத்தும் 
மெய் எழுத்துகள் இவை இரண்டும் சேர்ந்து வருகின்ற உயிர்மெய் எழுத்துகள் இப்படி ஒலிகளை எல்லாம் வந்து பகுத்து எழுத்து வடிவங்களாக கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க எழுத்து வடிவமா மாத்திக்கிறாங்க எழுத்துக்களை சேர்ந்து எழுத்துகளுக்கு இயல்பு எழுத்துங்கிறது என்னன்னா முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒலிக்கு என்ன என்ன குறிப்பு இருக்க முடியும் ஒரு ஒலி இருக்கு ஆ அப்படிங்கிற ஒரு ஒலியை வந்து எப்படி நாம் அதை வந்து குறிச்சு வைக்கிறது அதை எப்படி வந்து நாம் பொறிப்பது எப்படி இன்னொருவருக்கு அந்த ஒலியை உணர்த்துவது என்பதற்கான ஒரு வரி வடிவம் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் எழுத்து வருது அப்போ ஒரு ஒலியினுடைய வரி வடிவங்கிற இடத்துல எழுத்து வந்துருது இந்த ஒலியினுடைய சேர்க்கை வந்து சொல்லாம மாறிடுது அவ்வளவுதான் இது வந்து மொழி அப்படிங்கிறது எழுத்தாகி சொல்லாகிடுச்சு இப்போ இந்த சொற்கள் எல்லாம் சேர்ந்து 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 இது சொல் வளம் பெருகுது ஒரு நீர்னு ஒரு சொல் வருது அம்மான்னு ஒரு சொல் வருது அப்பான்னு ஒரு சொல் வருது இதையெல்லாம் ஒழிக்கிறோம் இதையெல்லாம் இதனுடைய இயல்புகள் ஒழிப்பின் இயல்புகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து மொழி இலக்கணத்துல வந்து தெளிவா ஆராயிறாங்க அப்ப இந்த மொழியை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஒளியை வந்து குறைவா ஒழிக்கிறோம் இன்னொரு ஒளிய கூடுதலா ஒழிக்கிறோம் குரில் நெடில்ங்கிறோம் குற்றிய லோகரம்ங்கிறோம் அளபடைங்கிறோம் அப்போ இது ரெண்டு சொற்கள் சேர்ந்தா புணர்ச்சி வரு வருது அங்க ஒரு சொல் மேலும் ஒரு எழுத்து கூடுது ஒரு எழுத்து குறையுது மறையுது ஒரு சாரி தோன்றுறது இதற்கு இங்கு ஒவ்வொருக்கும் சொற்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறாங்க பெயர் சொல்லுங்கிறாங்க வினை சொல்லுங்கிறாங்க இதெல்லாம் பெயர்களா இருக்கு யோ இதெல்லாம் செயல்களை சொல்லுது இதெல்லாம் வினைகளா இருக்கு இப்படி எல்லாம் மொத்தமா இந்த இயற்கை மொழி இயற்கையை வரையறுத்துட்டாங்க இதுதாங்க இலக்கணம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இலக்கணங்கிறது இந்த மொழியினுடைய சொற்கள் என்னென்ன என்று தொடர்ந்து சொல்கிற ஒரு இடம் இந்த மொழியினுடைய இவை பற்றிய ஒரு இடம் நாம் எல்லாரும் இந்த மொழியை வந்து தற்செயலா பேசி ஒரு இரண்டாயிரம் ஐயாயிரம் சொற்களை அறிந்த பிறகு இதை வந்து பள்ளிக்கூடத்துல போய் பழகி இலக்கணம்ங்கிற பேர்ல இந்த மொழியினுடைய தன்மைகளை எல்லாம் நாம கேள்வி பதிலா படிச்சு அதன் மீது வெறுப்புற்று நாம விலகி இருக்கிறோம் அப்படி கிடையாது நீங்க இலக்க பள்ளிக்கூடமே போக வேண்டாம் ஒரு பாமரர் இருக்கிறாரு அவர் அவருக்கு இந்த மொழி இந்த மொழி இலக்கணம் என்னென்ன தன்மை தன்மையோடு இருக்கிறதோ அத்தனை அவருடைய பேச்சில் அவர் வந்து காட்டுவார் அவருக்கு மொழி இலக்கணம் தெரியாது மொழி இலக்கணம்னா என்ன இந்த மொழியினுடைய இயல்பு தானே அப்ப இவரே வந்து அந்த மொழியினுடைய இயல்பின்படியே பேசிக்கொண்டிருப்பார் இப்ப உங்களுக்கு சில சொற்களை சொல்றோம் பாருங்க பெரியது பெரிது அப்படின்னு எழுத்தில் எழுதுவோம் இதை வந்து பேச்சு சொல்லுவோம் பெருசு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பாமரர் எழுத படிக்க தெரியாதவர் பெருசு ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுவார் சிறியது சிறிது என்று நாம் எழுதுவோம் இலக்கணப்படி இலக்கண சுத்தமாக ஒரு பாமரர் வந்து சிறுசு அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அப்போ இந்த மாதிரி சொல் வந்து அவர் சொல்லிக்கிட்டே போவார் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கிராமத்துல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வலுசு பையன் அப்படியே இதை தோக்க மாட்டேன்னு கேட்பாங்க இப்ப அவர் வலுசு ஒரு வார்த்தை சொல்றார் இந்த வலுசுங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இலையது இலையது இந்த வலுசு அப்ப வந்து ஒரு இளைய தன்மையுடைய ஒரு வயசு பையனை சொல்றாரா வலுசு வலுசுனா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியல இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வலியது வலிது அப்படிங்கிற ஒரு சொல் ஒரு அருஞ்சொல் ஒரு தூய தமிழ் சொல் வந்து ஒரு பேச்சாளர் மத்தியில் ஒரு பேச்சு மக்கள் மத்தியில் பேச்சு வழக்கில் வலுசு அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் பெருசு சிறுசு இலசு வலுசுன்னு அவர் சொல்றாரு அப்ப ஒரு இவர் பாருங்க ஒரு பாமர மக்களிடத்துல ஒரு பொதுவான ஒரு மக்களிடத்துல மொழி வந்து அந்த தன்மையோட அப்படியே விளங்குது இப்ப உங்களுக்கு தொண்டை அடைச்சிக்கிச்சு தொண்டை கட்டிக்கிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க தற்செயலாகவே தொண்டை கரகரங்குதுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் தொண்டை வந்து கரகரங்குது அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஏன் வேற சொல்ல சொல்லவே மாட்டோம் தொண்டை மரமரங்குதுன்னு சொல்ல மாட்டோம் தொண்டை வர வரங்குது இப்படி எல்லாம் சொல்லவே மாட்டோம் தொண்டை கரகரங்குது அப்படித்தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா இந்த தொண்டை கரை கரகங்கிறது அப்படிங்கிற இந்த சொல் வந்து இந்த தற்செயலான சொல் வந்து கரைதல் என்கிற ஒரு வினைச்சலோடு தொடர்புடைய காக்கை கரைகிறது அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அப்ப அந்த கரைதல் அந்த சொல் தான் வந்து உங்களுக்கு தற்செயலாவே கரகரங்குதுங்க தொண்டையெல்லாம் கரகரங்குது அப்படி நாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ எண்ணெய் எடுத்தீங்கன்னா எண்ணெய் ஒரு எண்ணெயை எடுத்தீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கு எனக்கு யாரையாவது கேளுங்க ஒரு குழந்தைய கேளுங்க வளவளன்னு இருக்குங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் அந்த பொண்ணு அந்த குழந்தை இது வளவளன்னு இருக்கு தற்செயலா சொல்லுவாங்க ஏன் எண்ணெய் வளவளன்னு இருக்கு அது வழுக்கும் தன்மையுடையது அது வழுக்குகிறது இந்த வளவள அப்படிங்கிற அந்த தன்மையே வழுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லா மாறுது அது வினை சொல்லா மாறுது 
அப்ப இது எல்லாம் இந்த ஒளிக்குறிப்பு நம் தற்செயலாம் மனதில் பதிந்திருப்பது உறங்குவது எல்லாம் சேர்ந்து மொழியோடு எங்கோ ஒன்றும் மர்மமா தொடர்பு கொண்டு கொண்டபடியே இருக்கு இதெல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைந்தது இதை வந்து புரிந்து கொள்ளவே முடியாது அப்ப இதையெல்லாம் இந்த இலக்கணம் எல்லாம் வந்து இந்த தன்மையை வந்து நோக்கி நகர்றது பார்த்துக்கோங்க மெல்ல 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 நகர்றது ஒரு அறியாதவர்களுடைய பாமர மக்களினுடைய பேச்சு வரைக்கும் போய் பரவி இருக்கு நாமளே புதுசா ஒரு சொல்ல சொல்ல போனோம்னா அதுக்கு ஒரு இலக்கண தன்மை இருக்கும் சுறு சுறு சுறுன்னு இருக்கிறான்ப்பா எறும்பு மாதிரி சுறு சுறுன்னு இருக்கிறான் அப்படின்னு போவோம் ஆனா பார்த்தா அது ஒரு சுறு சுறுப்புன்னு ஒரு சொல்லா மாறும் வீறுதல் அப்படின்னு ஒரு சொல்ல இருக்கு வீறுதல் அதுதான் விறுவிறுப்பா விறுவிறுப்புன்னு நம்ம சொல்லுவோம் விறுவிறுப்பு போயிட்டு இருக்கு படம் அப்படின்னா அது வீறும் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த சொற்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாமர மக்களாகட்டும் படித்தவர்களாகட்டும் தற்செயலாக சொல்வதாகட்டும் என்னதான் நீங்க புலமையோடு பேசுவதாகட்டும் எல்லாம் வந்து அந்த இயற்கை தன்மையோட அந்த இயல்புகளோட தான் இருக்கும் அப்ப இந்த மொழி இலக்கணம் வந்து ஒன்றும் கடினம் கிடையாது ஒன்றும் வந்து உங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றே கிடையாது உங்களுக்கு என்ன இருக்குதோ உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை சொல்வது தான் இப்போ உதாரணமா அளபடைன்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அளபடை அளபடைன்னு என்ன ஒரு சொல்ல வந்து குறியில் நடிலா நாம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இல்லைங்களா நம்முடைய ஓசைகள் எல்லாமே ஒன்னு குறியிலா இருக்கும் ஒன்னு நடிலா இருக்கும் இது தமிழினுடைய தனிப்பெரும் சிறப்பு குறிலா ஒரு ஒன்னு சொல்லுவோம் நெடிலா ஒன்னு சொல்லுவோம் இப்ப அளபடைங்கிறது என்னன்னா நெடிலா இருக்கிற ஒன்றை மேலும் இழுக்கிறது இத வந்து நாம அளபடைன்னு செய்யுள்ள சொல்லுவாங்க செய்யுள் வந்து இசைப்பாடல் இல்லையா அதனால வந்து இழுக்கிறத வந்து எழுத்துலையும் குறிச்சு வைப்பாங்க ஆனா எழுத்து நாம பேச்சுல வந்து நம்ம பேசுவோம் கீரை கீரே அப்படின்னு நமக்கு சொல்லுவாங்க அந்த கீரைங்கிறத வந்து இப்ப ஒரு எழுத்தாளர் வந்து எழுதி கேட்டா கீரை கீரை என்று எழுதிட்டு போயிருவார் ஆனா அவர் கீரை கீரை ஏ ஏ ஏன்னு மூணு போட்டா அது அளபடை அவ்வளவுதான் அன்னக்கிளி உன்ன தேடுதே ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் அப்படின்னு வரும் இந்த ஒரு வருஷம்ங்கிறதா அளபடை ஒரு வருஷம்னு நாம எழுத்துல எழுதி காட்டிடுவோம் பாட்டு புத்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா வருஷம்னு இருக்கும் ஒரு வருஷம் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருவாங்க ஆனா வருஷம் அப்படின்னா அந்த பாட்டுல வந்து இன்னும் ஒரு மாத்திரை ரெண்டு மாத்திரை கூடுதலா ஒழிப்பாங்க இதுதான் அளபடை நாம பேச்சுல அளபடை இருக்கும் சொற்கள் குறுகும் அதுதான் குற்றி எழுகிறோம் பேச்சுல வந்து மடக்கணம் சொல்லிடுவோம் பாட்டு அப்படின்னு முழுமையா சொல்ல மாட்டேன் பாட்டு அப்படின்னு எளிமையா சொல்லுவோம் இதெல்லாம் பேச்சுல இருக்கு இதுதான் குற்றி எழுகிறோம் இந்த குற்றி எழுகுறத்தை மட்டுமே பிடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இலக்கணம் முழுக்கவே நீங்க போயிடலாம் இலக்கணம் எங்க பார்த்தாலும் இந்த குற்றி எழுகிறம் தான் வரும் அளபடை தான் வரும் ஓசையின் அளவு தான் வரும் குரில் நெடில் தான் வரும் மெய்யெழுத்துகள் தான் வரும் இலக்கணம் முழுக்க இதுதான் வரும் இதெல்லாம் சேர்ந்தா என்ன ஆகும் சேராட்டி என்ன ஆகும் இதெல்லாம் தனித்தனியா நின்னா என்ன ஆகும் தனி சொல்லுங்கிறது என்ன சொல்லுல எப்படி எல்லாம் எழுத்துக்கள் வரும் சொல் நடுவில் என்னென்ன எழுத்து வரும் சொல் ஈற்றில் என்ன எழுத்து வரும் ஏன் வராது இது எல்லாம் இவ்வளவு தாங்க இலக்கணத்துல ஒரு ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உடனே இலக்கணத்தை வந்து கடகர கடன் நீங்க படிச்சு இந்த அடிப்படையில் நீங்க பார்க்கணும் இந்த தன்மையை வந்து இது விளக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போதும் அது வந்து அதனாலதான் நான் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து சொல் 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 அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டேன் நான் வந்து இலக்கணம் சார்ந்த என்னுடைய அனைத்து விளக்கங்களும் எப்படி இருக்கும்னா சொற்களை இறுக்கி பிடிச்சுக்கணும் குரங்கு குட்டி தன்னுடைய தாயை இறுக்கி பிடிச்சு கொள்வதை போல நீங்க சொற்களை இறுக்கி பிடிச்சுக்கணும் சொல் தாங்க எல்லாம் ஒரு சொல் வந்து ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு ஒரு வினைச்சொல் வந்து பல தொழிற்பெயர்களை உருவாக்கும் பல சொற்களை உருவாக்கும் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சொல் தெரிஞ்சா போதும் இப்ப உதாரணமா தேர் அப்படின்னு ஒரு சொல்ல வச்சுக்கோங்க தேர் தேர்ந்தான் அப்படின்னு நாம ஒரு வினை முற்றா சொல்லுவோம் தேர் தேர்னா ஆய்ந்து எடுத்து ஒரு ச தராதாரம் பார்த்து ஒன்றை வந்து தேர்ந்தெடுப்பது ஒன்றை வந்து எடுத்துக்கொள்வது அதுதான் தேர்வது இப்ப இந்த தேர் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு வினை சொல்லில் இருந்து எத்தனையோ தொழிற்பெயர்களை உருவாக்கலாம் அந்த தேர் அப்படிங்கிறோட தல் அப்படின்னு ஒரு விகுதியை போட்டோம்னா தேர்தல்னு ஒரு சொல் கிடைக்கும் அதை வந்து எலக்ஷனுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த தேர் அப்படிங்கறதோட வு அப்படிங்கிற ஒரு விகுதியை சேர்த்தோம்னா தேர்வுன்னு ஒரு சொல் கிடைக்கும் அதை வந்து எக்ஸாமுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த தேர் என்பதோட சி அப்படிங்கிற விகுதியை சேர்த்தோம்னா தேர்ச்சின்னு சொல்ல கிடைக்கும் அது பாஸ் பண்ணதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ திடீர்னு வந்து எல்லாத்தையும் தேர்ந்தெடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு காய்கறி எல்லாம் பொறுக்கி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு தேர்மானம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லலாம் அப்ப ஒரே ஒரு சொல்ல வச்சுக்கிட்டு நூற்றுக்கணக்கான சொற்களை உருவாக்கலாம் தமிழ் முழுக்க அப்படிதான் உருவாயிருக்கு இப்ப பகு அப்படின்னு ஒரு வினை சொல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பகுதின்னு ஒரு சொல் இருக்கும் பகுமானம்னு
அது வந்து இருபத்தஞ்சு சொற்களா கிளை விரியுது நமக்கு வேண்டிய சொற்கள் அங்கதான் இருக்கு ஏற்கனவே அப்படித்தான் உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் இப்ப சுதந்திரம்னு ஒரு வட சொல் இருந்தது அதுக்கு ஒரு தமிழ் சொல் என்ன போடுவதுன்னு பாரதியார் யோசிச்சாரு விடுதலை அப்படின்னு அவருதான் உருவாக்கிட்டாரு விடுபடுவது அவ்வளவுதான் விடு தலைங்கிறது ஒரு தொழிற்பெயர் விகிதி விடுதலை அப்படின்னு உருவாக்கிட்டாரு இதே வந்து நாம பாமரர் பாத்தீங்கன்னா இந்த தலைங்கிற தொழிற்பெயர் விகிதிய வேற எதுல பயன்படுத்துறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு வேண்டுதலை வெற்று வச்சிருக்கிறவங்க அப்படிம்பாங்க வேண்டுதல அப்படிம்பாங்க அவங்க வேண்டுதலை அப்படிம்பாங்க வேண்டுவது தலை வேண்டு தலை வேண்டுதலைன்னு அவர் ஒரு சொல்லி சொல்லுவார் அப்போ மானம்னு ஒரு தொழிற்பெயர் விகிதி இருக்கு வருமானம் படிமானம் இப்படி தொழிற்பெயர்கள் வந்து நிறைய இருக்கு ஒரே ஒரு சொல்ல வச்சு நூற்று கணக்கான தொழிற்பெயர்களை சொல்லலாம் அப்போ இங்க சொற்கள் எல்லாம் ஒரே ஒரு வேர் அது இருந்து சொற்கள் பெருகுது இப்ப ஒரே ஒரு இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க படி அப்படின்னு ஒரு சொல்லு இருக்கு அந்த படி அப்படிங்கிற சொல் ஒரே ஒரு சொல்லு போதுங்க அது படி படிக்கிறான் அப்படின்னா அது வினை முற்று படித்து அப்படின்னு வந்தா அது வினை எச்சா எச்ச வினை படித்து வந்தான் படித்த பாடம் படித்தன்னு வந்தா அது பெயர் எச்சா அவ்வளவுதான் ஆச்சுங்களா படிமானம் அது படிப்புன்னு போனா அது தொழிற்பெயர் படிப்புன்னு போனா தொழிற்பெயர் படிக்க படிப்பீராக அப்படின்ட்டு போனீங்கன்னா அது வந்து வியங்கோல் வடிமுற்று போய் அப்ப ஒரே ஒரு சொல்லுதான் இலக்கணத்துல ஆயிரம் பேரு பேரை தாங்கி அங்கங்க கிடக்கும் அந்த இயல்புகள் எல்லாம் இவ்வளவுதான் இதை வந்து இலக்கணத்துல நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம் இதை வந்து ஒரு குழந்தைக்கு கூட சொல்லி கொடுத்துடலாம் இலக்கணம் ரொம்ப மிக மிக கடினங்க என்று விலகி ஓடுபவரை கூட நீங்க பிடிச்சு நிறுத்தி இது இவ்வளவுதாங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம் உடனே இலக்கணம் உடனே யாப்பு இலக்கணமோ வெண்பாகூரி இலக்கணமோ அசை பிரிக்கணுமோ தலை சீரும்பாங்களோ அப்படின்னு எல்லாம் பயப்பட வேண்டியதுதான் அதுவும் இதே தான் அதுவும் அளவு கணக்கு தான் அது ஒரு 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 சொற்கட்டுமானத்தை பற்றிய ஒரு அமைப்பு அறிவியல் தான் அப்ப யாப்பிழக்கணமும் கூட இந்த அடிப்படையில் தான் செயல்படுது இந்த சொற்கள் என்ன இதனுடைய 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 அளவு ஒளிப்பளவு இது ஒன்றோடு ஒன்று சேர்வது புணர்ச்சி இலக்கணம் எடுத்துக்கோங்க புணர்ச்சி இலக்கணம் மிக கடினம்னு சொல்லுவாங்க என்னங்க இது ஒன்றும் கிடையாதுங்க ரெண்டு சொல் சேர்ந்தா என்ன ஆகும் ஒரு சொல் தனியா கிடக்கு இந்த சொல் தனியா கிடக்கு சொற்றொடர்னு தான் நம்ம பாக்கியமா பேசிட்டு இருக்கிறோம் பாக்கியமா பேசுறது என்ன சொற்களை தொடர்ச்சியா பேசிக்கொண்டே போறது சொற்றொடர்னு சொல்லுவாங்க அப்ப சொற்றொடர்னா ஒரு சொல் ஒரு சொல் ஒரு சொல் ரெண்டு ரெண்டு இன்ஜின் ரயில் பெட்டியில ரெண்டு இன்ஜின் சேர இடத்துல என்ன நடக்குதோ அதை சொல்றதுதான் புணர்ச்சி இலக்கணம் ரெண்டு சொல் அடுத்தடுத்து வருதுங்க இந்த ரெண்டு சொல்லும் சேரும் பொழுது என்ன நடக்கும் அதை சொல்லு தான் புணர்ச்சி இலக்கணம் சேரும் பொழுது தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் இப்படி எல்லாம் நடக்குங்க ஒரு எழுத்து தோன்றும் ஒரு எழுத்து கெட்டு போயிரும் ஒரு எழுத்து மாறி போயிரும் இப்படி தாங்க நடக்கும் எது எது எப்படிங்க மாறும் இப்படி எல்லாம் மாறும் இவ்வளவுதான் அதுல ஒரு பத்து பத்து விவரங்கள் இருக்கும் இவ்வளவுதான் புணர்ச்சி இலக்கணம் மற்றபடி மொழியினுடைய இயற்கைய முழுக்க முழுக்க சொல்லி 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 செல்லு செல்லு செல்லும் பொழுது இலக்கணம் உங்களுக்கு கை வந்துடும் இலக்கணம் சரி நீங்க வந்து இலக்கணத்தை கற்றுக்கொண்டு தான் நான் வந்து இந்த மொழியை பயன்படுத்தணுமா அப்படின்னா நீங்க வந்து இலக்கணத்தை கற்றுக்கொள்ளணும்னு சொல்ல மாட்டேன் இலக்கண ிருக்குள்ளதான் நீங்க மொழியவே பயன்படுத்திட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் நீங்க வந்து தற்செயலா பயன்படுத்தினாலும் அந்த மொழிக்கு என்ன இயற்கையோ அதைத்தானே நீங்க பயன்படுத்த போறீங்க இலக்கணத்திற்குட்பட்டுதான் நீங்க பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு குறில வந்து நெடிலாகவோ நெடில குறிலாகவோ நம்ம மாத்தி சொல்றது இல்லையே எங்க இழுக்கணுமோ அங்க இழுக்கிறோம் எங்க குறைக்கணுமோ அங்க குறைக்கிறோமே அப்ப குறில் நெடிலுக்குள்ளதான் நம்முடைய சொற்களினுடைய ஒளிகள் எல்லாம் இருக்கு இலக்கணத்தின்படி தான் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம் இலக்கணத்தின்படி தான் எழுதி கொண்டு இருக்கிறோம் என்ன இந்த மொழிக்கு ஒரு பல 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 ஆயிரம் ஆண்டு பழமையுடைய என்பதால எல்லாம் கொஞ்சம் நுண்மையா இருக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் கூடுதலான தன்மைகளை விவரிக்கும் ஒரு இடம் இது வந்து செய்யலாம் ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல செய்யக்கூடாதுன்னு இலக்கணத்துல ஒரு பகுதி வரும் இது வந்து பொது விதி சிறப்புவிதின்னு சொல்லுவாங்க இது எங்க இப்படி செய்யணுங்க அப்படின்னு ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஆனா இது இப்படி இருந்தா அது அப்படி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கும் ஆனாலும் இது இந்த இடத்துல இப்படி செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு இரண்டையுமே செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கும் இதெல்லாம் முதல்ல குழப்பமா இருக்கும் போக 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 எல்லாமே எளிமையாயிடும் அப்படி ஒவ்வொன்றும் மிக நீங்க இப்ப யார் வேண்டுமானாலும் தமிழ் இலக்கணத்துல வந்து பெரும் புலவர் ஆகலாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு அது உங்களை விளக்கிய வைக்காது நீங்க உள்ள போக போக இருக்கும் உங்களுக்கு தானாவே எல்லாமே தெரிய வரும் ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க இந்த புரிதலை ஏற்படுத்தி விட்டீங்கன்னா அந்த குழந்தை இறுக்கி பிடிச்சுக்கும் மொழி வந்து சாதாரணமா சொல்லும் இப்ப நம்ம மொழி கற்றுக்கொள்வதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது என்று பார்த்தா வாய் விட்டு சொல்றத
பாய் விட்டு எப்ப பாடணும்னா இல்ல ஒரு எந்த என்னதான் திருப்புகள் பா எடுத்து படிச்சா கூட படிச்சுட்டு போயிடும் மன படிப்பு என்பதே வந்து மனத்திற்குள்ள சொல்லி 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 பார்த்துட்டு போயிடுறதா இருக்கு வாய் விட்டு சொல்லி பார்த்தோம்னாவே நிறைய நாம வந்து சொல்லுவோம் அது அப்ப அந்த இன்பமே வந்து உங்களை மொழியின்பால் இருக்கும் அதெல்லாம் குறைஞ்சு போச்சு படிக்கும் தன்மை வந்தோடனே எல்லாமே வந்து மனப்பழக்கமா மாறி போச்சு மனத்திற்குள்ள என்னவோ ஒண்ணு பண்ணிக்கிறோம் உள்ளேயே சொல்லி பார்த்து கொண்டு உள்ளேயே அடக்கி உள்ளேயே வாழ்ந்துக்கிறோம் ஒரு வாய் விட்டு சொல்றது ஒரு ஒரு பாட்டை உறக்க பாடுவது தப்பா தப்போ சரியோ ஒரு வந்து ஒரு செயலை வந்து நாம் எடுத்து பாடுவது இதெல்லாம் குறைஞ்சு போச்சு நம்ம இந்த மொழி முழுக்கவே பன்மொழின்னு சொல்லுவாங்க பாடக்கூடிய தன்மையுடைய மொழி பாடிக்கொண்டிருந்தாலே கூட செந்தமிழும் நாப்பழக்கம்னு தான் சொல்றோம் பாடிக்கொண்டிருந்தாலே கூட நம்ம வா நம்ம மனதிற்குள் வந்து அந்த மொழி வந்து அமர்ந்து விடும் அதுவும் குறைஞ்சு போச்சு அதனால இந்த மொழியை கற்றுக்கொள்வதில் எந்த ஒரு இலக்கணத்திற்கு எதிராக இலக்கணத்தை துறந்தெல்லாம் நீங்க கற்றுக்கொள்ளல இலக்கணத்திற்கு மாறாகவோ இந்த இந்த மொழி இயற்கைக்கு எதிராகவோ நீங்க எதையுமே செய்யல ஒரு சிறு சிறு பிள்ளைகள் எல்லாம் வரும் அதெல்லாம் நான் ஒத்துக்கிறேன் இது இப்ப இது வந்து ஏன்னா அவ்வளவு நுணுக்கங்கள் இருக்கு அந்த நுணுக்கங்கள் ஒவ்வொன்றும் வந்து பழக பழக வந்து நம்ம வந்து நமக்கு கை வந்து விடும் இப்போ தமிழில் மிகச்ச மிக குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் கூட இன்றைக்கு இதழாசிரியர்களாக இருக்காங்க நிறைய எழுதக்கூடியவர்களா இருக்காங்க ஒரு ஒரு உடையவர்களாக இருக்க இருக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் அதனால இந்த மொழி யாரையும் விளக்கியே வைக்காது பல்வேறு கொஞ்சம் பெற்றிருந்தா போதும் இது என்ன அப்படிங்கறத பத்தி நீங்க ஏறிட்டு பார்த்தாலே போதும் உள்ள எழுத்துக்கும் இப்ப இந்த இதை வந்து நீங்க எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு புலவர்கள் வந்து சண்டை போட்டுக்குவாங்க அதை பார்த்து நீங்க பயந்துடக்கூடாது இப்ப என்ன என்னுடைய ப பதிவுகளிலேயே கூட அதை வந்து ஒரு புலமை சண்டையா மாற்றக்கூடிய முயற்சிக்குல நாலு பேர் வருவாங்க வாங்க அது கொஞ்சம் சண்டை போடலாம் இது இது புலமை மட்டத்துல பேசி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற அளவில் கூட வந்து கேட்பாங்க நான் அதற்கெல்லாம் இடம் கொடுப்பதில்லை இந்த மொழியை பற்றிய அனைத்து செய்திகளும் அனைவருக்கும் புரியுமாறு பேசி கொண்டிருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நான் தெளிவா இருப்பேன் அந்த மட்டத்தில் எல்லாருக்கும் புரிகிற ஒரு இடத்துல இருந்து இந்த மொழி செய்திகளை வந்து பேசணும் அப்படிங்கிற அளவுல இருப்பேன் அப்படிப்பட்ட இடத்துல வந்து நிறைய நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து பேசியிருக்காங்க எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அது எல்லாமே நாம நிறைய பழைய நூல்களை எல்லாம் நம்ம படிக்க முடியும் அதெல்லாம் வந்து மேலோட்டமா நம்ம பார்த்துட்டு அதே மாதிரி இந்த மொழியை பொறுத்து வரலாம் இலக்கணம் என்பது இருக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவரும் இலக்கணத்தை பின்பற்றி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நாம் நம்முடைய ஊக்கத்தை எந்த விதத்திலும் கூடாது குறைக்காது அது வந்து எளிதில் களையக்கூடியது அப்படிங்கிறது வந்து நான் உறுதியா இருக்கிறேன் இது தொடர்பா வந்து நான் எந்த ஒரு விளக்கம் கேட்டாலும் யாருக்கும் தெளிவா எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு 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 தீர்மானத்தோடவும் நான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆஹ் இந்த இலக்கணங்கிறது நீங்க வந்து ஒரு ஆகவோ அது உங்களுக்கு புரியாத ஒன்றாகவோ நீங்க நினைச்சு நீங்க மறுக வேண்டாம் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் இது இத்தோட வந்து நான் என்ன என்னுடைய முகமன்னாக நான் போக வேண்டிய உரைய வந்து முடிச்சுக்கிறேன் இப்ப நண்பர்கள்கிட்ட நான் வரேன் மிக்க நன்றிங்க ஐயா ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க அதாவது இலக்கணம் வந்து உள்ளங்கை நலிக்கு நீ போல அதாவது நீங்க ரொம்ப சுலபமா கத்துக்கலாம் உங்க பேச்சுவள கூட இருக்கு உங்களோட சேர்ந்து இருக்கு இது ரொம்ப தூரமா இல்ல அது ரொம்ப கடினமாவும் இல்ல நீங்க வந்து எளிதாக கத்துக்கொள்ளலாம்னு சொல்லிட்டீங்க நான் அதே மாதிரி நாங்களும் கற்றுக்கொள்கிறோம் எங்க கு எங்க இங்க தமிழ் பள்ளி குழந்தைகள் மூல தமிழ் பள்ளியில படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதன் மூலம் எங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதன் மூலம் நாங்களும் எங்களோட இலக்கண அறிவையும் குழந்தைகளுக்கும் அந்த இலக்கண அறிவையும் புகுத்துறோம் ஐயா மிக்க நன்றிங்க ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க ஆஹ் கேள்வி பதில் போறதுக்கு முன்னாடி ஐயாவோட ஒரு ஒரு சின்ன கவிதையை மட்டும் படிச்சுட்டு நான் இளமரண்டா கொடுக்குறேன் ஐயாவோட முகப்புத்தகத்துல பார்த்தேன் இரண்டு கிளிகள் வந்து கொத்து கொள்கிற மாதிரி ஒரு படம் இருந்தது எங்களோட கவிதை பட்டத்திலேயே நாங்க வந்து அடிக்கடி புகைப்படத்தையோ வேறு படங்களையோ போட்டுட்டு கவிதை எழுதுவோங்க ஐயா அந்த மாதிரி எங்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கவிதை நீங்க அந்த கிளியோட படத்திற்கு நீங்க எழுதியிருந்தீங்க கத்தி முனையொத்த கூர் அழகுகளை கொண்டு இரு கிளிகள் இட்டுக்கொள்ளும் முத்தமே முத்தம் கத்தி முனையொத்த கூர் அழகுகளை கொண்டு இரு கிளிகள் இட்டுக்கொள்ளும் முத்தமே முத்தம் மெத்து உதடுகள் மோதிக்கொள்ளும் மனித முத்தமா முத்தம் அப்படின்னு நீங்க ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தீங்க ஆஹ் இதே மாதிரி நிறைய கவிதைகள் எங்களோட கவிதை பட்டறையில எங்களோட குழுக்கள்ல வந்து கவிஞர்கள் நிறைய கவிஞர்கள் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட கவிஞர்கள் குழுவுல இருக்காங்க ஐயா அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு புகைப்படத்தை போட்டா அது வந்து ஒரு படத்துக்கு நாலஞ்சு கவிதைகள் எழுதுவாங்க அந்த அளவுக்கு திறமையா வந்து கவி கவிஞர்கள் இருக்கிறா
ஐயாவுக்கு ஏதாவது பிரேக் வேணும் ஏதாவது தண்ணி குடிக்க ரெஸ்ட் ரூம் போகணும்னா பிரேக் விட்டு கூட ஆரம்பிக்கலாம் இன்னைக்கு நிறைய புதுமுகங்கள் வந்து இணைஞ்சிருக்காங்க அனைவருக்கும் ஒரு வணக்கம் வருக என்று வரவேற்கிறோம் சரவணனுடைய பேக்ரவுண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க ஆமா அவரு வந்து பாபுசி தொல்காப்பியர் அவையார் எல்லாம் ஒரு குழு நடத்திட்டு வணக்கம்ங்க <laughs> 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 வணக்கம்ார்த்தையில <laughs> 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 அப்படின்னு சிறப்பு தகுதி இருக்கா இந்த ரெண்டு வார்த்தை சிறப்பு தகுதி இருக்கா இல்ல இருக்கின்றன பண்மை நமக்கு தெரியும் ஒருமை வந்து இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இருக்கின்றது <laughs> 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 முதல்ல வந்து ஞாபகம் ஞா அதுதான் போடணுங்க அந்த எழுத்து போட்டு எழுதணும் ஞாபகம் அப்படின்னு எழுதணும் ஞாபகம் அப்படின்னு எழுதுறது வந்து ஒரு தவறு அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளதல் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது அந்த ஞாபகம் சரிங்க நினைப்பு அப்படிங்கறதா தமிழ் சொல் இது ஒன்று இன்னொன்று இருக்கிறது இருக்கின்றது இந்த ரெண்டுக்கு இடையில தனிப்பட்ட ஒரு எந்த ஒரு பாகுபாடும் கிடையாது கிரு கின்று இந்த ரெண்டுமே வந்து நிகழ்கால இடைநிலை எங்கு வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம் ஆனா பன்மைக்கு கின்றதான் கின்றுதான் பயன்படுத்த முடியும் இருக்கிறதான் சொல்ல முடியும் இருக்கிறன சொல்ல முடியாது இல்லையா அதனால கிரு வந்து பன்மைக்கு தான் பயன்படுத்த முடியும் கிரு கின்று ஒருமைக்கும் பயன்படுத்தலாம் பன்மைக்கும் பயன்படுத்தலாம் எங்கு வேண்டாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஒழிப்பினுடைய பயன்படுத்திக்கலாம் அது எந்த ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு கருத்து ஒரு சிறப்பு தகுதியும் கிடையாது உங்களுடைய தேர்வு தான் எழுதுவோருடைய தேர்வு தான் 
அடுத்து இன்னொரு என்ன கேள்வி கேட்டீங்க நீ எத்தனையாவது குழந்தை பேச்சுவழக்கில் எல்லாமே சுருங்கும் பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே வந்து கூடுமான வரையில் சுருங்கி கொண்டே போகும் சொற்கள் வந்து சுருங்கி கொண்டே போகும் பேச்சுல நீட்டி சொல்லாம சுருக்கி சொல்வதுதான் பேச்சு ஏண்டா அப்பா ஏய்க்கிற அப்படிங்கறதுதான் சொற்றொடர் ஏண்டா பாய்க்கிற டபாய்க்கிற டபாய்க்கிறன்னு வரும் சென்னையில ஏண்டா அப்பா ஏய்க்கிற அப்படின்னு நீளமா சொல்லாம டபாய்க்கிற அப்படின்னு வரும் சொக்காக இருக்கிறது அப்பா சொக்குன்னு அழகு அதனாலதான் சொக்கன் சொக்காக இருக்கிறது அப்பா அப்படின்னு சொல்லாம சொக்காக்கிதுபா சோக்காக்கிதுபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேச்சு வழக்கில் எல்லாமே நாலு சொல் ஒரு சொல்லாகும் அந்த அளவுக்கு குறை எத்தனை ஆவது என்பதுதான் திருத்தமான வடிவம் எத்தனாவதுங்கிறது பேச்சு வழக்கு ஒவ்வொரு சொல் தனித்தனி சொல் இதுக்கு முன்னாடி இந்த பெயர் சொல் இந்த வினா எழுத்து சேர்ந்தா எப்படி எத்தனை எத்தனை சுற்றுச்சொல் சேர்ந்தா அப்படி அத்தனை அத்துணை இப்படி அந்த படி தனை துணை இது ரெண்டும் தனித்தனி சொல்லு அது கூட இந்த எழுத்துகள் சுட்டெழுத்து சேர்ந்தா அப்படி இப்படி எப்படி அத்தனை எத்தனை எத்தனை அத்துணை இத்துணை எத்துணை இப்படி மாறு எல்லாம் வெவ்வேறு சொற்கள் நன்றி ஐயா நன்றி நல்லா புரிஞ்சு நல்லா நன்றி ஐயா அடுத்த உங்களோட கேள்வி கேட்க விரும்பவங்க வந்து சரண்யா வாங்க சரண்யா நன்றி இளமாறன் வணக்கம் அண்ணா ஆஹ் உங்களோட உரை கேட்டா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க என்னோட கேள்வி வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இலக்கணம்ன்றது வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் அதாவது இது ஒரு பெரிய ரூல்ஸ் போட்டு நான் படிக்காம கேட்டது நியூஸ் பேப்பர் வாசிச்சது இதனாலேயே வந்து எனக்கு இலக்கணம் வந்து தெரியும் இப்ப இது வந்து ஆங்கிலத்துக்கும் பொருந்தும் இப்ப யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபியூச்சர் அப்படின்னா நான் யோசிப்பேன் அவனுக்கு எந்த டென்ஸ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா நான் சென்டென்ஸ் என்னால சொல்ல முடியும் ஆனா வந்து இது இதுதான் அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது அது எனக்கு இப்ப தெரியணும்னு அவசியம் தெரிஞ்சுக்கவும் விரும்பல கிராமர் படி பேசுறோம் கரெக்டா பேசுறோமா அது நீங்க சொன்னது அது எனக்கு புரிஞ்சிச்சு கேக்குறதுனாலயும் படிக்கிறதுனாலயும் சாதாரணமாவே நமக்கு வந்து அந்த இலக்கணம் வரும்ன்றது புரிஞ்சிச்சு என்னோட கேள்வி வந்து இப்ப எழுத்துக்கு இலக்கணம் இருக்கிற மாதிரி பேசுறதுக்கு ஒலிக்கு இலக்கணம் இருக்கு ஒலிக்கு இலக்கணம் இருக்குங்களா இப்ப யாராவது ஒருத்தவங்க கேட்டாங்கன்னா என்ன பொட்டுன்னு சொல்லுவேன் சில பேர் என்ன பார்த்து ஏன் பொட்டு சின்னதா வச்சிருக்கேன்னு வாங்க மிளகா தூள்னு சொல்லாம மிளகா தூள்னு வாங்க எனக்கு அப்படியே ரொம்ப கஷ்டம் கொள்ளலாம் போல இருக்கும் அது பொட்டு கிடையாது அது தூள் கிடையாது அது தூளு அது பொட்டு அப்படின்னு சொல்லணும்னு தோணும் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து இப்ப படிக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப பூண்டை தட்டி போடுனா அந்த வேற்றுமை ஒரு ஐ அத வந்து பூண்டுவை தட்டி போடு அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க இது என்னடா இது இது என்ன தமிழ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சோ இதெல்லாம் வந்து இந்த பேச்சு வழக்குல வந்து சிலது ஏன் ஒளி வந்து ஏன் அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபடுது ஆஹ் அந்த வேற்றுமை உருபு அந்த தூளை முடிஞ்சிச்சுன்னா அந்த ஐ வேற்றுமை உருபு எப்படிதான் வரும் சுக்கை தட்டி போடா இல்ல சுக்குவை தட்டி போடா அது வந்து அந்த ஐ வந்து எப்படிதான் இது பண்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையா ஆஹ் அந்த ஐ வந்து தனியா வைர முத்துவைன்னு எழுதக்கூடாது வைர முத்தை அப்படின்னு எழுதணும் பூண்டு வைன்னு எழுதக்கூடாது பூண்டை அப்படின்னு எழுதணும் உன் உன் ஐன்னு தான் எழுதுறோம் உன்னு வைன்னு எழுதுறோம் புரிஞ்சுதுங்களா அதனால அந்த ஐ வந்து சொல்லோடு உரிய வகையில சேர்ந்துடணும் தனிப்பட்ட கொழும்பு வை அப்படின்னு எழுதக்கூடாது கொழும்பு கொழும்பை அப்படின்னு எழுதணும் அந்த ஐ வந்து அந்த முதற் சொல்லோட தெளிவா சேர்ந்துடணும் அந்த கை உடம்படுமை தோன்றாமல் சாதாரணமாகவே சேர்ந்துடணும் இது இப்போ பூண்டைன்னு தான் சேரணும் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி வலிந்து ஒழிப்பது அப்படிங்கிறதுல வந்து நிறைய அது வந்து ஒவ்வொரு அதுக்கு வந்து இப்போ ஒரு பல் அமைப்பு ஒரு உதட்ட அமைப்பு இது கூட காரணமாக இருக்கலாம் வட மாநிலத்துக்கு போக போக கொஞ்சம் வள்ளினமா ஒழிப்பாங்க தென் மாவட்டத்துல வர வர பொட்டுன்னு ஒழிப்பாங்க அப்ப இது வந்து இதுக்குன்னு ஒரு ஒரு திட்டமான ஒரு இது கிடையாது முடிந்த வரைக்கும் வள்ளினமா ஒழிக்கணும் போ அப்படிங்கறது வந்து வள்ளினமா ஒழிக்கணும் போ அப்படின்னு ஒழிக்க முடியாது வள்ளினமா ஒழிச்சிடணும் அதுதான் வந்து நல்ல வடிவம் இப்ப ஒழிப்புக்கு வந்து யார் சரியானவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்னா பாடகர்களுடைய ஒழிப்பெல்லாம் அருமையா இருக்குமே அதெல்லாம் வந்து மிகச்சரிய அங்க அவங்க யாரும் போ போன்னு சொல்ல மாட்டாங்க போனு தான் சொல்லுவாங்க பொட்டு வைத்த முகமோ போன்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த ஒழிப்புக்கு திருத்தமான ஒரு நிலைத்த வடிவம் இருக்கு அதைத்தான் வந்து பெரும்பான்மையான ஒழிப்பில் வந்து எல்லாருமே பயன்படுத்துவாங்க 
ஏதாவது ஒருவர் ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய பேச்சு வழக்கில் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க அது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் அவருக்கு ஏதாச்சும் அந்த இந்த ஒழிக்கும் உறுப்புகள் சார்ந்து ஏதாச்சும் ஒரு தொந்தரவு இருக்கலாம் அந்த மாதிரி கூட ஆகும் கொஞ்சம் பள்ளமைப்பெல்லாம் சரியா இல்லாம நாக்கு வந்து நன்கு சுழற்ற முடியாம தடிமனா இருப்பவர்கள் வந்து நகரத்தை எல்லாம் சரியா சொல்ல முடியாது அது தனிப்பட்ட ஒரு ஒருவருடைய இடர்பாடு தான் இது வந்து மொழியினுடைய குறை கிடையாது மொழியினுடைய திருத்தமான ஒழிப்புகள் அனைத்துமே வந்து எல்லா இடத்துலயும் திருத்தமாக தான் ஒழிக்கப்படுது அது நிலைத்த வடிவம் உங்களுக்கே தெரியும் அதன்படி தான் ஒழிக்கணும் நீங்க எப்படி ஒழிக்கிறீங்களோ அதுதான் சரி இப்ப ஆனா சில வார்த்தைகள் இப்ப பங்கம் அது சொல்றோம் அது வந்து நம்ம பா அப்படின்ற மாதிரிதான் சொல்றோம் அதை வந்து பங்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது இல்லை அது தமிழ் தான் நினைக்கிறேன் பங்கம்ன்ற வார்த்தை பங்கம் தமிழ் இல்ல சரி ஓகே அப்பா சரி நன்றிங்க நல்லதுங்க சரண்யா அவங்க கேள்வி சம தூள் நன்றி ஐயா அடுத்த உங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்க விரும்புவங்க வந்து ஜெயா மாறன் வாங்க ஜெயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா உங்க உங்க உரையை கேட்கறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நன்றி இளமாறன் அவர்களே இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்ததற்கு என்னோட ஐயா சொன்ன மாதிரி தமிழ்ல குறைந்த மதிப்பெண் வாங்கியவர்கள்லாம் கூட இன்னைக்கு எழுதுறாங்க அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு நான் சரியான உதாரணம் நான் தான் ஏன்னா இங்க அமெரிக்கால வந்து தமிழ் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு சரியா தமிழ் கொஞ்சம் பேசினாலே நீங்க தமிழ் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிர்பந்தத்தின் பெயரில் தமிழ் சொல்லி கொடுக்க நான் வந்து இப்போ நிறைய நான் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக நான் நிறைய படிக்கிற படிக்கிறேன் அதுல எனக்கு ஒரு கேள்விங்க ஐயா நான் நாலாவது வகுப்பு பிள்ளைங்களுக்கு நான் இங்க தமிழ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆஹ் இதுல என்னன்னா இப்போ நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் இது சொல்லி கொடுக்கும் போது நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேங்க ஐயா படி அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு சொல் அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு செல் அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு இதுல படி வர்றப்போ இறந்த காலத்தை பத்தி மட்டும் நான் சொல்றேங்க ஐயா படித்தான் இத்து போட்டு படித்தான் எழுதுறோம் சொல் வர்றப்போ இன்னு போட்டு சொன்னான்னு எழுதுறோம் செல் வர்றப்போ இரு போட்டு சென்றான் அப்படின்னு எழுதுறோம் இதுல இந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஆஹ் கேக்குறாங்க எந்த எந்த இதுக்கெல்லாம் இத்து போடணும் நமக்கு தெரியுதுங்க ஐயா இத்து இட்டு இரு இன்னு இந்த நாளையும் போட்டுதான் நம்ம இறந்த காலத்தை சொல்லணும்னு அப்ப பிள்ளைங்க கேக்குறாங்க இந்த இந்த செட் ஆஃப் இந்த சொற்களுக்கு எல்லாம் சொற்களுக்கு எல்லாம் இத்து போடணும் இந்த சொற்களுக்கு எல்லாம் இட்டு போடணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ரூல் இருக்கா அப்படின்னு அது இலக்கணத்துல இருக்கான்னு உங்ககிட்ட கேட்கலாம்னு தோணுச்சு அது எப்படின்னாங்க இங்கதான் நீங்க இலக்கணம் வந்து கடை திரும்பவும் எங்க போகுது அப்படின்னா எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்துதான் நீங்க வந்து பிம்பிலிக்கி பிலாப்பி அப்படின்னு எழுதிடலாம் அதுக்கு சொல்லான்னு கேட்டா அது சொல் கிடையாது ஏன் அதுக்கு பொருள் கிடையாது அப்ப அப்ப ஒரு சொல்லுங்கிறது எப்ப ஒரு சொல்லாகும்னா அது வழங்கும் பொருளால் மட்டும்தான் சொல்லாகும் இப்ப படிக்கிறான் அப்படின்னு எழுதலாம் படிக்கிறான் அப்படின்னு எழுதலாம் இது ரெண்டுமே சொல்லுதான் படிக்கிறான் அப்படின்னா படிந்து போறான் படிஞ்சுக்கிறான் படிக்கிறான் அப்படின்னா படிக்கிறான் ரீடு பண்றான் இல்லைங்களா பணிக்கிறான் அப்படின்னு எழுதலாம் பணிக்கிறான் எழுதலாம் அப்ப இங்க இக்கு போடணுங்கிறது அந்த சொல்லுல எந்த இடத்துலயும் தேவை கிடையாது ஆனா இந்த பொருளை உணர்த்த இந்த சொல் இப்படித்தான் வழங்கப்படுது அப்படிங்கிறது திரும்ப எங்க எங்க வந்து சேருது எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்த ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்து சேருதுங்க அப்போ இந்த சொல்லுக்கு இந்த பொருள் வழங்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்த வந்து இக்கு வந்துடும் இந்த சொல் வழங்காது அப்படின்னா அந்த இடத்த வந்து இக்கு வராது அப்ப திரும்ப திரும்ப சொற்களினுடைய பொருள் பொருள் பொருள்ங்கிற இடத்துக்கு நாமே தான் போகணும் அப்ப சொல்லும் பொருளும் சொல்லும் பொருளுமா தான் இலக்கணத்தை பார்க்கணும் அந்த வழியா தான் ஒரு சொல்லும் எழுதப்படுது இது வந்து இந்த 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 பொருள் உணர்த்தணும்னா இது இப்படி தான் பணிக்கிறான்னு எழுதணும் பணிக்கிறான்னு எழுதணும் அப்படி தெரிதணும் இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து செல் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் வந்து சென்றான் ஆயிடுது சொல் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் வந்து சொன்னான் ஆயிடுது இதெல்லாம் வந்து அந்த சொல்லினுடைய தனிப்பட்ட வழக்கு வடிவம் இலக்கணத்தினுடைய இலக்கணம் எதை வந்து எடுத்துக்கும் அப்படின்னா எப்படி வழங்கப்படுதோ அதை வந்து ஏத்துக்கும் பார்த்துக்கோங்க எப்படி வழங்கப்படுகிறதோ அதுதான் அதனுடைய திருத்தமான வடிவமா அது ஏத்துக்குது இது இப்படித்தான் வழங்கணும் இது அப்படி அதுதான் கடினமான அதாவது எல்லாரும் குழம்பி போற ஒரு இடமும் இதுதான் இது இந்த இடத்து இப்படிதான் சொல்லணும் அந்த இடத்த அப்படிதான் சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து அது திட்டமா இருந்து ரொம்ப நெகிழ்வா இருக்கு பாத்துக்கோங்க நீங்க சொன்னான் அப்புறம் சொல்லுகிறான்னு சொல்லலாம் சொல்கிறான் சொல் சொல்கிறான்னு சொல்லலாம் சொல்லுகிறான்னு சொல்லலாம் உகர இரு வரலாம் இப்படி ஆமா அப்ப ஒரு சொல் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து வர பொருள் உணர்த்தணுமோ அதற்கேற்ப 
வெளிப்படுத்துமே ஒளிய இப்படி எல்லாம் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உள்ளுமே அந்த அளவில் அதனுடைய பயன்பாட்டு அளவில் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மொத்தமா தொகுத்தீங்கன்னா மொத்தமா ஒரு பட்டியல் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் சொல் வருங்க அதுக்கு மேல வர இந்த ரெண்டாயிரம் சொற்களுக்குள்ளதான் நம்ம கற்பிக்க வேண்டி வரும் இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் சொற்கள் அறிமுகப்படுத்திட்டே போது இந்த சொல்லா இப்படி அப்படின்னு அத வந்து ஒரு அந்த மாதிரி பல பசங்களை பழக்கிடலாம் இது வந்து அப்படித்தான் இருக்கும் ஒரு சொல்லுக்கு இலக்கணத்திற்கு இப்படித்தான் அப்படிங்கிற இடத்துல எல்லாம் அது நிற்கல எல்லா இடத்துல நிகழ்ந்துதான் இருக்குமே தான் நீங்க பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அமெரிக்கால இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுல ஒரு சின்ன சவால் இருக்குன்னு சொல்லணும் ஐயா ஏன்னா சில பிள்ளைங்க குறைஞ்சது ஒரு பள்ளி ஒரு வகுப்புல பார்த்தோம்னா ஒரு நாலஞ்சு பிள்ளைங்களாவது ரொம்ப தமிழ் பேசி பழகாத பிள்ளைங்களா இருப்பாங்க ஆஹ் அப்ப என்ன ஆயிரும்னா நமக்கு வழக்கு அப்படிங்கிற இத வந்து நீ எப்படி வீட்டுல சொல்லுவ அப்படிதான் நம்ம சொல்லி சொல்லி கொடுத்து இத கொண்டு வருவாங்க ஐயா அப்போ வீட்டிலேயே இந்த இந்த சொல்லையே பயன்படுத்தி அறியாத பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ஆஹ் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இப்ப சொல்ல அவங்களுக்கு வந்து இதற்கு சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்ல முடியும் ஆஹ் அதுதான் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இந்த சொன்னான் அப்படிங்கறத இப்ப பேசுற பிள்ளைன்னா நான் சொன்னேன் அப்படின்னு பேச்சுல வந்துடும் அது ரொம்ப எளிமையா இருக்குங்க ஐயா அது பிரச்சனையே இல்ல இந்த பேசாத பிள்ளைங்களுக்கு தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறோம் ஆனா இப்ப நீங்க சொன்னது எனக்கு புரியுது ஆஹ் அதுக்குதாங்க ஐயா எழுதிய நான் கேட்டேன் இது வந்து ரொம்ப கொஞ்சோண்டு அந்த ஆர்வத்தை தூண்டி அத இது இதெல்லாம் இப்படித்தான் இருக்குது அப்படிங்கறத அடிப்படையை நீங்க கற்பிச்சிருங்க அது வந்து பிள்ளைங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க அடிப்படையில் வழங்குகிறோம் இதை இப்படித்தான் சொல்லணும்னு சொல்லிடுங்க ஒரே ஒரு கேள்வி நீங்க அப்புறமா எல்லாரும் கேட்டதுக்கு அப்புறம் கூட சொல்லலாங்க ஐயா நான் ரெண்டையும் ஒன்னா கேட்டு குழப்பிட வேணாமேன்னு வச்சிருந்தேன் நீங்க இப்போ நம்ம ஊர் பெயர்கள்லாம் மாத்துறாங்க இல்லையா இப்ப தமிழ்நாட்டுல அது பத்தி நீங்க விகடனில் சொல்லியிருந்தீங்க ஐயா அதை நான் படிச்சேன் அதுல வந்து நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க நம்ம தொலைத்த தமிழ் சொற்கள் எல்லாம் ஊர் பெயர்களில் இருக்கின்றன அப்படின்னு என்ன அந்த மாதிரி ஒரு ஊர் பெயரு எங்களுக்கு கடைசியா கூட நீங்க சொல்லலாங்க ஐயா கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படி தொலைச்சிட்டு எந்த ஊரை தப்பா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறது அவ்வளவுதாங்க இளமாறன் இதையொட்டி ஜயா கேட்ட கேள்வியை ஒட்டி எனக்கு ஒரு இது இருக்கு கேட்கலாமா நான் பதியிட பதியில கேட்கலாமா கேளுங்க சுரேஷ் ஐயா நீங்க வந்து ஒரு எங்க எல்லாருக்குமே இங்க இருக்கிற எல்லாருமே கேட்க வேண்டிய கேள்வியா இருக்கு எங்க எல்லாருக்கும் பசங்க இருக்காங்க இல்லைன்னா டீச்சரா இருக்காங்க இங்க படிக்கிற பசங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து பெற்றோருடைய உந்துதலால் தான் அவங்க தமிழ் படிப்பாங்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேல சில பேருக்கு பிடிச்சி படிக்கிறாங்க சில நிறைய குழந்தைகளுக்கு வந்து எப்ப நிறுத்தினாலும் அவங்க நின்றுடுவாங்க தமிழ் ஸ்கூல்ல இருந்து அப்படி ஒரு கட்டத்துல தான் எல்லாருமே படிக்கிறாங்க இப்ப அவங்க ஜயா ஒரு இது சொன்னாங்க நான் இப்ப என் பையனுக்கு பொண்ணுக்கு சொல்லி கொடுக்குறப்ப நிறைய இதே மாரி வரும் அவங்களுக்கு புரியாது நம்ம சொன்னா இப்ப கண்கள் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த அந்த இடத்துல வந்து கண்கள் அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லையா அதே க இல்ல வந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து மொட்டுகள் அப்படின்னு சொல்றது ஓகே இன்னொரு இடத்துல வந்து கேன் சொல்லுவோம் கேன் சொல்லாம கண்கள் வராம இப்படி வந்து நிறைய இருக்கு எனக்கு இப்ப உடனே ஞாபகம் வரல அவங்களுக்கு வந்து பழக்கம் இல்ல அவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா சொற்களும் அவங்களுக்கு பழக்கம் இல்ல நம்ம தான் அதை அறிமுகப்படுத்துறோம் ஆனா அறிமுகப்படுத்துறப்பே அவங்களுக்கு வந்து ஏத்து உள் வாங்க முடியல அவங்களால இத வந்து நாங்க நம்ம எப்படி வந்து சரிப்படுத்துறது சொற்களே வந்து அவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தக்குள்ள வந்து இதை ஏன் இங்க வந்து இத ஒரு ஒரு உச்சரிப்புல சொல்றீங்க இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு உச்சரிப்புல சொல்றீங்க ஏன் எப்படி வந்து அந்த உச்சரிப்பை நான் மாத்தணும் அப்படின்ட்டு சொல்லுங்க வீடியோவை கொஞ்சம் ஆன் பண்ணி பாக்கலாமா இப்போ சரியா வருதான்ட்டு மக்கள் ஆசை சரி 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 இருங்க ஒரு ரெண்டு கேள்வி பதிலுக்கு முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம் சரியா வந்து தொடரலாம் எனக்கு வருது
நான் இது பண்ணணுமா பையனுடைய ஒளி சரியா இருக்குங்களா ஒளி எல்லாம் சரியா இருக்குங்க யா நீங்க வேணா தொடரலாம் கேள்வி கேட்கலாம் எனக்கு ஒரு உதாரணம் இப்ப தோணிடுச்சு அதை மட்டும் சொல்றேன் கண்கள் புற்கள் ஒரு எழுத்த பொறுத்த வரலாம் சொல்லுக்கு முதலா வரும்போது க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க சொல்லுக்கு நடுவுல வரும் பொழுது முன்னெழுத்து என்னவோ அதை ஒட்டி அந்த க வந்து காவாவும் காவாவும் மாறும் அவ்வளவுதாங்க முன்னெழுத்து என்னவோ கண்கள் இன் அப்படிங்கிற எழுத்து இருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்கேற்றபடி கா ஆகும் இன்னொரு இடத்துல கொக்கு அப்படிங்கிற போது கடைசி வரைக்கும் கொக்கு தான் கூ தான் ஆனா கொங்கு அப்படிங்கிற போது கு ஆகும் அப்ப முன்னு அந்த ககரத்திற்கு முன்னெழுத்து என்னவோ அதற்கேற்ப ஒளி வந்து கொஞ்சம் திருத்தமா மாறிக்கும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது முன்னெழுத்தோட அது பொருந்தி போகணும் இல்லைங்களா ரெண்டு சரியாகணும் இல்லையா அதே இருக்க திட்டமா இருக்க முடியாது அப்படியே வந்து இரும்பு மாதிரி இருக்காது இதற்கு முன்னாடி ஒரு எழுத்து என்ன வருதோ அதனுடைய ஒழிப்பு எப்படியோ அதற்கேற்றபடி இது மாறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க இவ்வளவுதான் தீர்வு முதல் எழுத்து வந்து காணத வரும் அதே வந்து முந்தின எழுத்து இங்கு வந்துச்சுன்னா கொங்குன்னு வந்துடும் இக்கு வந்துச்சுன்னா கொக்குன்னு வந்துடும் இவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இதே வந்து முதல் எழுத்து இன்னொரு கா வேற உயிர்மை எழுத்து வந்துச்சுன்னா காகம் அப்படின்னு வந்துடும் காகம் அப்படின்னு வந்துடும் புரிஞ்சதுங்களா முன்னெழுத்து என்னவோ அதற்கேற்ப ஒரு எழுத்து வரும் அவ்வளவுதான் புதுசா ஒரு சொல்ல உருவாக்குங்க புதுசா ஒரு சொல் பழகுங்க நீங்க படிக்கிற இடத்துல என்னென்ன புதுச்சொல் வருது நீங்க எந்த ஒரு எழுத்தாளர் படிச்சாலும் ஒரு நாலு புதுச்சொல் வந்தாதான் உங்களுக்கு பரவசமே கிடைக்கும் சும்மா வள வளவள்னு வழக்கமான ஒரு எழுத்த இருந்தா உங்களுக்கு எந்த அதுல எந்த ஒரு இன்பமும் கிடைக்காது அப்படியே போக போக நான்கு புதிய புதிய சொற்கள் போச்சுன்னு வைங்க உங்களுக்கு அப்படியே அவ்வளவு இன்பம் கிடைக்கும் இதெல்லாம் மொழி மனத்தினுடைய இயல்பு அதெல்லாம் தானா நடக்கிறது மிக்க நன்றிங்க ஐயா எனக்கு பதில் சொன்னதுக்கு நல்லதுங்க நன்றிங்க ஐயா ஐயா அடுத்த உங்களோட கேள்வி கேட்க விரும்புவங்க வந்து கலை அரிசி ஐயா வா வாங்க கலை நன்றி இளமாறன் வணக்கம் ஐயா உங்களோட உரை மிக அருமையா இருந்தது நீங்க இலக்கியத்தை பத்தி ஒரு அறிமுகம் கொடுத்தீங்க உண்மையிலே எங்களெல்லாம் ஒரு பள்ளிக்கூட வாழ்க்கைக்கு திரும்பி கூட்டிட்டு போன மாதிரி இருந்துட்டு படிக்கும் போது எனக்கு ஒன்னு ஞாபகம் வந்துச்சு இலக்கணம் தானே நிறைய பேர் இந்த தமிழ் இலக்கணம்னா ரொம்ப பயப்படுவாங்க அந்த நேரத்துல கூட எங்க ஆசிரியர் சொல்லி கொடுத்தது தான் இலக்கணம் தானேன்னு எல்லாம் சொல்லாதீங்கம்மா இலக்கணம் தேனேன்னு சொல்லி படிங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுல இருந்து என்னமோ இலக்கணத்து மேல எனக்கும் ஒரு ஆர்வம் இருந்ததுனாலதான் இலக்கணத்தை பத்தி நீங்க பேசணும்னு ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா எனக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி தமிழ் ஆசிரியர்கள் மட்டும் இல்ல யாருனாலும் தமிழ் சொல்லி கொடுக்கலாங்கிற நிலைமையில தான் நாங்க வந்து நாட்கள் அப்படிங்கறத வந்து நாட்கள் எழுதக்கூடாது நாள்கள் அப்படின்னு எழுதணும் அப்படின்ட்டு என்னோட டுவெல்த் கிரேடு பயாலஜி சார் சொல்லி கொடுத்தாரு ஆக்சுவலா அவர் என்ன சொல்லி கொடுத்தாருன்னா நாட்கள்னு எழுதக்கூடாதுமா நாட்கள் அப்படின்னா நாள்பட்ட கல்லுன்னு ஆயிரும் அதனால நாள்கள் தான் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இப்ப நிறைய இடத்துல எழுதும்போது பாக்குறேன் நாட்கள் நாட்கள்னு அப்படி நிறைய பேர் எழுதுறாங்க அது ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த எழுதுல எடிட்டிங் வேலை பண்ணும்போது ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு புகழ் குரல் கேக்கல புகழஞ்சலி அப்படின்னு போடுறோம் சில நேரங்கள்ல புகழாஞ்சலி அப்படின்னு போடுறாங்க பாடல்கள்ல நீங்க சொன்னது இப்ப எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அந்த அளபடை அப்படிங்கறது ஆனா எழுத்துல எழுதும் போது நம்ம புகழஞ்சலி தான் எழுதணுமா அப்படிங்கறதும் ஒரு கேள்வி இருந்துச்சுயா அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இதுதான் இந்த இது எனக்கும் வந்துச்சு அதாவது மனதில் உங்களுக்கு ஒரு எழுத்து எழுதும் போதே எனக்கு அந்த சந்தேகம் வந்துச்சு மனதில் மனத்தில் அது வந்து பாரதியார் பாடல்ல வந்து மனதில் உறுதி வேண்டும் அப்படின்னு வச்சு பார்க்கும் போது அப்ப மனதில் தானே வரணும் அப்படின்ட்டு ஆனா எழுதும் போது எனக்கு மனத்தில் தான் எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகமும் இருந்ததுனால உங்க கிட்ட கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சியா கடைசி ஒரு கேள்வி என்னன்னா இப்ப இந்த வேற்றுமை உறுப்பு என் பொண்ணு கூட ஒரு நான் ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தைகளை வச்சுட்டு பெயர் சொல்ல எடுத்து வேற்றுமை உறுப்பு எழுதிக்கிட்டே இருப்பா ஐயால் கூ வந்தான் போவாரி அந்த இதை வந்து எழுதிக்கிட்டே இருப்பா அந்த மலர் மலரை மலருடைய ஆனா அது வந்து அது ஒரு மனப்பாட பகுதி மாதிரி எழுதிட்டு இருப்பா உட்காந்து வாய்ப்பாடு படிக்கிற மாதிரி அதை குழந்தைங்களுக்கு வந்து எளிதா சொல்லி கொடுக்கிற மாதிரி ஏதாவது நமக்கு வழிமுறைகள் இருந்தா 
நீங்க சொல்லி கொடுத்தா அது நல்லா இருக்கும் நாங்க இந்த தமிழ் பள்ளிகள்லயும் எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் உதவியா இருக்கும் ஐயா ரொம்ப நன்றி இப்ப இந்த நாட்கள் அப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து கல்விகுதியோட பிரச்சனைங்க கல்விகுதின்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த கல்விகுதி வந்து பிற்காலத்துல பெரும்பான்மையாச்சு அப்ப வந்து அது வந்து தனி ஒரு தனியா கிடந்தது மக்கள்னு சொல்லுவாங்க அங்கதான் கல்விகுதி வருது மகன்கள் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான பன்மை வந்து மக்கள் மகள்கள்னு சொல்ல முடியாது மகளிர்னு தான் சொல்லணும் பன்மைக்கு பன்மைக்கு போக மகள்கள்னு சொல்லக்கூடாது அப்ப மகளிர்னு போகணும் அப்ப இந்த கல்விகிதி வந்து பிற்காலத்துல பயன் பயன்பாட்டுக்கு வருது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கல்விகிதி ஒரு சொல்லோட சேருது இந்த கல்விகிதி ஏன் வருது பன்மையை உணர்த்துவதற்காக வருது ஒரு விகிதி எப்பவுமே வந்து மேலும் ஒரு துணியை உணர்த்துவதற்காக வரும் இந்த பன்மையை உணர்த்துவதற்காக வருது இல்லாட்டி இந்த கல்விகிதி வேண்டியது இல்லை வேறு கல்விகிதிக்கு வேறு வேறு வகையிலயும் சொல்லிட்டு போயிடலாம் இப்ப அவன் அப்படிங்கிறது கல்விகிதி வந்து பன்மை போகணும்னா அவர்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் சில கல்விகிதி வந்தது இப்படி போச்சு இப்ப இந்த கல்விகிதி வந்து ஒரு விகி அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இது தனிச்சொல் கிடையாது இது சொல்லினுடைய ஒரு உருபு இது சொல்லினுடைய எப்படி கிரு கின்று ஆண் என்று வருதோ அண் ஆண் வருதோ அந்த மாதிரி இந்த தமிழ் சொற்களை பொறுத்த வரலும் ஒவ்வொரு சொல்லும் வந்து செங்கல் மாதிரி ஒன்னோட ஒண்ணு பிணைக்கிறது ஒட்டு மொழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல பொறுத்த வரலாம் இது வந்து இது ஒரு சொற்பகுதியா இருக்கும் இது சொல்லுக்குள்ள இது ஒரு விகுதியா இருக்கும் சந்தியா இருக்கும் சாரியையா இருக்கும் இடைநிலையா இருக்கும் இப்படி ஒரு சொல் வந்து பல அமைப்புகளினுடைய பல ஒலிகளின் தொகுப்பு அப்படிங்கறது தான் தமிழ் மொழி தமிழ் மொழியே வந்து ஒட்டு மொழி அப்படின்பாங்க ஒன்னொன்னா ஒட்டணும் பகுதி இருக்கும் அது கூட விகுதி சேர்த்தாதான் ஒரு சொல் கிடைக்கும் பகுதினா முற்பாதி முதல் தலைதான் பகுதி விகுதிங்கிறது வாழ் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு இல்ல கடைசி சொல்லு அந்த ஒரு சொல்லினுடைய அமைப்புல கடைசி பார்ட் விகுதி தலைப்பகுதி முதற் பகுதி பகுதி அவ்வளவுதான் அதுக்கு நடுவுல இடைநிலை இருக்கும் சந்தி இருக்கும் சாரி இருக்கு என்னென்ன இருக்கும் என்னென்ன சேரும் இப்படிதான் இந்த சொல் வந்து கட்டமைக்கப்படுது அப்போ இந்த கல் அப்படிங்கறது வந்து விகுதி அதாவது கடைசியா தான் சேரும் பின்னாடி வந்து சேர்றதுனால வாழா சேர்றதுனால அது விகுதி ஒரு சொல்லோடு விகுதி சேர்ந்தா என்ன ஆகும் அப்படிங்கறத இலக்கணத்துல போகணும் ஒரு சொல்லோடு ஒரு விகுதி சேர்ந்த என்ன ஆகும் ஒரு சொல்லுல கடைசியா விகுதி சேரும் போது என்ன ஆகுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இயல்பா சேருங்க அப்படின்னு இருக்கு இயல்பா சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே அவன் அவர் இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிற இடத்துல அவை அப்படிங்கிற போது முடிஞ்சு போச்சு அது கூட கல்விகுதி சேர்க்கிறோம் இந்த மாதிரி எழுதுறவங்க இருக்கிறாங்க அப்ப ஒரு கல்விகுதி வந்து இயல்பா சேர்றது அப்படின்னா வழக்கம் கூட ஒட்டி நின்று அவ்வளவுதான் அங்க புணராதுன்னு அர்த்தம் இயல்பா சேர்க்கறதா முதல் நிலை அப்போ நாள்கள்னு எடுத்துக்கோங்க நாள் அப்படிங்கிறது ஒரு சொல் அது கூட ஒரு கல்விகுதி சேர்க்கிறோம் நாள்கள் ஏன் நாட்கள்னு புணரக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டா ரைட்டு புணரத்தலாம் இதுக்கு எந்த தனிப்பட்ட ரூல் கிடையாது இலக்கணத்துல இந்த இடத்த விதி அப்படின்னு எதையுமே எடுத்து காட்ட முடியாது அப்ப நாள்கள்னு எழுதுறனீங்க நாட்கள்னு எழுதுறனீங்க கால்கள் எப்படி எழுதுறீங்க கார்கள் எழுதுறீங்களா இல்ல வேல்கள் எப்படி எழுதுறீங்க வேர்கள் எழுதுறீங்களா இல்லையே அப்போ கோள்கள் ஒன்பது கோள்கள்னு தான் எழுதுறோம் ஒன்பது கோட்கள் எழுதுறோமா இல்லையே அப்ப அங்கங்க இஷ்டத்துக்கு எழுதிட்டு இருக்கிறோம் புரிஞ்சுதுங்களா இந்த கல்விகிரிய நாட்களுக்கும் ஆட்களுக்கும் தான் இட்டு போடுறீங்க கோள்கள்னு வந்தா அதுவும் நெடில் தானே நெடில் எடுத்து எழுத இருக்கு கோட்கள் எழுதுறது அப்ப அங்கங்க எழுதி சௌரியத்துக்கு எழுதிட்டு இருக்கிறது வந்து இலக்கணத்துல இப்பிற்காக உரைநடையில தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அங்கங்க ஒரு புலவர் அந்த காலத்துல பத்திரம் எழுதுறவங்க ராமசாமிங்கிறதுக்கு வள்ளி நர்ரா போட்டு எழுதியிருப்பாங்க ராமசாமின்னு தான் இருக்கும் பழைய பத்திரங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இஷ்டத்துக்கு எழுதியிருக்காங்க ஒரு நூறாண்டுகளுக்கு முன்னால அப்படி என்னென்னவோ எழுதிட்டு வந்து இது எல்லாத்தையும் ஒருங்குபடுத்தி பார்க்கிற ஒரு சூழ்நிலையே வந்து இந்த காலத்துல தான் வரு நூறாண்டுகள்ல தான் வருது பூ இந்த கல்விகிரிக்கு வந்து எல்லா புலவரும் அங்கங்க அவங்க அவங்க நினப்பு கேட்ப ஏற்றப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து தெளி தெரியுது தெரியுது அது நடக்கத்தானே செய்யும் அந்த மாதிரி தானே இருக்கும் அப்போ ஒரு நிலைத்த ஒரு ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க கல்விகுதி கல் என்பது பன்மை விகுதி இது ஒரு சொல்லோடு முடிந்த வரை இயல்பாக சேர்த்திக்கணும் இயல்பாக சேர்த்திக்கலாம் அப்ப நாள்கள் தான் எழுதணும் ஆள்கள் தான் எழுதணும் நாட்கள் தாங்க நான் எழுதுவேன் அப்படின்னா கோட்கள் எழுதணும் நீங்க கால்கள் எழுதாம கார்கள் எழுதணும் அவர் அப்படி எழுத மாட்டார் இந்த நாட்களும் ஆட்களும் மட்டும் எழுதிக்கிட்டு கால்கள் வழக்கம் போல எழுதுவாரு வேல்கள் எழுதுவாரு புரிஞ்சதுங்களா அவர் இரு நிலைப்பாடு எடுக்கிறார் அப்ப அதுவே தவறு வாழ்த்துக்கள் எழுதுனீங்கன்னா அவர்கள் எழுதக்கூடாது அவர்கள் எழுதணும் 
வாழ்த்துக்கள் எழுதுவீங்க இழுத்து வந்து குற்றியில மட்டும் இழுத்து போட்டுக்கிறீங்க அப்ப அவர்கள் தான் எழுதுறீங்க அவர்கள் அவர்கள் ஏன் எழுத மாட்டேங்கிறீங்க அங்கேயும் சேர்த்தவங்க இரு இடத்துக்கு வரணும்ல புரிஞ்சுதுங்களா அப்ப அங்க அவர்கள்னு இயல்பு எழுதிட்டு இருப்பாரு இங்க நான் வாழ்த்துக்கள் தான் எழுதுவேன் அப்படின்பாரு கேட்டா வந்து அவர் எழுதியிருக்காரு எழுதியிருக்காரு அவங்க எழுதிட்டு எழுதிட்டு இருக்கிறாங்க இருக்கு இருக்கலாம் ஆனா வந்து ஒரு திரட்டி பாருங்க இதையெல்லாம் தொகுத்து பாருங்க அப்ப இதுல ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு திரும்ப இந்த இடத்த எங்க வருதுன்னா அவங்க அப்படி அவருக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ஏதாச்சும் ஒரு சொல்லியிருப்பாரு தவறா கூட இருக்கலாம் எழுதியிருப்பாங்க அதன்படியே வழி வழியா ஒரு மரபின்படியே எழுதிட்டு போயிட்டாங்க அப்ப இதெல்லாம் தொகுத்து பார்க்கும் பொழுது எல்லா இடத்துலயும் கல்வி விரிக்க புணர்த்த முடியாது அது புணர்த்தக்கூடிய இடம் வந்து நெடிலை எடுத்து புணர்த்தலாம் வெறும் நெடில் தனி சொல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பூ பூக்கள் புணர்த்திக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்கு எது வந்தாலும் புணர்த்திக்கலாம் என்ன வந்தாலும் புணர்த்தலாம் பூக்கள் புணர்த்திக்கலாம் அப்ப வெறுமனை இன்னொரு நெடில் நெடிலை ஈற்றாக கொண்ட ஒரு சொல் வருது விழாக்கள் புணர்த்திக்கலாம் வெறும் குறிலை எடுத்து ஒரு இல் ஈற்று வர ஒரு சொல் புற்கள் சொற்கள் முட்கள் புணர்த்திக்கலாம் இவ்வளவுதான் ஏன்னா இந்த இடத்த ஒழிப்பே வந்து புணர்வு புணர்த்தும்படி இருக்கு இந்த இடத்த இவ்வளவுதான் புணர்த்த முடியும் வேற எங்கும் புணர்த்த முடியாது கல்விகிரிக்கு வேற எங்கும் புணர்த்த முடியாது அதனாலதான் வந்து நாள்கள் என்று எழுதுவதுதான் இயல்பானதுன்னு சொல்றாங்க இது எல்லா தமிழ் இந்த மொழிய நுண்மையா போனீங்கன்னா நீங்களே இந்த கல்வி கேட்பீங்க என்னங்க எங்க நாள்கள் நாட்கள் எழுதுறேன் அங்க கால்கள் தானே நான் எழுதுறேன் அப்படின்னு நீங்களே கேட்பீங்க இது அந்த கேள்வி இந்த இடமெல்லாம் வந்துதான் இதெல்லாம் மொழி ஆராய்ந்துதான் இந்த முடிவுக்கு வந்தாங்க இயல்பா விட்டுருங்க இப்ப ஒரு சொல்ல வந்து இயற்கை ஒரு இதுவா அதுவான ஒரு புரியாத ஒரு இடம் இருக்கும் அந்த இடத்த என்ன பண்ணலாம் இயல்பா விட்டுடலாம் இயல்பா விடுவதுங்கிற ஒரு சமரசமான முயற்சி தானே அப்படித்தான் நாள்கள் எழுதுறதுங்கிற இடத்துக்கு எல்லா தமிழ் அறிஞர்களும் வந்து சேர்ந்து அடுத்த இன்னொரு கல்வி என்ன கேட்டீங்க அந்த மனதில் மனத்தில் மனதில் நடத்துதல் நடாத்துதல் இது இந்த நடுவில் நீளமா வர்றது அது என்னன்னா நீட்டல் விகாரம்னு பேர் இலக்கணத்துல வந்து ஒரு சொல் வந்து நீட்டி சொல்லலாம் நடத்தினார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஒழிக்காக நடாத்தினார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு பேரு நீட்டல் விகாரம்னு பேர் நிழல்னு சொல்லலாம் செய்யுள்ள பாத்தீங்கன்னா நீழல் அப்படின்னு வரும் நிழல் நீழல்னு வரும் நெடில் வந்துடும் நிழல் எப்படிங்க நீழல் ஆகுதுன்னா அது நீட்டல் விகாரம்னு பேர் தொகுத்தல் விகாரம்னு இருக்கு இப்ப இந்த ஒரு சொல்ல வந்து குறைச்சி சொல்றோம் பாத்தீங்களா அதுவே தொகுத்தல் விகாரம் பெருசா சொல்லாம குறைச்சிக்கிறது குறுக்கல் விகாரம் இருக்கு இப்படி ஒரு சொல்ல வந்து எப்படி வேணாலும் கொஞ்சம் இசைக்காக மாத்தி சொல்லிக்கலாம் அதுதான் அது இந்த நடத்தினார் நடாத்தினார் நீங்க என்ன சொல்ல சொன்னீங்க அஞ்சலி வந்து வட சொல்லது அது அப்படி வரும் மட அதிபதி மடாதிபதி பட அதிபதி படாதிபதி அப்படி வரும் மதன உற்சவம் மதன உற்சவம் அது வடமொழி புணர்ச்சி அது வேற இது இங்க சொல்றது இந்த புகழாஞ்சலி வந்து நீட்டல் விகாரத்துல வராது இது வடமொழிங்கிறதுனால நேர்த்து சேர்த்து சொல்வது நான் சொல்றது சொல்லுக்கு நடுவுலயே எப்படி வரும் நடத்தினார் நடாத்தினார் மனதில் அப்படிங்கிறது என்னன்னா மனம் சொல்லு அது கூட இல் அப்படிங்கிற வேற்றுமை உருபு சேர்ந்தால் மனம் கூட்டல் இல் அத்து சாரியை தோன்றும் மனம் அத்து இல் மனத்தில் மனத்தில் படத்தில் மரத்தில் இப்படிதான் வரும் மனதில் ஏன் வருது அப்படின்னா இது வந்து இது வந்து ஒரு இசைத்தன்மைக்காக வர்றதுதான் இசைக்காக சொல்றதுதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது இசைக்காக அவர் விட்டுச்சு மனது அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையே இந்த மனதில் எழுத போய் வந்ததுதான் மனதுன்னு சொல்லே கிடையாது மனம்ங்கிறதா நம்ம சொல் மனத்துக்கன் மாசிலன் ஆதல் அதுதான் நம்முடைய சொல் மனம்ங்கிறதா தமிழ் சொல் மனதுன்னு ஒரு சொல் கிடையாது வளம்னு கூட சொல்லக்கூடாது அது திருத்தமான வடிவம் கிடையாது அடுத்து நன்றி ஐயா அந்த நிறைய பேர் வரிசையில இருக்கிறாங்க நன்றி ஐயா அடுத்தவங்களோட கேள்வி கேட்க விரும்புங்க வந்து உஷா ஐயா வாங்க உஷா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் உங்களுடைய உரை ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஐயா நான் சிகாகோல இருந்து பேசுறேன் இளமாறன் என்னுடைய கேள்வி எனக்கு கேள்வி கேட்க வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி இளமாறன் எனக்கு வந்து என்னன்னா எல்லாருமே தினப்படியில பயன்படுத்துற சொற்களான ஐயா அப்புறம் ஔவைன்ற சொற்கள் தாங்க ஐயா அது ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் படிச்சதுல இருக்கும்போது பார்க்கும்போது ஏன்னா நான் இலக்கணம் வந்து கத்துக்கணது வந்துட்டு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் இங்க பிள்ளைங்களுக்கு வந்துட்டு இலக்கணம் சொல்லி கொடுக்கும் போது அட்லீஸ்ட் நமக்கு ஒரு எண்பது புரிஞ்சாதான் பாடத்திட்டத்துல இருக்கிறது அறுபது பர்சன்டாவது அவங்க கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்க முடியும்ன்றதுக்காக 
கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிக்க ஆரம்பிச்சேங்க ஐயா இப்ப எனக்கு அதனால வந்துட்டு படிக்கும் போது ஐகாரமும் அவுகாரமும் கூட்டோலிகள் சொல்லும் தொல்காப்பியர் சொல்றாரு ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐய வந்துட்டு அகரமும் அகர உயிரெழுத்தும் இகர மெய்யெழுத்தும் சேர்ந்ததுதான் ஐயின்னு சொல்றாங்க அதே போல அவுகாரத்தை பாத்தீங்கன்னா புறநானூற்றுல வந்து புறநானூற்றுல வந்துட்டு பௌவம் என்ற சொல் வந்துட்டு பௌவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே போல அகநானூர்ல கவ் கௌவை என்றது வந்துட்டு கவ்வைன்னு வருது அங்க வந்துட்டு பகரமும் இகரம் இகரமும் வருது இகர மெய்யெழுத்தும் வருது அதுல வந்துட்டு வரும்போது எப்படி நம்ம இப்ப ஐயா அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு அந்த ஐயா தான் இப்ப எல்லாருமே வந்துட்டு நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரும் அப்போ ஐகாரம் அங்க போறதுங்களா இல்ல அகர அகரமும் இகர மெய்யெழுத்தும் போடுறதுங்களா அதே போல அவ்வையில எது போடுறது இதுல வந்துட்டு எது சால சிறந்தது உங்களுடைய பார்வையில இது என்னங்க ஐயா இது என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா எழுத்து சீர்திருத்தம் ஒண்ணு வந்துச்சு ஐ அப்ப வந்து என்ன பண்ணாங்க ஒரு கம்போஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா எழுத்து உருக்கள் இருக்கும் எடுத்து எடுத்து ஒட்டி 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 வச்சு கம்போஸ் பண்ணுவாங்க இப்ப வந்து ஐக்கு வந்து தனியா எழுத்து உருக்கள் வாங்கணும் அது ஒரு அதெல்லாம் இரும்பு பொருள் அது அதெல்லாம் கொஞ்சம் விலை மதிப்பு மிக்கது அப்போ அச்சு ஊடகம் வந்த போது அப்ப வந்து இந்த எழுத்து சீர்திருத்த இந்த தும்பிக்கை லை எல்லாம் இருக்கும் லைன்னு போடுவாங்க ரா ரா இருக்கு பாத்தீங்களா நெடில் ரா அதுக்கு வந்து ஒரு சின்னதா சொல்லிச்சா போதும் அப்புறம் மூணு சொல்லி நான் இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து அடியில் இப்படி எழுத்து அது நாவாயிடும் இப்படி எல்லாம் எழுத்துக்கள் இருந்தது முன்னாடி பழைய நீங்க நூறு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய புத்தகங்களை பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் அச்சுகள் அச்செழுத்துகள் இருக்கும் இந்த அச்செழுத்துல இவ்வளவு இடர்பாடு இருக்கு அப்படின்னு இந்த பிரிண்டிங் பிரஸ் சார்ந்த ஒரு தமிழறிஞர் குழு யோசிச்சது பிரஸ் வச்சுக்கிட்டு புத்தகமும் வெளியிட்டுக்கிட்டு தமிழ்லேயும் நான் ஏதாச்சும் ஒரு சீர்திருத்தம் பண்ணலாம்னு யோசிச்சுக்கிட்டு அவங்க அப்படி ஒரு யோசனை பண்ண போது எழுத்து எல்லாம் சீர்திருத்தம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு சீர்திருத்தம் பண்ணிவிட்டாங்க அப்படி வந்ததுதான் வந்து ஐயா அதுக்கு ஒரு ஐயி தனியா ஒரு ஐயி ஆ இ போட்டா போதுமே அப்படின்னு எடுத்துட்டாரு அப்ப லைன கதைங்கிறது காதா ஈன்னு எழுத முடியும் கலை அப்படிங்கிறது காலா ஈன்னு எழுத முடியும் அப்ப இது எல்லாமே மொத்தமா வந்து தவறா இருக்குது இந்த இந்த நோக்கே வந்து அதனுடைய அதனுடைய செயலை செய்யல ஐ அப்படிங்கிற அந்த எழுத்து ஐ என்கிற எழுத்தாகத்தான் இருக்கணும் ஔ என்கிற எழுத்து ஔ என்கிற எழுத்தாகத்தான் இருக்கணும் இதுல வந்து சீர்திருத்தத்துக்கு இடமே இல்லை தமிழினுடைய இன்னும் சொல்ல போனா இந்த எழுத்து சீர்திருத்தத்துக்கு பின்னாடி போய் பழையபடி அந்த தும்பிக்கையில எல்லாம் போடுவோம் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி போடுறதுதான் நல்லது அதுதான் அதுதான் அழகு எழு இது ப இது பன்மொ இது பல திறங்களுடைய மொழிங்க இதுல என்னென்னவோ இருக்கும் உள்ள அதெல்லாம் இருக்கலாம் அப்ப வந்து அந்த எழுத்து அச்சு கோப்பதற்கு வேண்டிய ஒரு வசதிக்காக இப்படி எல்லாம் பண்ணாங்க அதெல்லாம் அப்படி பண்ண வேண்டியது இல்லை நீங்க சொல்றேன் இந்த புறநானூர் அகனாரல் அப்படி எல்லாம் இருக்குதுங்கிறதெல்லாம் வந்து அதை யார் அச்சு கோத்தாங்க அதை யார் பிழை திருத்தம் பார்த்தாங்க அதனுடைய மூல வடிவம் எப்படி இருந்தது இதையெல்லாம் சரி பார்த்தோம்னா நிறைய நிறைய கண்டுபிடிக்கலாம் இன்றைக்கு நீங்க அச்சாகி வருகின்ற எழுத்துகளில் பாடல்களில் செய்யுள்களில் எண்ணற்ற பிழைகள் இருக்கின்றன அதெல்லாம் வந்து அவங்க இப்ப பாக்குறதே இல்லை இன்னைக்கு அப்படிதான் இருக்கு நிலைமை அதனாலதான் நமக்கு இந்த நமக்கு கிடைக்கிறதே வந்து பிழைகளோடு இருக்கு நம்முடைய புத்தகங்கள் எல்லாமே பிழைகளோடு இருக்கு இதனால அந்த இடத்த நோக்கி நம்ம ஒரு ஒரு தெளிந்த இடத்த நோக்கி நம்ம போக முடியல இதெல்லாம் இன்றைய இடர்பாடு அப்படித்தான் இருக்கு எல்லாமே அப்புறம் எனக்கு இன்னொரு கேள்வி இருக்குங்க ஐயா இப்ப பங்குன்றது இப்ப வந்துட்டு பங்கம் சொன்னாங்க அதை வட சொல்லுன்னு சொன்னீங்க அதே போல பங்குன்றது வந்து இருக்கு இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு வேற்று நிலை உடல்நிலை மெய்மயக்கத்துல வேற்று நிலை மெய்மயக்க வருது சோ எப்படி நம்ம வந்துட்டு வட சொல்ல வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம ஒரு தமிழ் சொல்ல இருக்கும்போது இது தமிழ் சொல்லா வட சொல்லா ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி நான் வட சொல் அறிவோம்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்கேங்க அதுல வந்து எப்படி எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இருபத்தி அஞ்சு வழிமுறைகளை சொல்லியிருக்கேன் இப்ப உதாரணமா குரில் எழுத்தை அடுத்து இர் என்ற மெய் வராது இது வந்து ஒரு வழிமுறை சர்ப்பம் கற்பம் சர்க்கரை அர்ச்சனை இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரில் எழுத்து அடுத்து இர் அப்படிங்கிற எழுத்து எழுத்து வருது பாத்தீங்களா தமிழ் சொல்லுல அப்படி வராது தமிழ் மொழியில் ஒரு குரிலை எடுத்து இர் என்ற மெய் வராது அப்படி ஏகப்பட்ட சொற்கள் தமிழுக்குள்ள கிடக்கு அப்ப அது என்னது அவன் எல்லாம் வட சொல் அவ்வளவுதான் தர்மபுரியா தருமபுரியா தமிழ் படி எழுதணும்னா தருமபுரி தான் தர்மபுரின்னு எழுத முடியாது ஏன்னா நம்ம குரிலை எடுத்து இர் வராது அப்ப அதுக்குதான் ரூ போட்டுக்கிறோம் அதான் சர்க்கரைங்கிறத சருக்கரைன்னு எழுதுவாங்க கற்பூரம்ங்கிறத கருப்பூரம்னு எழுதுவாங்க இதெல்லாம் அதற்காகத்தான் தமிழ் அறிஞர்கள் வந்து அதனாலதான் திருத்திய வடிவம் ஒரு திருத்தமான வடிவத்தில் எழுதுறாங்க நன்றிங்க ஐயா
நன்றியா அடுத்தவங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்க விரும்புவர் வந்து பிரபு வாங்க பிரபு நன்றிங்க ஐயா வணக்கங்க வணக்கம் எனக்கு எனக்கு என்ன நாங்க இங்க இப்போ அமெரிக்காவில பாத்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைகள் வந்து தமிழ் கல்வி பயிலறாங்க ஆனா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வார இறுதியில ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் அந்த மாதிரிதான் அவங்களுக்கு செலவு பண்ண நேரம் இருக்குது இப்போ நம்ம ஊர்ல இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்துட்டு எல்லா சொல்லும் பொருள் குறிச்சனவே அப்போ அந்த அந்த பொருள் வந்து கொஞ்சம் அந்த சொல்லையும் அவங்களுக்கு அறியணும் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனா அதற்கான வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு அதிகமா கிடைக்கிறது இல்லை ஒரு நம்ம ஊர்ல இருக்கிற மாதிரி பக்கத்துல இருக்கிறவங்கிட்ட தமிழ்லயே பேசக்கூடிய வாய்ப்போ அல்லது நிறைய தமிழ் படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்போ இருக்க மாட்டேங்குது ஆஹ் அதனால அந்த இலக்கணத்தை வந்து ஒரு பேச்சு வழக்கிலேயே இயல்பாகவே அறிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கொஞ்சம் குறைவா இருக்குது இந்த சூழல்ல வந்து இவங்களுக்கு எளித ஒரு எளிமைப்படுத்தி கொடுக்கற மாதிரியான ஒரு தொகுப்பு ஏதாவது இருக்குதா அல்லது அதுக்கு வேற என்ன பண்ணலாம் அதாவது வழிமுறைகள் சொல்லுங்களா ஒன்று இல்லைங்க ரொம்ப எடுத்த உடனே வந்து அவங்க செய்யுள படிக்க வேண்டாம் எடுத்த உடனே வந்து கடுமையான தமிழுக்குள்ள புகுந்து விளையாட வேண்டாம் எளிமையான பேச்சு தமிழ் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு சொற்களாலான ஒரு உலகம் அது அதை வந்து அதன் அடிப்படையில சில சில கதைகளை சொல்லுங்க சில பாடல்களை சொல்லுங்க சில சொற்களை எல்லாம் கற்றுக் கொடுங்க போதுமானது அன்றாட பயன்பாட்டில் உள்ள சோறு தண்ணீர் இந்த மாதிரி சொற்களை கண்டு கற்றுக் கொடுங்க அப்புறம் வந்து எளிமையான வினை சொற்களை எல்லாம் வந்து நாம கொஞ்சம் தொகுக்கணும் அந்த சொற்களின் அடிப்படையில தான் எல்லா சொல்லும் உருவாகி இருக்கும் தமிழ் வந்து வினை சொல் மொழி வினை சொல்லிலிருந்து தான் இந்த மொழியே தோன்றுது வினை சொல்ல வந்து மாற்றீடே செய்ய முடியாது இன்னொரு மொழி வந்து வினை சொல்லுக்கு மாறா வராது பெயர் சொல்லுக்கு மாறா தான் வரும் வினை சொல்லுக்கு மாறா வராது என்னதான் வந்தாலும் குக் பண்ணின்னு இந்த பண்ணிங்கிற ஒரு தமிழ் வினை சொல்ல தான் அதை எடுத்துக்கும் குக்க பெயர் சொல்லா தான் அனுமதிக்கும் அப்ப ஒரு அன்றாட பயன்பாட்டில் எல்லாரும் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிற ஒரு ஒரு ஐநூறு வினை சொற்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து பழக்கிறீங்க இந்த பிள்ளைகளுக்கு அந்த வினை சொல் பழகிடுச்சுன்னா அந்த வினை சொல்லிருந்து என்னென்ன சொல்லெல்லாம் உருவாயிருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க கண்ணு சொல்லி கொடுத்துடலாம் ஒரு வினை சொல் இப்ப கல் அப்படிங்கிறது கற்பாயாகங்கிற ஒரு வினை சொல் கற்றேன் கற்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க அதுலதான் எல்லாம் கலைங்கிற ஒரு வினை சொல் உருவாகுது ஒரு பெச் சொல் உருவாகுது கல்வி அப்படின்னு ஒரு சொல் உருவாகுது அப்ப ஒரு சொல்லு ஒரே ஒரு வினை சொல் இருந்து ஒரு பத்து இருபது மற்ற சொற்கள் உருவாகும் இப்படி எப்படி எல்லாம் உருவாகுதுங்கிற அந்த அடிப்படையை ஓரளவுக்கு வளர்ந்த பின்னாடி தான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் முதல்ல இந்த சொற்களை எல்லாம் பழக்கி விடுங்க போதும் அடிப்படை சொற்கள் மிக ஒரு ஒரு ஆயிரத்திற்குள் அடக்கிடலாங்க அவ்வளவுதான் நீங்க நீங்க அகராதி எடுத்து புரட்டினாலுமே கூட ஒரு பழகிய சொற்களினுடைய ஒரு தொகுப்பை வந்து உருவாக்கிடலாம் அதை வந்து கற்றுக் கொடுங்க அதை வந்து இப்ப வீட்டுல எப்படியும் பேசுவீங்க அதெல்லாம் அந்த அந்த அடிப்படையில வந்து இந்த சொற்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு பரிச்சயமானதா மாறும் அதன் வழியே வந்து இவங்க மெதுவா கற்பாங்க கற்றுக்கொள்வாங்க அதெல்லாம் எளிதுதான் அந்த வயது எல்லாம் இருக்கு அவர் இப்ப மேலும் மேலும் ஆர்வம் வர வர கற்றுக் கொடுவாங்க கற்றுக் கொடுக்கறவங்க கிட்ட தான் இருக்குது கற்றுக் கொடுக்கறவங்க கையில தான் எல்லாமே இருக்குது வணக்கங்க என் பேர் லதா குமார் என்னோட தோழி பிரியான்னு ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க பிரியா பாஸ்கரன் அவங்க வந்து இந்த கேள்வி கேட்க சொன்னாங்க என்ன சோ அதனால இந்த கேள்வி கேக்குறாங்க ஆஹ் ஒற்று இருந்தும் இல்லாமலும் பொருள் மாறுபட வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த தவற எப்படி எளிதில் தவிர்ப்பது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இவங்க ஒரு கவிஞரும் கூட கவிதை எல்லாம் எழுதுவாங்க ஸோ அதனால அவங்களுக்கு அந்த இது விளக்கம் சொன்னா நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் நன்றிங்க அதான் ஒரு சொல்லுல வந்து ஒரு ஒற்று சேர்ந்து விட்டா வேற பொருள் போயிடும் ஒரு ஒற்றை தவிர்த்து விட்டா வேற பொருள் வந்துடும் அப்ப ஒரு சொல்லில் உள்ள ஒவ்வொரு எழுத்தும் ஒரு பொருளுக்குரிய ஒரு சொல்லை நோக்கி தான் போகும் எந்த ஒரு எழுத்தும் விடுபடக்கூடாது நீங்க என்ன சொல் வழியாக என்ன பொருளை உணர்த்துகிறீர்கள் என்பதற்கு எழுதுவ எழுதுவோரே பொறுப்பு அதனாலதான் வந்து எழுதுவோரினுடைய இந்த இடத்துல அவருடைய பொறுப்பு அதிகமாகுது அவருதான் எல்லாத்துக்கும் வந்து பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளணும் ஒரு சொல்லில் எந்த என்ன பொருள் உணர்த்த விரும்புகிறீர்களோ அந்தந்த சொற்கள் அந்த சொல்லுக்குரிய எழுத்து எல்லாமே இடம்பெற்றாக வேண்டும் அதுல ஒண்ணு நீங்கன்னா அந்த நீங்கிய ஒரு சொல்லாக நீங்க அந்த எழுத்து இல்லாம அந்த சொல் என்ன பொருள் உணர்த்துமோ அதைத்தான் உணர்த்தும் எழுத்துக்களை நீக்கிய எழுத முடியாது நன்றி நல்லதுங்க அடுத்த உங்களுக்கு கேள்வியக்க விரும்புவோர் குரு வாங்க குரு இளமரன் சாட்ல வந்து ரெண்டு பேர் கேட்டுருக்காங்க 
குரு இருக்கிறீங்களா சுவாமி தீபா ரெண்டு பேரும் வந்து கேள்வி கேட்க வரப்போறாங்க கடைசி வச்சிருக்கீங்க இல்ல இது ராம் இது என்னோட லிஸ்ட்ல லாஸ்ட் ராம் அடுத்து குரு குரு என்பது குமரகுருவா இல்ல குரு னு ஒருத்தர் இருக்காரு குமர நான் குமரகுரு என்ன நினைக்கிறீங்க 425 நம்பர்ல இருந்த நேத்து குரு ஓகே இல்ல மாரன் குரு இல்லனா கூட குமரகுரு ஐயா கூட ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு சொன்னாரு நீங்க ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க முதல்ல உங்களை அறிமுகப்படுத்தும் போது நாற்பது வயது இளைஞர்னாரு அதுக்குள்ள எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைச்சா மலப்பா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ஆஹ் என்னுடைய கேள்வி வந்து அந்த சொல்லும் போது சொன்னாங்க பல மொழிகளையும் கற்கணும் அதுல நம்ம கத்துக்கலாம்னு சொன்னீங்க எனக்கு வடமொழியும் ஹிந்தி அதெல்லாம் பரிச்சயம் பல முறை எனக்கு ஏற்படுகின்ற முக்கியமான ஐயமே இதுதான் இது மூல சொல் எந்த மொழியை சார்ந்ததுன்ட்டு அதை பற்றி இப்ப பேசும்போது சில பேர் முதல்ல சொல்றாங்க இந்த பீஜ மந்திரம்னு ஒரு அதாவது வெறும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா பகுதி வினைச்சொல் சார்ந்தது மொழியை சார்ந்ததுன்ட்டு நம்ம சமஸ்கிருதத்துல ஹிந்தியில நிறைய பீஜ மந்திரங்கள் சொல்றாங்க அது மாதிரி தமிழ்ல ஏதாவது அடிப்படை ஆஹ் என்ன சொல்றது அந்த ஆஹ் அந்த ஒரு ஒரு சத்தத்துக்கு பொருள் உண்டுங்களா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பகு பகுதி தான் அது க்ளோசஸ்ட் வருது அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆஹ் ஒரு 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 அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் உண்டா அடிப்படை உண்டாங்கிறது ஒரு கேள்வி எனக்கு ஒழிப்பின் வழியாக ஒரு குறிப்பிட்ட தொனிப்பொருளை வந்து தமிழ் மொழியில் கொள்ள முடியுமானு கேக்குறீங்க ஆமா அது வந்து ஏன்னா காரணம் என்னன்னா இது முடிச்சிடுறேன் ஐயா ஒரு ஒரு கருத்து என்னன்னா இந்த நம்ம சைவ மொழிகள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது முதல் முதல் இந்த நடனம் ஆடி அந்த சிவபெருமானுடைய பாட்டு சொற்கள் சொல்லுவாருங்களா அது வந்து அதே சொற்களை தான் சமஸ்கிருதமும் பாணினி இலக்கணமா உருவாக்கினாரு இங்க நம்ம தமிழ்ல அதே தான் அடிப்படையில இலக்கணம் உருவாச்சுங்க ஒரு கருத்து இருக்கு ஸோ இதையும் சேர்ந்து இதையெல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கிட்டு இருந்தா பகுந்த நல்லா இருக்கும் ஐயா தமிழை பொறுத்தவரையிலும் வள்ளினம் மெல்லினம் இடையினம்ங்கிறது இந்த அடிப்படையிலானது தான் நீங்க வந்து வள்ளின எழுத்துக்கள் அதிகமா பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சொல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சொல் வந்து வன்மையா இருக்கும் ஒரு கடுமையான பொருள் தரும் ஒரு ஆழ்ந்த பொருள் தரும் மெல்லின எழுத்துக்கள் அதிகமா பயன்படுத்துகிற ஒரு சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் கொஞ்சம் வந்து ஒரு தட்டி கொடுப்பதை போல இருக்கும் வெண்மையா இருக்கும் இப்ப நீங்க பாட பாடல்களை கூட நீங்க வந்து கோபமா ஒரு ஒரு தன்மை வரணும் அப்படின்னா வள்ளினமைகளை வள்ளின எழுத்துக்கள் அதிகமா போய் எரிமலை எப்படி பொறுக்கும் நம் எறும்புக்கு இன்னுமா உறக்கம் எழுதுவாங்க புரியுதுங்களா இதுதான் வந்து கோபமா சொல்றது ஏன்னா எல்லாம் வள்ளினமா வந்துடணும் அப்படி தான் எழுதணும் அப்படி எழுதுவாங்க இதெல்லாம் ஒரு மொழி அறிஞர்களுக்கு புலவர்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் இப்படி தான் எழுதுவாங்க அதே ரொம்ப மென்மையா இருக்கணும்னா மெல்லின மத்த சில புதிர்கள் எல்லாம் சொன்னா அதெல்லாம் இந்த வழிப்பட்டது தான் ரொம்ப நிறைய மெல்லின எழுத்துக்களை மெல்லின மெய்களை சேர்த்து மெல்லின எழுத்துக்கள் வழியா நீங்க ஒரு காதல் பாடல உருவாகினீங்கன்னா அவ்வளவு கொஞ்சம் மொழியோடு இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பந்து பயின்ற நிலை வசந்த வள்ளி பந்து பயின்ற நிலைன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் பொங்கு கணங்குழை மண்டிய கண்டி புரண்டு புரண்டாட இதெல்லாம் அது மெல்லின இடையன மெய்கள் மட்டுமே வரும் அவ்வளவு மென்மையா இருக்கும் அப்ப இந்த தமிழினுடைய இந்த உணர்ச்சிகளை தூண்டும் இந்த உணர்ச்சிகள் சார்ந்த சொற்கள் அந்த ஒரு உணர்வுகளை சார்ந்த ஒரு அமைப்பு வந்து இந்த வள்ளின மெல்லின இடையினத்துல இருக்கு அப்புறம் வந்து இந்த வடமொழி தமிழ் மொழியை சார்ந்த ஒன்று கொன்று தொடர்புடைய இலக்கண நூல்கள் எல்லாம் வந்து இடைக்காலத்துல தோன்றியது அப்பெல்லாம் வந்து மொழிகளுக்கு இடையே பாக மொழியே ஏங்க ஒரு மொழி இன்னொரு மொழி பேசக்கூடிய ஒருவனை பார்ப்பது அதிசயமா இருந்திருக்கும் அப்ப அப்ப இவங்க வந்து மொழி வேறுபாடு எல்லாம் கற்பிச்சுட்டு இருந்து மாட்டாங்க எங்கிருந்தோ ஒருத்த வந்து இன்னொரு மொழியை வந்து பேசக்கூடியவனா இருக்கா இன்னொரு மொழி தெரியுது அப்ப எனக்கும் சொல்லு அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க அப்ப ஒரு ஆத்த தாண்டி போக முடியாது ஒரு ஒரு காட்டை தாண்டி போக முடியாது வெளியே கிளம்பி போனா திரும்பி வருவானாங்கிறது எந்த உறுதியுமே கிடையாத ஒரு காலகட்டம் அப்ப வந்து ஒரு புதிய மொழி தெரிந்த ஒருவனையோ எல்லாம் இப்ப வந்து வரவேற்று இருப்பாங்க எல்லாம் அப்ப வந்து எல்லாம் மொழி எல்லாம் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு தொடர்புடையதா தந்திருக்கும் இந்த வேறுபாடு கற்பிச்சதெல்லாம் பிற்காலத்துல இப்ப இப்ப நம்முடைய வசதியை வச்சுக்கிட்டு ஏன் நம்ம மொத்தமா வரலாற்ற வந்து இந்த நம்ம கிட்ட இப்ப இருக்கிற காலத்தினுடைய இடைக்கற்களை வச்சுக்கிட்டு வரலாற்றப்ப வந்து நாம இட போடுறது இதுவே தப்பு அப்பாவ பொழைச்சு கிடந்ததே பெருசு அவங்கள இவ்வளவு தூரம் வந்ததே பெருசு இந்த மொழியை காப்பாத்தி நம்ம கையில கொடுத்ததே பெருசு இதுல அந்த மொழி இந்த மொழி ஒண்ணு சேர்ந்து இப்படி அப்படி பண்ணிடுச்சு இப்படி பண்ணிடுச்சு குறை சொல்ல கூடாது ஒரு மொழி இன்னொரு மொழியை தெரிந்த ஒருவரை இந்த நிலத்து ஒரு மொழி மக்கள் வந்து உயர்வா தான் பாத்துருப்பாங்க அப்படியே எங்கப்பா உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த மொழி அது என்னென்ன சொல்லுங்க அங்கெல்லா
அப்படி ஒன்று கொண்டு பரிவர்த்தனை நடந்திருக்கு ஒன்று கொண்டு இவங்க எதை சொல்லிக் கொடுக்க அதை அவங்க சொல்லிக் கொடுக்க அப்படித்தான் நடந்திருக்கு எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று தான் இருந்து இருந்திருப்பாங்க அப்படித்தான் இலக்கண நோய்களை ஓ உங்க மொழியில் இப்படி இருக்கா இதுல இப்படி இருக்கு அப்ப எல்லாம் ஒன்னா தான் இருக்கு எல்லாம் எல்லாம் ஒன்னா தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி பொதுவான ஒரு அமைப்புகளை உருவாக்கி இருப்பாங்க அதுவும் நடந்தது நீங்க தமிழனுடைய வேறு இயல்புகள் என்னென்ன முரண இயல்பு என்னென்ன இதனுடைய நல்ல தன்மை என்னென்ன இதுல என்னென்ன குறை அப்படிங்கறதெல்லாம் இன்னொரு மொழி இலக்கணத்தை பார்க்கும் பொழுது தெரியும் அதையும் நம்ம பார்க்கலாமே ஒன்னும் தவறு இல்லை தவறே இல்லை தமிழா இல்ல சிம்மங்கிற வார்த்தை எல்லாம் பார்க்கும்போது தமிழா அது வடமொழியாங்கிற அறியாம இருந்தது அப்புறம் அங்கேயும் இருக்கு அதே மாதிரிங்க போது எங்க முதல் இங்கிருந்து நான் பத்து சொல் போயிருக்கோம் அங்கிருந்து ஒரு பத்து சொல் வந்துடும் அதெல்லாம் நடக்கிறது தானே நல்லதுங்க நன்றி வாழ்த்துக்கு நன்றி மிக்க நன்றி ஐயோ சிறிய வேண்டுகோள் ஐயா சாட் விண்டோல சில நண்பர்கள் எல்லாம் கேள்வி கேட்க விரும்பினா இருக்கா விரும்புகிறார்கள் ஐயா உங்கள்ட்ட கேட்கட்டுமா ஏன்னா ஒரு ஒருத்தரா குறிப்பிடறாங்க உங்க நேரத்தை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் கவிஞருக்கும் வணக்கம் நண்பர்கள் நான் வந்து கொலம்பியா மேரலண்ட்ல போல்டமோர்ல ஒரு பத்து வருஷம் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே ஒரு பத்து வருஷமா இங்க லண்டன்ல செட்டில் ஆயிட்டேன் ஜஸ்ட் அறிமுகமா கவிஞருக்கு கேள்வி இந்த பெயர் சொல் அதாவது நம்ம இது வந்து நீங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொன்ன பதிலுக்கு சம்பந்தமான ஒரு கேள்வி பிற மொழிகளில் வழங்கக்கூடிய பெயர் சொல் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ அவசியமா நம்ம வந்து பிடிவாதமாக நான் அதை வந்து தமிழ் மொழிபெயர்த்தி ஆவேன் அப்படிங்கறத பத்தி உங்களோட அஹ் அபிப்பிராயம் கேட்கணும் எப்படி சொல்லணும்னா இப்ப பேஸ்புக் அப்படிங்கிறத முக புத்தகம் இல்ல முகல்னு கண்டிப்பா அதை பண்ணியே ஆகணுமா ஏன்னா அது பெயர் சொல் ஏன் அப்படி இதை கேட்கறேன்னா இதுக்கு ஒரு ஒரு இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபிலாசாஃபிக்கல் ரீசன் இருக்கு நான் கேட்கறதுக்கு என்னோட பேர் சுவாமி அதை வந்து இப்போ வந்து ஒரு நார்வீஜியன் லாங்குவேஜ்ல இல்லை ஒரு யொருபா மொழியில வந்து அவங்க வந்து சுவாமின்னா ஒரு டீச்சர் குரு அப்படின்றது அதுக்கு நம்ம இந்த மொழியில இப்படி தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றப்ப அவங்க சொல்லிக்கலாம் அது அவங்களோட உரிமை பட் அது அவங்க அதை என் என் மேல யூஸ் பண்ணும்போது என்னுடைய உரிமைகள் கொஞ்சம் பறிக்கப்படுது அது என் நேமே இல்லை என் நேம் சுவாமி அப்படிங்கிற ஒரு அந்த இதில் நீங்கள் உங்களோட கருத்தை சொல்லுங்க ஏன்னா இதில் எனக்கு சில மா மாற்றுக்கருத்து இருக்குது எப்போதுமே முக நூல் முக புத்தகம்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அது ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும் இதே இப்போ கன்ஃபியூஷன் கொரோனாவில் வந்து அது முள்முடி தொற்றா இல்லை மகுட முடி தொற்றா இப்படி போகுது இந்த அட்டென்ஷனை இந்த எனர்ஜியை நம்ம வந்து கலைச்சொற்கள் நல்ல கலைச்சொற்கள் அறிவியலில் இருக்க கலைச்சொற்கள் இப்போ உருவாக்குறதுல கொஞ்சம் நம்ம வந்து இது உபயோகிக்கலாம் அது ஒரு 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 கேள்வி மணிக்கு நான் குயிக்காக இன்னொருத்தையும் கேட்டுடுறேன் உங்களுடைய இந்த அறிவை நீங்க வந்து ஒரு கடல் மாதிரி நாங்க வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறோம் நீங்க பதில் சொல்றீங்க இப்ப நான் வந்து சிபிஎஸ்இல படிச்சேன் ஒரு சரியான இலக்கண முறையில நான் படிக்கல படி ஊர்ல படிச்சப்ப இப்ப ஆர்வம் இருக்கு இத உங்களோட அறிவை அப்படியே அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க இன்னொருத்தருக்கு ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு பாஸ் ஆன் பண்றதுக்கு என்ன பண்றீங்க இப்படி ஒரு கோர்ஸோ இல்ல ஒரு ஒரு அகடமிக்கா ஒரு ஸ்ட்ரிக்டா இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி பதில் நண்பர்களுக்குற <laughs> 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 அந்த மொழி மக்களுக்கு பொருள் குறித்து தான் சொல் வேற எந்த வகையிலும் அது சொல்லாது நீங்க யாரா வேணா இருந்துக்கோங்க நீங்க என்னவா வேணா இருந்துக்கோங்க என்னுடைய மொழியில ஒரு சொல் வந்து என்னுடைய எழுத்தால் எழுதப்படுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு அந்த சொல் வந்து திரும்பவும் பொருள் குறிக்கணும் எனக்கு பொருள் குறிக்காது எதுவும் அந்த மொழியில் சொல்லாகாது இது ஒண்ணு அப்பா இன்னொரு மொழி சொல் வந்து இந்த மொழியில அப்படியே வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க என்னன்னு வருது அந்த மொழியில் அது ஒரு பொருள் குறித்த ஒரு சொல்லாக அங்கே விளங்கி இங்கே வருது அந்த சொல் அந்த மொழியில தோன்றுவதற்கு என்ன காரணம் அங்கேயும் ஒரு பொருள் குறிப்பது தான் அதனுடைய நோக்கம் அந்த மொழியில அந்த சொல் ஒரு பொருள் குறித்தது அதே பொருளோடு அதே பொருளை தூக்கிட்டு இங்க வருது இந்த மொழிக்கு வருது நீங்க அந்த சொல்ல அப்படியே வச்சுக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க அந்த பொருள் என்னவோ அதை நோக்கி அப்படின்னா போக ஏன் தடுக்கிறீங்க அப்ப அதை நோக்கி நான் போகணும்னா அந்த பொருளை நோக்கி போகணும்னா என்னுடைய மொழியில எனக்கு தெரிந்த பொருளை அது உணர்த்தணும் அந்த சொல்ல நான் அந்த சொல் முக புத்தகத்துக்கு பதிலாக நான் கால் புத்தகம்னு போகலையே நான் ஏதோ ஒண்ணு போகலையே 
அந்த சொல் என்னவோ அதை இறுக்கி படிக்கிறார் எம்மொழியில இருக்கிறார் எம்மொழியில் அந்த சொல்லுக்கு என்ன பொருளோ அதை வந்து எம்மொழி பெயராக்குகிறேன் அப்படிங்கிறது தானே உண்மை அப்ப அது வந்து இந்த மக்களுக்கு அந்த சொல்ல நெருக்கமாக்குவது தானே அப்போ இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நீங்க எல்லாரும் ஆங்கில சொல் தான் பயன்படுத்துறீங்க எல்லாரும் ஆங்கிலத்தோடு வாழ்றீங்க கடைசியில் என்ன ஆகும் இப்பவே பாருங்க எல்லாம் வந்து ஆங்கில சொல்லா கிடக்க உள்ள ஆங்கில சொல் பயன்படுத்தாம எழுத தெரியல ஆங்கில சொல் பயன்படுத்தாம பேச தெரியல அப்ப இது எதுக்கு உங்களுக்கு மொழி இது எதுக்கு இது என்ன சப்போர்ட்டிவ் ஆக்ட்ரஸ் தான் சொல்லுங்க இந்த மொழி வந்து உங்களுக்கு எதற்கு இந்த மொழி உங்களுடைய சொற்களுக்கு தானே மொழி இது உங்களுக்கு நீங்க வந்து உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்தி கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எதை வேணாலும் பண்ணிக்கலாமா அப்படி பண்ண முடியாது இப்ப இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்னொரு இருபதாண்டு போகும் பொழுது எல்லாம் பெயர் சொற்களா இருக்கும் பிற மொழி பெயர் சொற்களா இருக்கும் தமிழ் சொல் எது என்று நீங்க தேட வேண்டி வரும் அப்ப அதற்கு வந்து ஏற்கனவே இந்த இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க என்ன முயற்சி எடுத்தாங்க அப்படின்னு நீங்க தேடுவீங்க அதற்கு முறையான விடை கிடைக்கும் இல்லைங்க அப்படி ஒரு முயற்சி நடந்தது அப்படிங்கிற ஒரு வரலாற்று தரவு தான் இது ஒரு அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் விட்டுடல பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது நீங்க உங்க மொழியில உங்க சொல்ல எப்படி வேணாலும் பயன்படுத்திக்கோங்க இன்னொரு மொழியில அந்த சொல்ல என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்க இன்னொன்னு ஒரு தருள்க வணிக பெயரை எல்லாம் வந்து நீங்க மாத்தாதீங்க அது வந்து ஒரு கம்பெனி நேமு அது ஒரு பிராண்டு நேமு அதை மாத்தாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இதெல்லாம் போய் அங்க போய் பாருங்க வணிகத்துல போய் பாருங்க ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு கம்பெனியினுடைய சராசரி ஆயுள் பத்து வருஷம் தரான் பதினஞ்சு வருஷம் தரான் நீங்க பயன்படுத்துற மொழியினுடைய ஆயுள் எண்ணற்றது அதுக்கு இன்னும் பத்தாயிரம் வருஷம் இருக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி பத்தாயிரம் வருஷம் இருந்தது புரிஞ்சதுங்களா அப்ப இந்த ஒரு ஒரு நிறுவனம் உங்க உங்க கண்ணு முன்னாடி நூற்று நூறாண்டுகளாக பல்லாயிரம் நிறுவனங்கள் அழிஞ்சு போயிருக்கு அதற்கு அட்ரஸ் ஏது கிடையாது அதற்கு ஒரு சின்ன குறிப்பு கூட கிடையாது அது ஒரு பெயரோட வந்து உங்ககிட்ட பொருள் வித்துக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்க அந்த பெயரை வந்து உங்க மொழியில நுழைச்சு அதோட நீங்க வாழணுமா என்ன அது என்ன அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லையே அதற்கு நீங்க உங்க அந்த என்ன பெயரோட வந்ததோ அதற்கு என்ன பொருள் இருந்ததோ அதை நீங்க உங்க மொழியில் பயன்படுத்துவதில் என்ன பிரச்சனை நீங்க வந்து முக புத்தகம்ங்கிற ஒரு சொல்ல வந்து ஒரு நாளைக்கு நூறு தடவை பயன்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் பொழுது தமிழ் மொழியில் ஆக்கிக் கொள்வதில் என்ன பிரச்சனை அதுல எந்த இடத்துல யாருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்கிறேன் அப்ப அதே சொல்ல அதே சொல்ல தான் சொல்லணும்னா சொல்லிட்டு தானே இருக்கிறீங்க அதே சொல்ல சொல்லாம விட்டீங்களா அந்த சொல்ல நாங்க மறந்துட்டோமா பேஸ்புக்குங்கிற சொல்ல மறந்துட்டா நீங்க முக புத்தகத்தோட வாழ்றீங்க முக புத்தகம்ங்கிற ஒரு சொல்ல நீங்க அறியறீங்க பேஸ்புக்ல தான் நீங்க வாழ்றீங்க பேஸ்புக்குங்கிற சொல்ல தான் அதிகமா சொல்றீங்க அப்ப உங்களுக்கு உங்க அறிவுக்கு உங்களுடைய திறமைக்கு ஒரே ஒரு பொருளுக்கு ஒரு ஆயிரக்கணக்கான சொற்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் உங்கள் மொழியில் இன்னொரு சொல்ல ஏதுங்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்ப இது வந்து யாருடைய பிரச்சனை நம்முடைய பிரச்சனை ஒருவருக்கு மொழியை பற்றி ஒருவருக்குள்ள ஒரு புரிதலினுடைய பிரச்சனை நீ பேஸ்புக் பேஸ்புக் மட்டும் பத்தாதுங்க முக புத்தகம் மட்டும் பத்தாது என்னென்ன சொற்கள் உருவாக்க முடியுமோ உருவாக்கணும் நூறு சொல் உருவாக்கணும் நான் சொல் ஒரு சொல் சொல்லுவேன் நீங்க ஒரு சொல் சொல்லணும் இங்க இருக்கிற மக்கள் கூட்டம் எல்லாம் ஒவ்வொரு சொல் சொல்லணும் அந்த சொல்லுக்கு ஒரு பிறமொழி சொல்லுக்கு அந்த முயற்சியே நடக்க கிடையாது அப்படியே சொல்லு அது அப்படியே சொல்லு அப்படியே ஆங்கிலத்தில் இருக்கு அதை அப்படியே வச்சுக்க எதுக்கு அதுக்கு எதுக்கு எப்படி வச்சுக்குவீங்க அப்போ இப்ப இந்த சொல்ங்கிறது என்னங்கிறது உங்களுடைய புரிதல் இந்த மொழிங்கிறது என்னங்கிறது உங்க புரிதல் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இருந்தாதான் வந்து இதை ஏன் அப்படியே சொல்லணும் உங்க பேர் என்னவா வேணாலும் இருக்கட்டும் என் பேர் என்னவா வேணாலும் இருக்கட்டும் என் பேரை வந்து அவர் அப்படி சொல்லுவாரு அப்படின்னு அந்த மொழியில அந்த மொழி பொருள் படி என்னை சொல்லுவாருன்னா எனக்கு என்ன பிரச்சனை அவர் எப்படி என்ன சொல்லட்டும் என்னுடைய பெயருக்கு என் பெயர் வந்து பொருள் குறித்தது தானே என்னுடைய பொருளை உணர்ந்து என் பெயரினுடைய பொருளை அவர் உணர்ந்து அவர் வழங்கினால் என்ன தவறு வண்ணாரப்பேட்டைன்னு இருந்தது ஆங்கிலேயம் வந்து வாசர்மன் பேட்டன்னு தானே சொன்னான் அதை அப்படியே வச்சுக்கலையே அவனை வந்து மொழி குறித்து அவனை பொருளை நோக்கி தானே போடலாம் அப்ப இது எல்லாமே எப்பவும் நடந்தது தான் இதுல வந்து இது வந்து தவறுன்னு சொல்லுவோம் இந்த போக்கையே தவறு இது இல்லைங்க அப்படியே வச்சுக்கணும் அப்படியே தானே வச்சுட்டு இருக்கிறீங்க மாத்தியா போட்டோம் ஏதோ ஒரு சிறுபான்மை குழு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஏதோ ஒன்று எல்லாம் அடுத்தடுத்து போற போது இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்த ஒரு குழு அவங்கதான் வந்து ஒரு தமிழ் சொல்ல வந்து ஆக்கி பயன்படுத்துறாங்க அதனால இந்த போக்கு வந்து தவறுன்னு சொல்லக்கூடாது இதை வந்து எதிர்க்கிறவங்களுக்கு அறியாமை இளநிலை தொடக்க நிலை மொழியை பற்றிய புரிதல் முதலான பல கூறுகள் இருக
நீங்க எத்தனை சொல்வேணாலும் வச்சுக்கோங்க கொண்டாந்து குவிங்க அடுத்தனுடைய டப்பு டப்பு டப்புன்னு சொல்ல சொல்லுவோம் ஏன்னா நாங்க சொற்களுக்குள்ள வாழ்றோம் சொல் 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 என்று இருக்குது இவ்வளவு தூரம் அதுக்கு வந்திருக்கோம்னா அதுல எவ்வளவு கட்டு துறைபோகம் இருப்போம்னு நீங்க வந்து எங்களை பார்த்தாவே புரியும் எங்களை வந்து நீங்க பேச வச்சாவே தெரியும் எங்களுக்கு இதுல எந்த ஒரு செயல் எங்களுடைய ஆற்றல் வீணாகுது அப்படிங்கிற எண்ணமே எங்களுக்கு கிடையாது இது எங்களுடைய கடமை ஒரு சொல் ஒரு ஆங்கில சொல் பிரபலை சொல்ல பார்த்தோம்னே திருத்தமான தமிழ் தன்மையுடைய ஒரு புதிய சொல்ல உடனே ஆக்க முடியும் அப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க அந்த இடத்துக்கு நாங்களாம் வந்து சேர்ந்துருக்கிறோம் அதை நாங்கள் செய்யறோம் ஒரு கடமையா நினைச்சுதான் செய்யறோம் எங்களுக்கு ஏங்க நாங்க வந்து இப்ப வந்து ஒரு இன்னைக்கு பேஸ்புக்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழியை வந்து பயன்படுத்தி கச கச கசக்கு எழுதி நாங்க வந்து ஒரு ஒரு பத்து லட்சம் ஃபாலோயரோட நாங்க வாழ முடியாது என்ன அது எங்களுக்கு தெரியாதா அது எங்களுக்கு வேணாமா எங்களுக்கு அது ஏன் இதெல்லாம் ஒரு பிடிவாதமா செய்யறோம் ஏன் இது ஒரு கொள்கையோட வாழ்றோம் இதெல்லாம் நாங்க வந்து அடைந்த இடம் இதுக்கெல்லாம் வந்து இதன் மீது கேள்வி கேட்கவோ இதன் மீது ஒரு தாழ்ந்த எண்ணத்தோடு எங்களை பார்க்கவோ யாருக்குமே விருப்பம் கிடையாது நாங்க வேற ஒரு உலகத்தில் இருக்கிறோம் இந்த மொழியை வந்து எப்பவுமே இப்படிப்பட்டவர்கள் காப்பாத்தி இருக்காங்க அது வந்து நீங்க இதை வந்து நீங்க தாழ்த்திய நீங்க பேச முடியாது நீங்க வந்து இப்ப இது எந்த இடத்துலயும் இதை வந்து குறையா சொல்ல முடியாது நீ நீங்க எப்படி வேணாலும் இருந்துக்கலாம் உங்கள் சொல் வந்து நீங்க பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சொல்ல வந்து எப்படி வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த போக்கை வந்து நீங்க தவிர்க்கணும் விட்டுறணும் இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு யாருமே சொல்ல முடியாது சொல்லவே இயலாது பதில் சொல்லி தான் நினைக்கிறேன் அருமையான பதில் அதான் உங்களோட பதில் ஏன்னா இது வந்து நீண்ட நாளா இந்த ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு அதனால உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன முக்கியமான அபிப்பிராயம் அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இரண்டாவது கேள்விக்கும் உங்களோட பதில் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசை நான் கேட்ட கேள்வி உங்களோட அதாவது இந்த தமிழறிவு இந்த நான் வந்து தன்னார்வத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த வேலையவே செஞ்சுட்டு இருக்கேன் நான் வந்து பிழைப்புக்கு இங்க ஒரு ஏற்றுமதி ஆலோசகர் திருப்பூர்ல இது முழுக்க முழுக்க இது எனக்கு வந்து என்ன நான் இந்த இடத்துக்கு இந்த இலக்கணம் சார்ந்து ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்கே வந்து இங்க எழுதக்கூடிய எவனுக்குமே விளக்கணம் தெரியலங்கிற ஒரு 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 அதிர்ச்சியை நான் வந்து சந்திச்சேன் எல்லாரும் தெரிஞ்சுதானே எழுதுறோம் பெரிய பெரிய எழுத்தாளர்கள்லாம் தெரிஞ்சுதானே எழுதுறாங்க இல்ல தெரியலீங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாதுங்க அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு குத்து மதிப்பு எழுதி கொடுக்குறாங்க அதை பத்து பேர் திருத்துறாங்க நாலு பேர் பிள்ளை திருத்தம் பாக்குறாங்க அப்புறம் தாங்க இங்க எழுதி அது வந்து ஒரு புத்தகமா மாறுது இவ்வளவு இவரு இப்படி அவரு இப்படி எல்லாம் அப்படித்தான் அப்போ இங்க வந்து இலக்கணம் எவனுக்குமே தெரியாதுங்க இங்க கவிஞர்னு பத்தாயிரம் பேர் இருக்கானுங்க இந்த மொழியை குறித்து எவனுமே பேச மாட்டேங்கிறான் எல்லாம் அப்படி தாங்க இருக்கு இன்னைக்கு எல்லாமே வந்து எல்லாமே எல்லாமே வந்து யார் முழு தகுதியோடு இங்க வந்து உட்காந்து எதுவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யாரும் பண்ணல அப்ப இதெல்லாம் யார் செய்வா யாரும் அடுத்த தலைமுறையில ஒருத்த வரமாட்டேங்கிறாங்க ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து நாங்க இப்ப ஒரு கல்வியை எப்படி கற்பிக்கிறது அப்படிங்கிறதாங்க கத்துக்கிட்டு வந்தா தமிழ் கற்றுக் கொண்டு வரலைங்க எங்களை இலக்கணம் எடுத்து சொல்றாங்கன்னு சொல்றாங்க அப்ப இங்க எல்லாம் என்ன நடக்குதுன்னே கடந்த இருபதாண்டுகளாக இந்த சமூகத்துல தமிழ் சமூகத்துல என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னே யாருக்குமே ஒரு ஒரு மதிப்பீடு கிடையாது எல்லாம் அவங்க அவங்க எல்லாம் பரபரப்பு இந்த இருபது ஆண்டு காலம் பரபரன்னு போயிருக்குங்க இந்த மொழி சார்ந்து எதுவுமே நடக்கல எல்லாம் வந்து மாறி போய் கிடைக்கும் எல்லாம் குதிரை போட்ட மாதிரி கிடைக்கும் இதுல எங்களுடைய உணர்ச்சி நாங்க இது வந்து வரலாற்று கடமை இது இந்த இடத்துல நான் இருக்கும் இதை நாம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு உணர்ந்துதான் செய்யறோம் இதற்கு எந்த ஒரு பிரதிபலனையும் பார்க்கல இது வந்து ஒரு பொருள் சார்ந்து நான் எதையுமே இந்த நொடி வரைக்கும் என்னுடைய புத்தகங்களை வந்து எந்த ஒரு ஒரு பெரும் ஒரு ஒரு சம்பாத்திய வாய்ப்பா நான் பார்த்ததில்லை கடமையா நினைச்சுதான் செய்யறோம் இதெல்லாம் வந்து இதற்கு திரும்ப இது என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இது ஒரு இயக்கம் தொடங்குவதாகவோ ஒரு தனித்தமிழ் இயக்கம் தொடங்குவதாகவோ மொழி சார்ந்த உணர்ச்சியை மீட்டெடுக்கும் ஒரு அதாவது எழுத்து பேச்சு அளவில் கூட அதை செய்யக்கூடிய ஒரு இடத்திற்கோ நாம் செல்லணும் அப்படின்ல எனக்கு தோணுது திட்டங்கள் இருக்கு அதற்கெல்லாம் கால அனுமதிச்சு அதை ஒண்ணு செய்யலாம் அவசியம் சொல்லுங்க சுயநலத்திற்காக சுயநலத்திற்காக இதை செய்ய மாட்டோம் பொருள் நலத்திற்காக இதை நான் ஒரு போதும் செய்ய மாட்டோம் அதனாலதான் உங்ககிட்ட கத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் சரிங்க நல்லது நன்றி நன்றி ஐயா நண்பர்கள் சிறிய வேண்டுகோள் நேரம் கருதி ஐயாவுக்கு நாங்க மேலும் இரண்டு நண்பர்களுக்கு மட்டும்தான் கேள்வி கேட்க இது பண்ண இது பண்ணிருக்கோம் மித்தம் கேள்வி இல்லாம எங்களுக்கு குழுக்கு அனுப்புங்க நாங்க ஐயாட்ட அனுப்பிச்சு உங்களோட கேள்வி பதில இருந்தாங்க வாங்கி கொடுக்குறோம் ஆஹ் அடுத்த உங்களை கேள்வி கேட்பாங்க விரும்புவாங்க வந்து தீபா வாங்க தீபா வணக்கம்
அதை வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு நாங்க சொல்லி கொடுக்கும் போது அவங்க கேட்கிற கேள்விகள் மூலமா தான் ஓ ஆமா இல்ல அப்படின்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு அவங்களுடைய கேள்விகள் இருக்கும் அதுக்கான எப்படி பதில கொண்டு போறது அப்படின்னு வந்து நாங்க அப்ப யோசிப்போம் அப்பெல்லாம் வந்து இங்க மிஷிகன் பொறுத்த வரைக்கும் இலக்கணவாதியார் பிரவீனா தான் எப்பவுமே எனக்கு அந்த கேள்விகள் வரும்போது பிரவீனா கிட்ட தான் கேட்பேன் இப்ப ஐயா உங்களை மாதிரி உள்ளவங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப எளிமையா கூட இருக்கலாம் சில பேருக்கு ஆனா என் பொண்ணுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது இந்த கேள்வி வந்தது அதாவது இந்த க ங ச அந்த மூணாவது எழுத்து ச இருக்கு இல்லையா அதனுடைய உச்சரிப்பு சில சமயங்கள்ல வந்து சேன்னு உச்சரிக்கிறோம் சில சமயங்கள்ல சேன் உத்து உச்சரிக்கிறோம் அது ஒரு வாக்கியத்துல வரும்போது அந்த சேன்ற எழுத்து வந்து அதுக்கு முன்னாடி வர வார்த்தைக்கு அஹ் சொல்லுக்கு கடை கடைசியில வந்து இச்சன்னா இச்சு எழுத்து ஒற்று எழுத்து வந்திருந்ததுன்னா அந்த வந்து இச்ச அப்படின்னு வாசிக்கணும்னு இல்ல அந்த உச்சரிப்பு வரலன்னா சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி என் பொண்ணுக்கு வந்து அமைஞ்சிருந்தது அதனால அவ வாசிக்கும் போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மாத்தி மாத்தி சொல்லுவா இல்ல அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன் ஆனா இதுக்கு ஏதாவது விதிமுறைன்னு இருக்கா இப்போ வந்து ஒரு அஹ் இது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா சேலை நம்ம வந்து சேலைன்னு தான் சொல்லுவோம் அது சேலைன்னு சொல்றது இல்ல அதுவே ப பட்டு சேலை அப்படின்னு ஒரு இதா சொல்லும் போது பட்டு இச்சன்னா வருது அங்க ஆனா அந்த குழந்தைக்கு வந்து சேலைன்னு தான் உச்சரிக்கணும் இச்சன்னா வந்தா கூட அப்படின்னு அந்த வித்தியாசம் எப்படி சொல்லி கொடுக்கறதுன்னு தெரியல இது ஒரு ரொம்ப எளிமையான கேள்வியா கூட இருக்கலாம் இதுக்கு பதில் தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும் ஐயா நன்றி வாய்ப்புக்கு நன்றி ஒரு சொல்லுக்கு முதல் எழுத்தாக வரும் பொழுது க அந்த இயற்கையான அடிப்படையான ஒளி தான் வரும் இந்த வழி நெழுத்துகள் மட்டுமே இந்த இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வழி நெழுத்துகளுக்குரியது கச்சரவுக்குரியது முதல் எழுத்தா வரும் பொழுது க இங்க இரண்டாவது எழுத்து நடு எழுத்த வரும் பொழுது கடைசி எழுத்த வரும் பொழுது இந்த வர்க்க எழுத்துகள் வரும் பொழுது முந்தின எழுத்து என்ன தன்மையுடையதோ அதற்கேற்ப இதனுடைய ஒளி மாறும் முன்னே முன்னமே சொன்ன ஆச்சுங்களா அது வந்து பஞ்சு அங்க வந்து சூனு வந்துடும் பஞ்சு அப்படின்னு வந்துடும் சொச்சம் அங்க வந்து சா வந்துடும் புரியுதுங்களா வருது அச்சு வந்துட்டாவே பட்டு சேலைன்னு சொல்ல முடியாது பட்டு சேலை அப்படிதான் சொல்லணும் அப்ப முன்னெழுத்து அந்த அந்த வள்ளி நெழுத்துக்கு முன்னெழுத்து என்ன இருக்கோ அது வந்து அந்த ஒளியை வந்து தீர்மானிக்குது அதன்படி நம்ம சொல்லிட்டு போயிடலாம் இப்ப இந்த வள்ளி நெழுத்துக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனை இதுல வந்து பெரிய ஒரு ஒழிப்புல வந்து ஒரு பெரும் குற்றம்லாம் இதை சொல்ல முடியாது அது அவங்கவுங்க வாய் இயல்பு அவங்கவுங்க உறுப்புகள் எந்த அளவுக்கு ஒத்துழைக்குது அப்படிங்கறத பொறுத்தல இந்த ஒழிப்பு மாறிடும் அதை வச்சு சொல்லணும் குழந்தைகள் கற்கும் நிலையில வந்து எப்படி வேணாலும் சொல்லட்டும் பரவாயில்ல அதெல்லாம் திருத்திட்டு இருக்க வேண்டாம் லகர லகர நகர நகர மூணு நகரத்தை விட்டவர் வேற எதுவும் பெருசா திருத்த வேண்டாம் அவங்க சொல்லட்டும் அது வந்து அவங்க அத பிற்பாடை எழுதும் போதும் அந்த சந்தேகம் வந்துருது இல்லையா அந்த அதே எழுத்து தானே எழுதுவது அதே எழுத்து வேற இல்லையே ஒரே எழுத்து தானே நீங்க என்ன வேணாலும் சொல்லி எழுத்து அப்படிதான் எழுத போறாங்க இல்ல அந்த ஒற்றை எழுத்து சேர்க்கணுமா இல்லையா அங்க அந்த இது வந்துருது வருது <laughs> 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 பாபு சசீந்திரன் வாங்க பாபு பாபு கேளுங்க பாபு ஹலோ வணக்கங்க ஐயா ரொம்ப இனிமையான ஒரு உரை உங்களுடைய தமிழும் உங்களுடைய தமிழ் உரையும் அது குறித்து நீங்கள் சொன்ன ஒவ்வொரு பதிலும் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது 
அதுவும் குறிப்பாக இந்த கேள்விக்கு முந்தைய கேள்விக்கு சாமிக்கு நீங்கள் அதித்த பதில் வந்து எங்களை எல்லாம் தைரியமாக வேற்று வேற்று சொற்களுக்கு இனிய தமிழ் சொற்களை மாற்றி அது முகநூலாக இருக்கட்டும் இல்லை புலனமாக இருக்கட்டும் இல்லை அடுமனையாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த வார்த்தைகளை அந்த அதன் அடிப்படையிலேயே நாங்கள் தமிழோடு உச்சரிப்பதை நாங்கள் பெருமை கொள்வோம் அது அதற்கு வந்து உங்களுடைய உரை வந்து எங்களுக்கு பக்கபலமாகவும் உறுதுணையாகவும் இருப்பது இருக்கும் என்பதில் இருவேறு கருத்துக்கு இடமில்லை அதனால அதுக்கு முதல்ல நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் நன்றி சொல்லிடுறேன் ஐயா அடுத்தது என்னோட கேள்வி என்னன்னா ஒரு அதிர்ச்சி தரும் தகவல் வந்து அண்மையில நான் வந்து செய்தியில பாத்துக்கிறேன் அது குறித்துதான் கேட்கணும் முதல் கேள்வி வந்து ரகரம் தமிழுக்கு மட்டும்தான் உரித்தானதா நான் இன்றைய வரையிலும் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த ரகரம் என்ற அந்த உச்சரிப்பு இல்ல அந்த எழுத்து அந்த வடிவம் வந்து தமிழுக்கு மட்டும்தான் சொந்தமானதா இல்ல பிற மொழிகளில் வேற ஏதாவது மொழிகளில் இந்த ரகரத்தை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்களா இது என்னோட முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி அண்மையில தெலுங்குல வந்து இந்த ரகரத்தை கொண்டு வருவதற்காகவும் அந்த எழுத்தை பயன்படுத்த போவதாகவும் அவர்களுடைய எழுத்து எழுத்தை வந்து வடிவமை அதாவது அதாவது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் மாத்திட்டு மறுபடியும் அந்த ரகரம் என்ற அந்த வார்த்தை அந்த எழுத்தை வந்து அதில் பயன்படுத்த போறார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை சன் நியூஸ்லயோ அல்லது கலைஞர் தொலைக்காட்சி மூலியமோ நான் பார்த்தேன் அது அது அப்ப அவங்களும் அதை உரிமை கொண்டாட முடியுமா இல்ல அந்த அந்த தெலுங்கு மொழியிலும் அந்த ரகரம் முன்பிலிருந்தே இருந்திருக்கிறா அதோட வரலாறு என்ன இங்கயா இந்த ரெண்டு கேள்விதான் எனக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஒளி மனிதர்களுக்கு பொதுவானதுங்க அப்படின்னு ஒழிக்க தெரிஞ்ச எல்லாரும் சொல்லலாம் அதாவது பிரான்ஸ்லயும் சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டிலயும் சொல்லலாம் இந்த ழா அப்படிங்கிற இந்த ழகரத்தை பயன்படுத்தி அழி பயன்படுத்தி சொல்ல உருவாக்கணா திரும்ப சொல்லுக்கு வரம் பாத்தீங்களா என்ன சொல்ல உருவாக்கலாம் என்னென்ன சொல்லு அவங்கிட்ட இருக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்னு அதிசயமா ஒரு சொல்லு இருக்கும் ஏதோ ஒரு பத்து சொல்லு இருக்கும் அல்லது அதுவும் கூட எல்லாம் வேற ஒழிப்புக்கு இப்படி போட்டதா இருக்கும் அப்ப அதெல்லாம் வந்து பிற மொழி வந்து கொண்டாட முடியாது சில சொற்கள் இருக்கலாம் அப்படி அவங்க சொல்லக்கூடியதும் இருக்கலாம் ஆனா எப்ப சொன்னாங்க எப்ப அந்த ஒழிப்பு வந்தது அப்படின்னு எல்லாம் பார்க்கலாம் அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது தமிழ் தான் முன்னாடி நிற்கும் தமிழ் வந்து தொன்மையாகவே ரகரத்தை வந்து பயன்படுத்தி இருக்கு இந்த மொழி வந்து முன்னாடி நிற்கும் இந்த ஒழிப்ப வந்து பிற மொழிக்கு இங்கிருந்து போகுது அப்படிங்கறத போது அப்படின்னு போற போது நாம ஒன்னு அதை ஒண்ணு புற சொல்ல வேண்டியது இல்லை இங்கிருந்து தானே போகுது அப்படி அவங்க இதுக்கு ஒரு நாங்க எழுத்த போட்டு இந்த ஒளியை வச்சுக்கிறோங்க அப்படின்னு யாராச்சும் சொன்னாங்கன்னா வச்சுக்கோ நாங்க கொடுக்குற இடத்துல தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒண்ணு அதுல நமக்கு ஒண்ணு அங்க போய் அது யாராச்சும் ஒரு நிறுவனமா இருக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு முயற்சி பண்ணி இருக்கும் அதை வச்சு சொல்றது ஒரு பரபரப்பு சொல்றது அப்படி எல்லாம் ஒரு மொழியை புகுத்தி ஒரு ஒளியை புகுத்தி ஒன்னும் பண்ணிட முடியாது அந்த மொழியும் அது ஒரு ஆயிரம் மாட்டு மொழி தான் அதை ஒண்ணும் பண்ணிட முடியாது தெலுங்கையும் அப்படி இது அங்க அங்க அந்த மொழியை தமிழில் இருந்து தோன்றியது தான் அதுல வந்து மாற்று கருத்தே கிடையாது தமிழ் மொழிகளின் தாய் இல்ல இப்ப இந்த ரகரம் வந்து தமிழுக்கும் தெலுங்குக்கும் பொதுவானதா இல்ல தொடர்புடையதா எப்படி அத தமிழுக்கு தான் தமிழுக்குரியது ரகரம் தமிழுக்குரியது தமிழ்ல இருந்த மலையாளத்துக்கு எப்படி ஒரு நூற்றாண்டுகள் கழித்து அத வந்து அவங்க அவங்களுக்கானதாக கூட உரிமை கொண்டாட முடியும் இல்லையா அது அந்த அந்த பார்வையில நான் கேட்கிறேன் அதை எப்படிங்க கொண்டாட முடியும் வரலாறு இருக்கு இல்ல இனிமேல போய் வரலாற்றுல போய் நான் இப்பதான் போட போறேன் தேதி வாரியா நீங்க போட்டு நீங்க சொல்ல போறீங்க நீங்க <laughs> 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 கூப்பிடுறோம் <laughs> 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 எனக்கு வந்து ஒரு வேண்டுகோள் ஒரு கேள்வி 
கேள்வி என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த சில்லறை சில்லறை ரெண்டு சொல் அது வந்து எது சரியான பயன்பாடு அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கேள்வி என்னோட வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா வந்து அஹ் உங்களோட பதிவுகள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒற்று பத்தி எல்லாம் ஒரு கட்டுரை அதெல்லாம் நான் சேமித்து வச்சிருக்கேன் என்னோட இதுல அஹ் கோப்புகள்ல அஹ் அதே மாதிரி இப்ப சொன்னீங்க இல்லையா ஐம்பது வினை சொற்கள் இருந்தா வந்து அந்த மாதிரி எதுவும் பட்டியல் இல்ல அது மாதிரி பதிவு இருந்ததுன்னா நீங்க கொஞ்சம் எங்களோட பகிர்ந்தீங்கன்னா நம்ம கோஸ்ட் கோஸ்ட் வெஸ்ட்ல இருந்து ஈஸ்ட் கோஸ்ட் வரைக்கும் இருக்க எல்லா தமிழ் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் பெரிய உதவியா இருக்கும் அது ரொம்ப நன்றியா அது நீங்க சொன்ன அந்த முதல் கேள்வி என்ன நினைவில் சில்லறை 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 அறுத்தல் அப்படிங்கறத வினை சொல் அரு என்பது வினை சொல் பொண்ணை வந்து அறுக்கிறது அறுக்கும் பொழுது அது சிறிதாகிட்டே போகுது இல்லைங்களா அந்த அறுத்து பெருகுவது தான் அரை அந்த அறுத்து பெருகிற பகுதி தான் அரை அப்ப அது அரை அதனுடைய சிறுமை அதனுடைய சிறுதன்மை அதனுடைய சிற்றழகு அதுதான் சில்லு அப்ப சில்லறை வள்ளினரை தான் போடணும் அரை இடையினரை போட்டீங்கன்னா சில அரைனாயிடும் சில அரைனாயிடும் அதனால அதுக்கு கிடையாது சில் அரை அறுத்து பெறுவது தான் அறையினுடைய சொல்லுடைய வேர் அதனால சில் அறை வள்ளினரா தான் போடணும் அடுத்து இந்த வினை சொற்களை பத்தி அது வந்துங்க அப்ப இப்ப பாருங்க எளிமையான ஏராளமான வேலைகள் வந்து செய்யப்படாமலே கிடக்கு அப்படி ஒரு வினை சொல்ல வந்து தொகுத்து ஒருத்தர் வந்து கொடுத்தாரு அது வந்து பரவிச்சு அப்படின்னெல்லாம் இங்க எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அதெல்லாம் யாரும் செய்யல வினை சொற்களை வந்து தொகுத்து நாங்க சொல்றோம் அப்படின்னு ஒரு இருக்கும் அது அது சிறுபான்மையா உருவாகி ஒரு அறிஞர் புலவர் மட்டத்துல மட்டும் அது பரவி அது அப்படியே போயிருக்கு அப்போ இந்த இந்த கல்விய வந்து ஒரு குழந்தைகள் மத்தியில கூட இந்த சொற்களை எல்லாம் வந்து இப்படி எல்லாம் வந்து பகுத்து வகுத்து இதெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு கூட செய்யப்படல அதெல்லாம் வந்து அல்லது அப்படி ஒரு முயற்சி வந்து பரவலாக்கப்படல அது வந்து எல்லா பக்கம் பரவல இதெல்லாம் செய்யணும் நீங்க சொல்ற மாதிரி எளிய சொற்களினுடைய ஒரு தொகுப்பு சேர்த்து அது பிள்ளைகளை உடனே கற்றுக்கொள்ளுமாறு ஒரு தன்மையோடு இதெல்லாம் உருவாகணும் அப்படி எல்லாம் புத்தகங்கள் வரணும் அதெல்லாம் இன்னும் யாரும் செய்யல அப்படிங்கறத நம்ம நம்பலாம் இனி செய்யணும் அதெல்லாம் செய்யணும்னு நான் நினைக்கிறேன் புத்தகத்துல வந்து நீங்க நம்மளோட மொழிக்கானது வந்து வணங்குதல் அப்படின்றது கிடையாது நம்ம வணக்கம் பயன்படுத்துறோம்ல அதுக்கு பதில் என்ன மாதிரியானதை வந்து ஒருத்தரை வந்து கிரீட்டிங்ஸ் அதை எனக்கு சொல்ல தெரியல தமிழ்ல என்ன இருக்குன்றது ஒருத்தரை பார்த்த உடனே வந்து என்ன மாதிரியானதை அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு அவர்கிட்ட நம்ம பேச்சு உடம்பு வந்து தொடர்ந்து அப்படின்றது மழை பெஞ்சுதான் கேட்போம் ஊர்ல மழைங்களா அப்படின்னு கேட்போம் சரிங்க எல்லாமே எல்லாம் நல்லா விளைஞ்சதுங்களா மாடுகள் நல்லா இருக்குங்களா இப்படித்தான் கேட்டோம் நம்முடைய முகமன் வந்து வாழ்த்துதல் வாழ்த்து சொல்றது அதனாலதான் வந்து எல்லா பேரலக்கியங்களும் ஒரு வாழ்த்து செயலோட தொடங்கும் ஒரு வாழ்த்து சொல் யாரையுமே நல்லா இருங்க யாரையுமே வாழ்க அப்படின்னு வாழ்த்துவதுதான் நம்முடைய முகமன் நாம் ஒருவரோடு முதலில் சொல்லக்கூடிய ஒரு சொல்லாக வந்து வாழ்த்துவதுதான் இருந்தது அப்ப வாழ்த்தும் போதே பாருங்க வணங்குவதை விட வாழ்த்தும் போது எவ்வளவு நாமும் உயர்வா இருக்கிறோம் அவரையும் சிறப்பா செய்யறோம் சிறப்பு செய்யறோம் வணங்கும் பொழுது நாம நம்மளை தாழ்த்திக்கிறோம் அவரை உயர்த்துறோம் அப்ப வாழ்த்துவதுதான் நம்முடைய முதற் செயல் முகமன் முகமன் செயல் வந்து வாழ்த்துவது வாழ்க இப்போ கூட இப்ப வாழ்கன்னு சொல்ற ஒரு போக்கு கூட வந்துருக்கு வாழ்கன்னு சொல்றது நம்முடைய பண்பாடு எதையுமே வாழ்த்துவர் எதையும் முதற்கண் வாழ்த்தி விடுவோம் அதுதான் நம்முடைய பண்பு ரொம்ப நன்றி மிக்க நன்றிங்கயா நியூ ஜெர்சில இருந்து பாலா பாலா இருக்கீங்களா நீங்க கேட்கணும்னு சொல்லிருக்கீங்க ஒரு நிமிஷம் வணக்கம் ஐயா அஹ் உங்கள் உரை நல்லா இருந்தது இதை ஒருங்கிணைத்த அனைவருக்கும் நன்றி செந்தில்நாதன் இளமாறன் அனைவருக்கும் நன்றி என்னுடைய கேள்வி வந்து இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த அஹ் மொழியல் சார்ந்து ஊர் பெயர்களை மாற்றுவது ஏன்னா நான் பிறந்தது புது நேரப்பட்டதான் அதை நாங்க வந்து நியூ வாஷர்மன் பெட்டுன்னு தான் சொல்றோம் ஆங்கிலத்துல அதை வந்து தமிழ்ல புது நேரப்பட்டைன்றது 
ஆஹ் அந்த அந்த அர்த்தத்தோட ஆங்கிலத்துல நியூ வாஷர் மண்பட்டுன்னு எழுதுறது கரெக்ட் தான் என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்னுடைய கருத்தை சொல்றேன் அத வந்து புது வாஷர் மண்பட்டுன்னு ஆங்கிலத்துல எழுதுறது சரியா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல இப்ப மாயவரம் என்பதை மயிலாடும் துறை என்பது அழகான தமிழ் பெயரா மாற்று மாற்றுறது சரிதான் இப்ப அந்த மாதிரி இப்ப புதுசா பாத்தீங்கன்னா அரசு வந்து பல தமிழ் பெயர்களை வந்து ஆஹ் இப்ப வேலூர் அப்படிங்கறத வந்து ஆங்கிலத்துல வந்து வெள்ளூர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அத வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஆங்கி தமிழோட அது ஆங்கிலத்துல மொழி பெருக்கும் போது வீலூர் அப்படின்னு மாத்துறாங்க அத நீங்க ஒழுங்கா படிச்சீங்கன்னா அந்த மொழியல் சார்ந்து அது படிச்சீங்கன்னா அந்த மாதிரி வருது இப்ப அத பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன இது வந்து மொழியல் சார்ந்து இது சரியா திரட்சியான ஒரு சொல்லாக தான் வந்து ஒரு ஊர் பெயர் விளங்கும் தமிழ்ல வந்து அழிந்து போன பல சொற்களை வந்து ஒரு ஊர் பெயரில் இருந்து கண்டுபிடிச்சு எடுத்தரலாம் செங்கல் நீர்பட்டு அப்படிங்கறத செங்கல் பட்டுவா திரிஞ்சு கிடக்கு கழு நீர் அப்படிங்கறது வந்து ஆம்பல் மலரை குடிக்கும் ஆம்பல் ஆம்பலுக்கு போய் கழுநீர்னு ஒரு சொல்லா வியப்பா இருக்கும் ஆனா பாருங்க நாம நாம கேள்விப்படவே இல்லை நாம எங்கேயுமே படிக்கல நாம நம்ம ஊர் பெயர் வந்து கழுநீர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்கு செங்கழுநீர் செவ்வாம்பல் பட்டுனா ஒரு ஊர் சிற்றூருக்கு பட்டுன்னு பேர் செங்கழுநீர் பட்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் பெயர் வந்து கழுநீர் என்கிற ஆம்பலுக்குரிய ஒரு பெயர் சொல்ல தாங்கி இன்னைக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு அந்த கழுநீர் என்பது ஆம்பல் மலரை குறிப்பது என்பது நமக்கு தெரியாது அப்படி ஒரு அறிஞ்சல் வந்து ஒரு ஊர் பெயர்ல எளிமையா வாழ்ந்துட்டு இருக்கு இப்படி தமிழ்நாட்டினுடைய ஊர் பெயர்கள் அனைத்திலும் வந்து ஒரு அறிஞ்சல் புதைந்திருக்கும் ஒரு அழகிய சொற்றொடர் இருக்கும் அதனுடைய திருத்தமான வடிவம் காலகம் ஒரு ஊர் பெயர்னா வரலாற்றுல மாறிக்கிட்டே இருக்கிறத தானே மக்கள் எப்படி சொல்றாங்களோ அப்படி எழுதிட்டு போயிருவாங்க அப்ப திருத்தமான வடிவம் பெரு பேரி யாரு அப்படிங்கறத பேரு பேரி யாரு பேரி யாருன்னா பேரிகை பேரிகைங்கிறது முரசு முரசு போல் ஒழித்தப்பட்டு அடிச்சு நொறுக்கிட்டு பாயும் தண்ணீர் அந்த பேரி ஒளி போடு பாயும் மாறுதான் பேரி யாரு அதை என்ன ஆங்கிலத்துல என்ன எழுதுறான் பேரியார் அப்படிங்கறத வந்து ஆங்கிலத்துல பெரியார் எழுதுறான் பேரியார்னு எழுதுறான் ஆங்கிலத்துல அதை அப்படி அதை படிச்சுட்டு ஒருத்தர் தமிழ் என்ன எழுதுறான் பெரியார் பெரியார்னு எழுதுறான் பேரியார் போயிடுச்சு தமிழ் பேர் பேரியார் பேரிகை முழங்க பாய்ந்த ஆறு பேரிகை போல் முரசு போல் முழங்கி பாய்ந்த அட்டிச்சு நொறுக்கிட்டு கல்லிலும் மண்ணிலும் அட்டிச்சு வெள்ளமாக பாய்ந்த ஆறு பேரியாறு அங்க ஆங்கிலத்துக்கு பெரியார்னு போய் தமிழுக்கு திரும்ப பெரியார்னு தான் வந்திருக்கு பெரியார்னு எத்தனை ஊடகங்கள் எழுதியிருக்கு எத்தனை எழுத்தாளர்கள் எழுதியிருக்காங்க அந்த பேரியாருங்கிற சொல் என்னாச்சு போயிடுச்சு அடையாறு அடைய தேர்நடைகளாக பாய்ந்த ஆறுங்க அது அடை அடையா பாய்ந்த ஆறு அது அடையாறு அடையார் அப்படின்னு போய் ஆங்கிலத்துக்கு போய் அடையார்னு தான் எழுதிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாரும் எதுக்கு அடையா ஏன்னா அடைய மாட்டாங்க அடையார் இப்படி தமிழ் அடைய மாட்டோம் அவ்வளவுதான் அப்ப எல்லா ஊர் பேரும் எல்லா பேரும் தமிழ் நீங்க நீங்க ஊர் பேர் எடுத்து பாருங்க தமிழ் நான் குறில் நெடில் சொல்றேன்னா தமிழினுடைய தனித்தன்மை வந்து குறில் நெடில் இல்லையா ஒரு ஊர் பெயர்ல வந்து நெடில் சொல் நெடில் வந்து ஒளி ஓசை வந்து ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்குன்னு காட்டுங்க பார்க்கலாம் நெடிலையும் கணக்கில் எடுக்கலீங்க தமிழ்நாட்டினுடைய எல்லா ஊர் பெயரும் ஆங்கிலத்தில் எழுதி எழுதுறோம் இல்லைங்களா ஆங்கிலத்துல ஆங்கில சொல்லு எழுதுறோம் இல்லைங்களா நெடிலேயே கணக்கு வரலீங்க நெடில அந்த ஆங்கிலத்திலேயே இல்லைங்க நீங்க எடுத்து பாருங்க எங்க ஊர் திருப்பூர் திருப்பூர் பூன்னு ஒரு நெடில் எழுத்து வருது டிஏ யாரையும் பி யூ ஆர் அப்படிதான் எழுதுறோம் ஆங்கிலத்துல எங்க நெடில் பூவை காணா பூ தான் இருக்கு ஆச்சுங்களா நெடிலே வரலீங்க எந்த ஊர் பெயர்லயும் நீங்க இப்ப இது இது ஒரு எவ்வளவு பெரிய ஒரு மோசடி பாருங்க அப்ப இது ஆங்கிலத்துல ஒழிப்பின்படி எழுதுறது என்ன தவறு பெரிய 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 தவறெல்லாம் இருக்குங்க இதுல அப்போ ஆங்கிலத்துல சொல்லே மாறி போயிடுது சொல்லே மாறி போய் இங்கெல்லாம் வெற்று ஒளியா வெறு ஒரு 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 ஒளி கூட்டமா வந்து சேருது இங்க ஆங்கிலத்தின் வழியா தமிழை எழுதி ஆங்கிலத்துல படிச்சு ஒரு பெயர் சொல்ல தமிழை எழுதி எல்லாம் மாறி போச்சு இதனுடைய நம்முடைய அடிப்படை தொன்மை பழமை செம்மை அனைத்துமே மாறி போய் இல்ல வெற்று குவியலா சொற்கள் வந்து சேர்ந்து கிடக்குதுங்க அப்பா ஊர் பெயர்ல வந்து ஊர் பெயர் எளிமையான விஷயம் கிடையாது அது ஊர் பெயருங்க சொல்ல முடியாது ஊர் பெயர் வந்து அவ்வளவு அடையாளங்கள் தேங்கி இருக்கிற ஒரு ஒரு மொழி மொழி செல்வம்ங்க அது அதனால அது வந்து தமிழ்ல எப்படி இருக்கோ அப்படியாதான் ஆங்கிலத்தில் எழுதணும் தமிழ் ஒழிப்பில் உள்ள நெடில் வந்து ஆங்கிலத்துல வரணும் தமிழ் ஒழிப்பில் உள்ள இரண்டு மெய் வந்துச்சுன்னா அது ஆங்கிலத்துல வரணும் எப்படி எழுதணும் அப்படிதான் எழுதணும் 
ஏன் எழுதுனா அந்த அதுதானே ஊர் பேரு இப்போ ஒரு நைஜீரியர் ஒருத்தர் எடுத்துக்கோங்க ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் இருக்கிற ஒருவருடைய பெயரை வந்து நம்ம மொழியில் எழுதிட முடியுமா கிச்சு கிச்சு மிச்சம் என்னவோ பேர் இருக்கும் எழுதவே முடியாதுங்க அதுதான் அவனுடைய இயற்கை அந்த அளவுக்கு ஒளித்தன்மையோட அந்த பேர் இருக்கும் அப்ப தமிழ் பெயரை மட்டும் இத்தத்துக்கு எத்தனை வேணாலும் எழுதிக்கலாமா எழுத முடியாது இல்லையா இங்க என்ன எப்படி இருந்ததோ அதனுடைய திருத்தமான செம்மையான தொன்மையான வடிவத்தை ஆமா எல்லாம் மறைவு மறைவு வந்திருக்குது கண்டுபிடிக்க இருக்கிறாங்கல்ல நமக்கெல்லாம் என்ன வேலை இதைத்தானே கண்டுபிடிக்கணும் இதைத்தானே நம்ம தேர்ந்து தேரணும் இதெல்லாம் இப்ப முற்காலத்துலதான் செய்ய முடியாது இன்னைக்கு செய்யலாம் இல்ல இன்னைக்கு எல்லா வசதி வாய்ப்பு உள்ள இருக்க இன்னைக்கு எதை வேணாலும் தேடி எடுத்துடலாமே என்ன வேணாலும் உடனடியா பகிரலாமே இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாமே இதெல்லாம் செய்யணும் நிச்சயமா தமிழ் பெயர்கள் அனைத்தும் தமிழ் ஊர் பெயர்கள் அனைத்தும் தமிழில் எப்படி வழங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படித்தான் எந்த மொழியிலும் எழுதப்படணும் அவ்வளவுதான் அது என்னுடைய என்னுடைய உறுதியான கருத்து முதலில் அந்த அதற்காக ஒரு பதிவு போட்டிருந்தீங்க அது எங்களுக்கு உந்துதலா இருந்தது சிறப்பான ஒரு முன்னெடுப்பு நல்லா இருந்தது வாழ்த்துக்களையா இந்த நீங்க தமிழ் பேசும்போது தமிழ்லயே பேசுறீங்க அதே மாதிரி உங்களெல்லாம் பார்த்து தமிழ்லயே பேசணும் பிற மொழி கலவாமல் தமிழ்லயே பேசணும்னு முயற்சி பண்றோம் ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி சொற்கள் முக்கியம் அந்த சொற்கள் வந்து தமிழ் சொற்களா இல்ல தமிழ் சொற்களான்றதே கல தெரியாத அளவுக்கு தமிழோட கலந்து இருக்குது சோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஏதாவது ஒரு அகராதிகள் இருக்கிறதா அல்லது ஆங்கில சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்களை நம்மளாவே உருவாக்கணும்னு நீங்க சொல்றீங்க அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் உருவாக்கும் போது அவங்கவுங்க உருவாக்கும் போது தவறுதலாவும் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா சரியான ஒரு அகராதிகள் ஏதாவது இருக்கா வழிகாட்டுதல் இருக்கா இல்ல உங்களை மாதிரி முன்னோர்கள் அறிஞர்கள்ல தான் நாங்க தொடர்பு கொள்ளணும் வட சொற்களுக்கு வந்து அகராதி இருக்கு ஒரு ஆயிரம் சொற்களை வந்து தொகுத்திருக்காங்க தமிழில் கலந்துள்ள வட சொற்கள் இவை அப்படின்னு ஒரு ஆயிரம் சொல்லு வந்து ஆயிரத்தி இருநூறு சொல்லுங்க அதுக்கு வந்து அகராதி இருக்கு தனித்தமிழ் இயக்கம் வந்து அப்பவே போட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வட சொல் அகராதி எல்லாம் போட்டாங்க தமிழில் கலந்துள்ள ஆங்கில சொல் வந்து நமக்கே தெரியும் அது நமக்கு ஆங்கிலமும் தெரியும் தமிழும் தெரியும் இது ஆங்கில சொல் நமக்கு தெரிய போகுது அதை நம்ம கலைஞ்சு பேசிடலாம் இதை தவிர வேற எதுவும் பெரிதா போர்ச்சுகீசிய சொல்லுல சிலதெல்லாம் இருக்கு இந்த தன்னல் அலமாரி மாதிரி சில சொற்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு மிக குறைவு அந்த மாதிரி சொற்களை எல்லாம் கலந்து உறுதி சொற்கள் சிலது இருக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து இந்த ரூபாய் இந்த மாதிரியான சொற்கள் அது தாலுக்கா ஜில்லா இந்த மாதிரி சொற்கள் எல்லாம் சிலதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் ஏற்கனவே மாத்திட்டாங்க நல்லாவே பெரும்பான்மையா மாத்திட்டாங்க அசல் நகல் மாதிரி சில சொற்கள் எல்லாம் கலந்து கிடக்கு அதெல்லாம் இப்ப பெரும் ஓரளவுக்கு நல்ல தமிழ் சொற்கள் வந்து பயன்பாட்டுக்கு வந்துருச்சு இந்த வரலாற்று காலத்தில் தமிழில் கலந்த பெருமொழி சொற்கள் எல்லாமே மாறி போயிடுச்சு இப்ப நம்ம தமிழினுடைய பெருமொழி சொற்களப்பில் உள்ள இடர்பாடு வந்து ஆங்கில சொல் தான் ஆங்கிலம் கலந்து பேசுவதும் ஆங்கிலம் இல்லாம தமிழ பேச முடியாதது தான் நம்முடைய இன்றைய இடர்பாடு ஆங்கில சொல் எதுன்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அதை கலைந்து பேசுறத நீங்க நோக்கமா வச்சுக்கணும் சரியான வினை சொல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஓரளவுக்கு மொழி ஓரளவுக்கு நீங்க வந்து புத்தகங்கள் படிக்கக்கூடிய தமிழ் புத்தகங்களை வந்து படிக்கக்கூடிய அளவிற்கு உங்களுக்கு மொழி தெரியுமானால் நல்ல தமிழ்ல பேசலாமே நிறைய பேர் நல்ல தமிழ்ல பேசாங்க ஒன்னும் நல்ல தமிழ் தூய தமிழ்ல பேசணும் நல்லா இல்லை எளிமையான தமிழ்ல பேசுங்க அப்ப வீட்டுல அப்படிதானே நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாம் எப்படி பேசுனாங்க நம்ம அம்மா அப்பா எப்படி பேசுனாங்க அந்த மாதிரி பேசுவோம் அதுல என்ன இருக்கு அவங்க எந்த எத்தனை சொற்களை போட்டு பேசுனாங்க அந்த அளவு கூட நம்ம பேசுறது இல்லையே நாம ஒரு 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 நாகரீகமான ஒரு தமிழுக்கு ஒரு ஆபீஸ் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு பத்து பேர் வந்து உடை கசங்காமல் சேர்ந்து இருக்கும் இடத்தில் ஒரு நயமா பேசிக்குவோம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தமிழ் அந்த மாதிரி தான் பேசிட்டு இருக்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கிராமத்து தமிழ்ல பேசலாம் வட்டார வழக்குல பேசலாம் என்ன கேட்டா வட்டார வழக்குல அழிய விடக்கூடாது நீங்க எந்த ஊர் திருநெல்வேலிக்காரர்னா அந்த மாதிரியே பேசுங்க திருநெல்வேலி தமிழே பேசுங்க கோயம்புத்தூர்காரர்னா பாருங்க கோயம்புத்தூர் தமிழ்லாம் பேசுங்க அதெல்லாம் அதுல இருக்குங்க இசை இருக்குங்க அதுல அந்த மொழிக்குரிய இசை இருக்குதுங்க உங்க கோவையில பாத்தீங்கன்னா நூறு ரூபா குட்டக்குறன்னு சொன்னாங்க நூறு ரூபா குட்டக்க மாட்டேன் கட்டத்தில் ஐம்பது ரூபா தான் குட்டத்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க வள்ளி வள்ளினத்தை வந்து அப்படி சொல்லுவாங்க ஆச்சுங்களா இந்த இப்ப இழுக்கிறதைய எங்கேயும் கண்ணு போனீங்க எப்பங்க வந்தீங்க இதெல்லாம் பேசுவாங்க இப்ப வந்து நான் நினைக்கிறது உண்டு தெலுங்கு எப்படி லூ லூ லூனு ஒரு மொழியா மாறிச்சோ எல்லாமே உகரம் ஈற்று மொழியா மாறிச்சோ அந்த
இங்க எங்க எங்க எங்கிற மொழி வந்திருக்கும் தமிழ் மொழியை வந்து இங்க எங்க எங்கன்னு ஒரு மொழியா வந்துடும் அப்படி அந்த அளவுக்கு பரிணாமம் அடைஞ்சிருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து கல்வி கிரியை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மொழியா இந்த பகுதியில வழங்குது வட்டார வழக்கினுடைய சிறப்ப பாருங்க ஒரு ஒரு அப்படிலாம் நான் நினைக்கிறது உண்டு வரலாற்று காலமே தொடர்ந்து இருக்குமானால் ஒரு கொங்கு தமிழ் வந்து தெலுங்கு போல் இங்க இங்க எங்க என்ற ஈற்றை உடைய ஒரு மொழியாக வளர்ந்திருக்குன்னு நான் மலையாளம் போல வளர்ந்திருக்குன்னு நினைக்கிறது உண்டு அதனால வந்து எப்படி வந்து தமிழை வந்து நல்லபடியா பேச முடியுமோ அப்படியே பேசுங்க ஓரளவுக்கு நல்ல நல்ல தமிழ்ல தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் சில சில ஆங்கில சொற்கள் நம்ம கலந்து பேசுறோம் அதை தவிர்க்கலாம் முடியாத போது பேசிக்கலாம் அரிதா கலக்கலாம் அரிதா எதையுமே பண்ணலாங்க பாயாசத்துல முந்திரி மாதிரி பெரம்பொழி சொல் வரணும் அது அழகாக கூட இருக்கும் சோத்துல கல்லு மண் விழுந்த மாதிரி பெரம்பொழி சொல் வரக்கூடாது பாயாசத்துல முந்திரி அந்த மாதிரி வரணும் பாயாசங்கிறத வட சொல் தான் பால் சோறு சிறப்பையா நன்றியா அதுல நீங்க சொல்லும் போது நீங்க சொல்லும் போது தூய தமிழ் அப்படின்றீங்க தமிழே தூய்மையான மொழி தான் அதுபோல தூய தமிழ் நம்ம சொல்லலாம் கொச்சை தமிழ் இல்ல பேச்சு தமிழ் இல்ல வழக்கு தமிழ் அதுல பேசுறது அதாவது தமிழ்ல பேசலாம்னு சொல்றது தான் ஏன்னா தமிழே ஒரு தூய்மையான மொழி அது தூய தமிழ்னு சொல்றது எப்படியோ தாய் எப்படி தாய் என்றது நல்லவர் நல்ல தாயின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா என்னுடைய சிறு கருத்து உண்மைதான் பேசுறோம் கலக்காம பேசுறத தனித்தமிழ் அப்படின்னு சொல்லலாம் மிக்க நன்றிங்க அதே தான் இப்ப எங்க ஆர்வலர் குழுலயும் பாத்தீங்கன்னா அப்பப்ப பதிவு பின்னூட்டம் போடுறவங்க எல்லாம் வந்து தமிழ்ல போடுங்க அப்படின்னு நாங்க வேண்டுகோள் விடுப்போம் ஆஹ் யாராவது மா மாற்ற ஆங்கிலத்துல போட்டாங்கன்னா நீங்க சொன்னீங்கல்ல சிறு குமிழன்ன சின்னம்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தீங்க அது போல இங்க எல்லாம் நிறைய பேர் பொங்கி வந்துருவாங்க ஐயா ஏன் அவங்க வந்து ஆங்கிலத்துல போடுறாங்க அவங்களுக்கு சொல்லுங்க தமிழ்ல போட சொல்லுங்க அப்படின்னு தமிழ்ல பின்னூட்டம் விடுங்க அப்படின்னு நாங்க வேண்டுகோள் விடுப்போம் மிக்க நன்றிங்க ஐயா அதே மாதிரி நீங்க சொன்னீங்க அந்த வடமொழி சொற்கள் நீங்க ஒரு ஒரு பதிவுல போட்டிருந்தீங்க தமிழ்ல வந்து டகரத்துல எந்த சொற்களுமே வராது டெல் டெல்டா மாவட்டம் டாக்டர் இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த இந்த சொற்கள் எல்லாம் தமிழ் சொற்கள் கிடையாது ஆரம்பிக்க அதெல்லாம் நம்ம எளிதில கண்டுபிடிச்சிடலாம்னு சொல்லியிருந்தீங்க மிக்க நன்றிங்க வெங்கட் வாங்க வணக்க வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் கேக் கேக்குதுங்களா ஆஹ் அருமையான நிகழ்ச்சி ஆனா கிட்டத்தட்ட நீங்க என்னோட கேள்விக்கு முன்னே பதில் சொல்லிட்டீங்க நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் கேக்குறேன் நம்ம அதாவது நீ நீவீர் இதெல்லாம் வந்து ஒருமை நீங்கள் பன்மை அப்படிதான் படிச்சோம் ஆனா பேசும்போது மரியாதை காரணமாக பேச்சு வழக்கில் நீங்கள் வாங்கள் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி பெண்களை ஒரு பெண்ணை குறிப்பிடும் போது அவங்க அப்படின்னு சொல்றோம் ஆணை வந்து அவர்னு சொல்றோம் இப்ப ரேடியோ செய்திலாம் கேட்டேன்னா முதல்வர் ஜெயலலிதா வந்தார் அப்படின்னு அவர் தான் சொல்றாங்க இந்த பேச்சு வழக்கு வந்து அது இலக்கணமா இல்லையா இது ஒரு கேள்வி இன்னொன்னு வந்து நீங்க ஊர் சொன்னீங்க தர்மபுரிய வந்து தரும புரின்னு மாத்திட்டாங்க தருமம் அதுதான் கரெக்டா இல்ல தர்மம் கரெக்டா அதே மாதிரி ஜூம் வந்து அருகுன்னு போட்டிருக்கிறீங்க நான் அதை வந்து தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம்னு முயற்சி பண்ணி உருணி அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் மூணு கேள்வி உங்களால எவ்வளவு முடியுமோ அதை சொல்லுங்க நேரம் கருதி நன்றி முதல் கேள்வி என்ன கேட்டீங்க நீங்கள் இப்ப நீங்கள்னு சொல்றது வந்து ஒரு மரியாதை காரணம் தானா இல்ல அது இலக்கணமா நீ அப்படின்னு நீ நீவீர் அதாவது வந்து உயர்வு சிறப்பு அப்படிங்கறது வந்து நாம எதிரவருக்கு நாம் தருவது அவரை வந்து உயர்த்தி சிறப்பு செய்வது உயர்வு சிறப்பு சரி அப்ப வந்து அவர் வந்து பன்மையா அவரை வந்து அழைப்பது அவர் வந்து ஒரு ஆள் கிடையாது அவர் வந்து பத்து பேருங்கிற மாதிரி அவருக்கு உயர்த்தி சொல்வது அதற்கு வந்து பன்மை வந்து நாம மரியாதைக்கு பயன்படுத்திக்கிறோம் பன்மைங்கிறதே வந்து நாம மரியாதை கொடுப்பதற்காக உயர்வு சிறப்பு தகுதியாக அதை நாம பயன்படுத்திக்கிறோம் அதனால வந்து ஒருத்தரை வந்து ஒரு ஒருவரா இருந்தா கூட அவரை நீங்கன்னு சொல்றது வந்து அந்த அந்த அடிப்படையில தான் உயர்வுக்காகவும் சிறப்புக்காகவும் அவரை நாம வந்து அப்படி சொல்றோம் அடுத்து தர்மம் அப்படிங்கிறது வந்து வட சொல் அது தமிழ் சொல் அப்படின்னு பாவனாரு சொல்லுவார் ஏன்னா அது தருவது சம்பந்த தருவது தரு அப்படிங்கிற ஒரு வேர் சொல் இருப்பதால தர்மம் கூட தமிழ் சொல்லு தான் அப்படின்னு பாவனர் சொல்வாரு ஒரு அது வேறு வழக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப வட சொல்ல வந்து தர்மம்னு இருந்தா அது வட சொல் தருமம் என்றால் வட சொல்ல வந்து தமிழாக்கி கொள்வதுல வந்து ஒரு இயல்பு இருக்கு தற்பவம் தற்சமம்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் இயல்புக்கேற்ப அந்த சொற்களை மாற்றிக்கொள்வது 
அது தர்மம்னு ஒரு வடை சொல்லணும் அது தமிழுக்கு வந்தா தருமம் அதுதான் தருமம் அப்படிங்கிற போது தமிழ் தன்மை ஒரு ஒரு ஐம்பது விழுக்காடு தமிழ் தன்மை அடைஞ்சிருது அந்த அடிப்படையில் அதை ஏற்றுக்கலாம் தரும தருமம்ங்கிற சொல்ல விட முடியாதுங்க அது எங்களுக்கு வேணும் நான் எதுக்கு அது எங்கிருந்து வந்தா என்னன்னா வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க இருப்பாங்க அவங்க தருமம்னு வச்சுக்கலாம் அதுதான் தருமம் தருமன் தருமம் அப்படின்னு சொல்றது அவர்கள் என்பது திருத்தமானது அது ஒன்றும் இல்லை நான் இந்த செயலி இப்பதான் பாக்குறேன் இப்பதான் நான் அதை பயன்படுத்தியும் பாக்குறேன் அது உடனே எழுதும் போது எனக்கு உடனே தோன்றிய வார்த்தை ஜூம்னா என்ன ஜூம் போறது ஜூமிங் இல்லையா ஒன்றை வந்து நெருங்கி செல்வது நெருங்கி செல்வது என்ன இந்த ஜூம்ங்கிற சொல் என்ன பொருள் தருது அந்த பொருளை நான் தமிழ்ல சொன்னேன் அவ்வளவுதாங்க வேற ஒன்றும் நான் பேர்ல வைக்கல நீங்க ஜூம்ங்கிற சொல்ல எதுக்கு எப்படி எதுக்கு சொல்லுவீங்க அது என்ன பொருள் தருது அதுக்காக தானே சொல்லுவீங்க அந்த பொருளை நான் தமிழ்ல சொன்னேங்க அவ்வளவுதாங்க நீங்களை <laughs> 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 ஏவும் <laughs> 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 கனி அப்படின்னு கனி அப்படின்னு கணிப்பையாக ஏவனோ அது கூட நீ சேர்த்த கனி நீ அப்படிங்கிற ஒரு பயிற்சி சொல்லுங்க அப்ப கிண்டலுக்கு வந்து என்ன பயிற்சி சொல்லு அப்படின்னு கேட்ட போது படி நீ அப்படின்னு சொன்ன படி படி படிப்பதற்கான பொருள் படி நீ அது வந்து படி நீ கனி நீ வந்து கணிப்பொறி கம்ப்யூட்டர் படி நீ வந்து கிண்டில் தேவை படி நீ தமிழ்ல சொல்லிட்டு போலாம் அவ்வளவுதான் இப்படித்தான் நான் சொல்ல உருவாக்குறேன் சொல் உருவாக்குறதுல ஆயிரம் இருக்கு அந்த மொழி அடிப்படைகள் இருக்கு அந்த அடிப்படை எங்களுக்கு தெரியறதுனால உருவாக்குறோம் நீங்க நீங்க சொல்றது வந்து உருங்குற ஒரு வேர் இருக்கு அது கூட விகுதி வந்து மொழி இலக்கணப்படி இல்ல அதனால அதை நான் சரிங்க நன்றிங்க நல்லது நல்ல முயற்சி அதனால இந்த இப்படியெல்லாம் முயற்சி பண்ணுங்கன்ற நன்று அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப் ஹேங் அவுட் இதெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க பண்ணுங்க பண்ணி எழுதுங்க தமிழ்ல தமிழ் சொல்ல தமிழ்லா எழுதுங்க நன்றிங்க நல்ல நன்றிங்க இளமரன் பாலாஜி கடைசியா ஆனந்தி கேள்வி கேக்குறாங்க பாலாஜி இது வாங்க ஆனந்தி அச்சுக்கோப்பவர்கள் செய்த ஒரு தவறுங்க ஒன்று அப்படிங்கறது வந்து பேச்சு வழக்கில் வந்து ஒன்னு எழுதுவாங்க அந்த ஒன்னு எப்படி எழுதுவாங்கன்னா மூணு சொல்லி நான் போட்டு மூணு சொல்லி மூணு சொல்லி நூ போட்டுருவாங்க ஒன்னு எழுதிடுவாங்க அப்புறம் வந்து ஏண்டா தாண்டா அப்படின்னு எழுதும் பொழுது மூணு சொல்லி என்ன போட்டுருவாங்க ஏ மூணு சொல்லியின் டா ஏண்டான்னு எழுதுவாங்க தாண்டா அதுதான்டா அப்படிங்கிறது வந்து மூணு சொல்லி என்ன போட்டுருவாங்க இதெல்லாம் தவறுங்க எப்படின்னா ஒரு சொல் வந்து என்ன எழுத்தோடு இருக்கிறதோ அந்த எழுத்தை வந்து அதை விட்டு கொடுக்கவே கூடாது ஒன்னு அப்படின்னு எழுதும் பொழுது இரட்டை சொல்லியின் போட்டு இரட்டை சொல்லி நீ தான் போடணும் ஒன்று என்பது திருத்தமான வடிவம் ஒன்று அப்ப என்ன சொல்ல போடுறோம் இரட்டை சொல்லியின் போடுறோம் ஒன்று அத பேச்சல் சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகுது ஓ இன் இற்று ஊ அப்படின்னு வர்றது அந்த இற்றுவை வந்து பேச்சுல நாம வந்து இழக்கிறோம் அதைத்தான் வந்து நாம வழக்கிட்டு போயிடறோம் ஓ இன் இற்று போயிடுது இற்றுவை சொல்ல முடியல ஓ இன் ஊ மட்டும் தான் நிக்குது ஓ இன் ஊ அப்ப அந்த ஊ வந்து ஒரு குறிலையை எடுத்து மெய்யெழுத்து வரும் பொழுது இன்னொரு உயிரெழுத்து வந்துச்சுன்னா இந்த ஈற்று ஒற்று இரட்டிக்கும் அப்ப ஓ இன் இன்னும் ஒன்னும் அப்ப ஒண்ணுங்கிறத வந்து அதனுடைய பேச்சு வழக்கு என்ன வரைக்கும் முடியும்னா அதை எழுதி காட்டணும்னா ஓ ரட்ட சுழியின் ரட்ட சுழி நூதா எழுதணும் ஒன்னுன்னு போட்டீங்கன்னா அது வேறு வினைச்சு ஒன்னுதல்னா ஒன்றாகுது அதுக்கு வேறு ஒரு தன்மை இருக்கு 
வாசுவும் சரவணனும் ஒன்னா படிச்சவங்கன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அதுக்கு ஒன்னானு மூணு சொல்லினா போட்டு வச்சிருக்கோம் அது ஒன்னாதல் ஒன்னாது போதல்னு வேறொரு வினை சொல்லு இருக்கு அது பொருளே தப்பு அப்புறம் ஏண்டா தாண்டான்னு எழுதுவாங்க ஏண்டா தாண்டா எழுதி காட்டும் போது ஏன் அடா அதுதான் வந்து சொல் ஏன் அடி ஏன் அடி ஏன் அடா இதுதான் திருத்தமான வடம் திருத்தமான சொல் வடிவம் ஏன் அடா அடாங்கிறது ஆண்பல் அடி என்பது பெண்பால் என் அடி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு சொல் ஏன் அடா ஏன் அடா இது திருத்தமான வடிவம் அந்த ஏன் அடாவில வந்து ஒரு உயிரெழுத்து கழியுது அந்த உயிரெழுத்து அடாவில் இருக்கிற இது போய் டா மட்டுமே வச்சுக்கிறோம் டா ஆன சொல்றதுக்கு டா ஏன் டா அப்ப ஏங்கிற எழுத்து வந்து மூணு சொல்லி இன் எப்படி பந்து அந்த ஏங்கிற சொல்லே போயிருமே ஏங்கிற சொல் வந்து இரட்டை சொல்லி இன்னும் முடியணும் ஏங்கிற சொல்ல நீங்க விடவே முடியாது அந்த ஏங்கிற சொல்ல மூணு சொல்லி இன் வந்து அந்த ஏங்கிற சொல்ல ஆகாது அப்ப அந்த இடத்துல எப்படி இங்க மூணு சொல்லி இன் வந்தது வரவே கூடாது அடுத்து டா வந்தா இங்க மூணு சொல்லி தாங்க வரும் அதெல்லாம் பொருட்டு கிடையாது நீ ஏற்கனவே கொச்சை தமிழனுடைய ஒரு சொல்லத்தை எழுதுற அப்ப ஏங்கிற அந்த வேர் சொல்ல விடவே கூடாது ஏன் டா அப்படி எழுதணும் அந்த இரட்டை சொல்லி இன் போட்டு தான் எழுதணும் அதே மாதிரி தானடா தாண்டாங்கிற போது மூணு சொல்லி இன் வரக்கூடாது தானடா தானடின்னு வரும் அது வந்து இரட்டை சொல்லி இன் தான் போடணும் இது வந்து மிகப்பெரிய எழுத்துல வந்து இவங்க எல்லாம் எப்படி குத்து மதிப்பா புத்தகங்கள் வெளியிடப்படுதுங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு என்ன அடிப்படையும் இல்லாம கம்போஸ் பண்றாங்க அது வந்து க கணினியில வந்து தானா மூணு சொல்லி இன்னு விழுகும் அப்படி விட்டுருவாங்க கடைசி வரைக்கும் இழுத்துறது திருத்த முடியாது அதை அப்படி விட்டுறது அதை வந்து எல்லாரும் பல பரவி இன்னைக்கு எல்லாரும் வந்து மூணு சொல்லி இன்னு போட்டுக்கிட்டு ஏண்டான்னு எழுதிக்கிட்டு ஒன்னுன்னு எழுதிக்கிட்டு தாண்டான்னு எழுதிக்கிட்டு உட்காந்துருக்காங்க அடிப்படையே இல்லைங்க மொழி அடிப்படையே இல்லைங்க இப்ப எல்லாம் எழுதுறது புத்தகங்கள் எல்லாம் அப்படி இருக்குங்க இதெல்லாம் நம் முன்னாடி இருக்க நம் கண் முன்னாடி இருக்கிற சீரழிவுகளை வியல்லாம் நன்றி ஐயா ஆனந்தி வந்து ரொம்ப நாள் சந்தேகம் தீர்ந்ததுன்னு அந்த உங்கள்ட்ட சொல்ல சொன்னாங்க ஐயா அங்க யூடியூப் லிங்க் எல்லாம் இருக்காங்க என் சார்பா சொல்ல சொன்னாங்க ஐயா மிக்க நன்றி ஐயா அடுத்தது செந்தில் அதை கேட்க விரும்புறாரு ஐயா உங்கள்ட்ட செந்தில் வாங்க செந்தில் ரொம்ப நன்றி ஐயா இவ்வளவு நேரம் நிறைய பயனுள்ள செய்திகள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த இந்த வினை சொற்களை வந்து பட்டியலிட்டு அதன் மூலமா அதை வந்து நிறைய குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்த வச்சு அதுல இருந்து தமிழை கத்துக்கிறதுங்கிறதே ஒரு நல்ல டெக்னிக்கா இருக்கு இது மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் வச்சிருக்கீங்க அது அதெல்லாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாத்தையும் பரவலாக்குறதுக்கு நம்ம அரசு ஏதாவது ஏதாவது ஒரு அமைப்பு வச்சிருக்கீங்களா அதுக்கு ஏதாவது உதவி பண்றாங்களா இப்போ ஈவன் தமிழ் கல்வியவே கூட இப்ப திருப்பூர்ல இருக்கிற தாய் தமிழ் பள்ளி எடுத்துட்டு போற அளவுக்கு அரசாங்க பள்ளிகள் எடுத்துட்டு போகுதான்னு தெரியல நீங்க உங்க அங்க அனுபவத்துல என்ன நினைக்கிறீங்க அரசுகள் வந்து தமிழுக்கு போதுமான பணி செய்யறாங்களா அப்படிங்கறத பத்தி நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு இதுக்கு வந்து அரசுக்கு வந்து வெவ்வேறு கவலைகள் இருக்குங்க பெரிய பெரிய அது இன்றைய எரியும் விவகாரம் என்னவோ அதில் வந்து அதனுடைய கவனம் இருக்கும் இது நீண்ட நெடுங்கால திட்டம்ங்க ஒரு மொழியை வந்து செம்மைப்படுத்தி தெரிவுபடுத்தி அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்குவது வந்து ஒரு 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 இயக்கம் ஒரு தனியாள் அல்லது அவர்கள் ஒரு ஒருமித்த எண்ணமுடைய மக்கள் இவங்க எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தங்களை வந்து முழுக்க ஒப்படைத்து செயல்பட வேண்டிய ஒரு வேலைங்க இதுக்கு வந்து ஒரு த த தமிழ் உணர்ச்சியை புதுக்குவது அப்படின்னு ஒரு நோக்கத்தோடு இதை வந்து அரசுகள் செய்யுதா அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு அதுக்கு எனக்கு ஒரு சரியான விடை தெரியல அரசு என்ன அடிப்படையில் வந்து இதை வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த மொழியை வந்து எப்படி பார்க்குது இதுக்கு என்ன என்னென்ன சீர்திருத்தங்கள் செய்ய இது வந்து அணியமாக இருக்கு இந்த புதிய தலைமுறை ஒரு நம்முடைய மொழி பிள்ளைகளை வந்து அது எவ்வாறு உருவாக்க நினைக்குது என்பது குறித்தெல்லாம் எனக்கு ஒரு 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 உறுதியான ஒரு பதில சொல்ல தெரியல இது இந்த காலம் அப்படித்தான் இருக்கு இதற்கு வந்து தனிய ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரலும் என் நான் செய்கின்ற இந்த பணிகளுக்கு தமிழ் மக்களிடத்துல ஒரு பெருத்த ஆத பெருத்த ஆதரவு அது ஒரு ஒரு கண்ணீர் விட்டு என்னை பார்த்தோன்னே கண்ணீர் விடக்கூடிய நண்பர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க என்ன அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு நெஞ்சம் நெகிழ்ந்த உறவுகள் அந்த ஒரு ஒரு ஒத்த கருத்துடைய பெரிய ஒரு மக்கள் கூட்டத்தை நான் பார்க்குறேன் அதெல்லாம் வந்து எல்லாருமே வந்து அப்படித்தான் இருக்காங்க இதெல்லாம் நான் அதுவே எனக்கு ஒரு ஊக்கமா இருக்குது ஒரு தனிநபரா ஒரு தனி ஆளா வந்து இதை வந்து நான் வந்து தொடர்ந்து என்னால் செய்ய முடியுது எனக்கு எந்த இதுல எந்த சோர்வுமே கிடையாது எந்த இடத்துலயும் இதை வந்து தாழ்த்தி இதை விட்டுடணுங்கிற இடம் எல்லாம் கிடையாது 
ஒரு தனிநபருடைய முயற்சி எந்த அளவுக்கு இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு இயக்கமாக மாறி ஒரு கூட்டமாக ஒரு பெரிய முயற்சியாக செய்தால் பெரிய அளவுல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் எல்லாரும் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் எனக்கு தோணும் தமிழ்ல வந்து இந்த மொழியில் நடக்கக்கூடிய இந்த நம்ம பிள்ளைகள் கல்வியில இருந்து எல்லா இடத்துலயும் ஒரு பெரிய வந்து ஒரு 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 விடாய் ஒரு இது ஒரு வேகம் இருக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஏதாச்சும் ஒண்ணு செய்ய மாட்டாங்களாங்கிற ஒரு இடம் இருக்குது அதுல வந்து நிச்சயமா வந்து இது காலப்போக்குல எல்லாம் வந்து உடனே இது திரும்பும் உடனே மொழியை நோக்கி திரும்பும் எல்லா மொழி மக்கள் எல்லாம் வந்து சரியாயிடுவாங்க இதுக்கான ஒரு ஏதோ ஒன்று ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் நிகழும் அப்படின்னு நான் எனக்கு உறுதியா தோணுது இத ஒன்னும் பெரிய இன்றைக்கெல்லாம் ஒரு தனி தனி ஒரு ஆளினுடைய ஒரு பெரிய பாய்ச்சலே போதுங்க ஒரு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை கூட நிகழ்த்தி விடலாம் அது ஒரு இயக்கமா சேர்ந்து செய்தால் பெரிய அளவுல என்னென்னவோ செய்து விடலாம் அப்படித்தான் எனக்கு தோணுது அரசுகளும் கடைசியில அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த வழிக்கு தான் வந்தாகணும் இது இப்படித்தான் பெரும்பான்மை போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு அந்த இடத்துக்கு தான் வரும் அதெல்லாம் செய்து விடலாம் அப்புறம் சில அந்த அந்த பக்கமும் சில ஊக்கமான நண்பர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அந்த அந்த பார்வையுடையவர்கள் ஒரு அந்த போக்கெல்லாம் நான் காணப்படுது சிலதெல்லாம் பார்த்திருக்கேன் எல்லாம் சரியா தான் இருக்குன்னு சரியாயிடும்னு நான் நம்புறேன் ஒருங்கிணைத்தமிழ்க்க மிக்க நன்றி பாலாஜி நீங்க இது இருந்தே இருக்குங்க பாலாஜி மிக்க நன்றிங்க ஐயா அதாவது ரொம்ப சிறப்பான உரை கிட்டத்தட்ட மூன்று மணி நேரம் ஆக போகுது நீங்க சலைக்காமல் சொல்லி பேசிட்டு இருக்கீங்க நாங்களும் சலைக்காம கேட்டுட்டு இருக்கோம் அதுக்கெல்லாம் ஒரே காரணம் தமிழ் தாங்க ஐயா அந்த ஒரு ஆர்வமும் அந்த ஒரு ஈடுபாடும் இல்லைன்னா இவ்வளவு நேரம் என்ன யாராலையும் உட்கார முடியாது அதே மாதிரி எப்படியாவது நம்ம கற்ற அந்த மொழியை நம் அடுத்த சந்ததியினருக்கு கொண்டு செல்ல முடியாதா அப்படின்ற ஒரு இயக்கம் இங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் நீங்க அந்த கேள்விலையும் சரி இதுலயும் சரி பாத்துருப்பீங்க கேட்டிருப்பீங்க நம்ம படிச்ச அந்த தமிழ் அந்த தூய தூய தமிழ் தனித்தமிழ் தேன் தமிழ் எல்லா எந்த தமிழையும் சரி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எப்படி எப்பாடுபட்டாவது கொண்டு செல்ல முடியுமா முடியாதா அப்படின்ற ஒரு இயக்கத்தோட எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்கோம் அத கண்டிப்பா நாங்க உங்களோட அந்த வழிமுறையை நாங்க பின்பற்றுகிறோம் இல்லையா நம்ம அடுத்த திறமைகளுக்கு கொண்டு செல்றதுக்கும் உங்களை நன்றி மறப்பது நன்றுன்று அப்படி போல வந்து நன்றி உரை சொல்றதுக்கு பிரவீனா வர்றாங்க வாங்க பிரவீனா முதல்ல ஆரம்பத்துல அவ்வளவு தூரம் இலக்கணம் தெரியாது இப்ப இந்த ரெண்டு வருஷத்துல நான் கத்துக்கிட்ட இலக்கணத்தோட அளவு ரொம்ப அதிகம் முன்னெல்லாம் இலக்கணம் சொன்னாலே விளக்கணம் விளக்கணம் ஓடிடுவாங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா இப்ப எல்லாரும் விளக்கணம் விளக்கணும்னு வந்து காலில் விழுந்துட்டாங்க அது அது நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த நான் இந்த ஆடல் அரங்கத்துல எல்லாம் பார்த்தா இந்த நடன கலைஞர்கள் எல்லாம் ஆடுவாங்க ஆனா முதல்ல ஆடுற நடனம் வந்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும் அதுக்கு மேல ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் அப்படியே போக போக நடுவில் கொஞ்சம் போகும் இறங்கின பின்னாடி அந்த இறுதி நிகழ்ச்சியை நோக்கி போக போக அப்படியே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பெரிய பிரவாகம் வரும் அந்த எனர்ஜியில ஒரு உணர்வு பிரவாகம் ஒண்ணு இருக்கும் அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்கா இன்னும் ரொம்ப ஆடிட்டே இருக்கணும் போல தோணும் அந்த மாதிரி ஆடுவாங்க அவங்க நம்மளே ஆட வச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி நீங்க நீங்க பேசினம்போ அப்படியே பேச 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 அப்படியே நம்ம விதைய அந்த உடச்சிக்கிட்டு அந்த செடி முளைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி அதை நான் பார்த்தேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து கலந்துக்கிட்டு எங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஈடுபாடோட இந்த நிகழ்ச்சியை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி வந்து சிறப்பான நிகழ்வா அமையறதுக்கு நீங்க தான் முதல் காரணம் அதனால உங்களுக்கு முதல் நன்றி அப்புறம் பசித்தோருக்கு உணவு புசி புசின்னு கொடுப்பாங்களாம் பழைய காலத்துல புறவலர்கள்லாம் வந்து தேடி தேடி போய் எங்க பசி இருக்கு இந்த பசி பிடி எப்படியா தீர்த்தணும்னு தேடி தேடி போய் புசி புசின்னு உணவு கொடுப்பாங்களாம் அந்த மாதிரி திரு செந்தில்நாதனும் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்காங்க ஆளுமைகள் தேடு 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 கொண்டா கொண்டா கொண்டான்னு தேடி தேடி எங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து இந்த எங்க செவிக்கு உணவை ஊட்டி கொண்டே இருக்கிறார் அதனால அவருக்கு ஒரு நன்றி அப்புறம் ஆஹ் மண்ணுல வளத்தோட இருக்கிற மண்ணுல ஒரு விதை விழுந்துருச்சுன்னா அது எப்படி கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாள்ல இப்போ ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அப்படியே ஒரு மண்ணோட ஒன்னாயி அது எப்படி முளைச்சி மேல வருமோ அதை பார்த்தா நமக்கு ஒரு எழுச்சி கொடுக்கும்ல அந்த மாதிரி இங்கயா இளமாறன் 
அவர் வந்து சேர்ந்த கொஞ்ச நாளே அது நம்ம குழு நம்ம குழு எங்க இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமா இந்த இலக்கம் கத்துக்கலாமா அந்த இலக்கம் கத்துக்கலாமான்னு ஓடி ஓடி விதை போடுபவர் இளமாறன் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்ததுல அவருக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு அவருக்கு ஒரு நன்றி நம்ம நிகழ்வுகள்ல தொடர்ந்து கலந்துகிட்டு நம்ம எல்லாரையும் ஊக்குவிக்கிற ஆளுமைகள் அதுல வந்து குறிப்பா சொல்லக்கூடியவர் திரு பாபு சசிதரன் அவருக்கு ஒரு நன்றி பகல்ல வந்து சூரியன் வரும் இந்த சூரியனை பார்த்தா பின்னாடி இருக்கிற விண்மீன்கள் எப்படி அடங்கி இருக்குமோ அது தெரியாது அதுக்காக அது விண்மீன் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை தெரியாது அது பகலவனை ஜொலிக்க வைக்குது பின்னாடி இருந்து பகலவனை ஜொலிக்க வைக்குது அந்த மாதிரி இந்த நிகழ்வு வந்து ஒரு ஜொலிப்பான நிகழ்வா இருக்கணும் அப்படின்னு பின்னாடி இருந்து வேலை செய்த அத்தனை பேரு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆஹ் இந்த பிளையர் போட்டதுக்கு சின்ன பெண்கள் குழுல இருக்க குழந்தைகள் எல்லாரும் கூட ரொம்ப ஆர்வம் காட்டுறாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த செயல் நல்லபடியா நடக்கணும் அப்படின்னு முனைப்பு கொண்ட அத்தனை பேருக்கும் நன்றி எல்லாத்துக்கும் மேலா இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாத்துக்கும் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருப்பதற்கு இதுல கலந்து கொண்டு எங்களை ஊக்குவிக்கிற ஆர்வலர்கள் அவங்கதான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவங்களுக்கு நன்றி ஆஹ் இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கணும் இது இந்த ஒரு நீ ஒரு மணி நேரம் நிகழ்ச்சியா போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வலையொலியில யூடியூப்ல பதிவேற்றம் செய்து அதற்கான வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கும் திரு ராம்குமார் தீபா இணையர் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நன்றி தொகுத்து வழங்கிய பாலாஜி அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி எல்லாத்துக்கும் கேள்வி கேட்டு கேள்வி கேட்டு கேள்வி கேட்டு இன்னும் அவங்களுடைய ஐயங்களை உலகுக்கு அறிவித்து அறிவை வளர்த்து அத்தனை அன்ப பெருமகளுக்கும் ஆர்வலர் பெருமக்களுக்கும் நன்றி ஆஹ் வேற என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் ரொம்ப நான் எழுதி வச்சேன் இது அப்படியே எழுதி படிச்சிடலாம் அப்படின்னு எனக்கு அது ரொம்ப செயற்கையா தெரிஞ்சது நமக்கு எப்படி பேச வருதோ அப்படியே பேசி நம்ம எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லணும்னு தோணுச்சு அதனால அந்த ஓரமா எடுத்து வச்சுட்டு நான் அப்படியே பேசிட்டு ஏதாவது பிழைகள் இருந்தா பொறுத்துக்கோங்க ரொம்ப நன்றிங்க நண்பர்கள் மத்தியில பெரியவர்கள் மத்தியில என்னோட வயதில் பெரியவர்கள் இருந்திருப்பீங்க ஒரு பட்டறிவில் பெரியவர்கள் இருந்திருப்பீங்க எல்லாருக்கும் வந்து நான் வந்து என்னுடைய தரப்பு என்னுடைய கருத்தை வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பா பயன்படுத்தி கொண்டேன் எனக்கு தெரிந்தத என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு தெரிந்தத நான் உணர்ந்ததை நான் கடந்து வந்தத நான் பட்டு அறிந்து கொண்டத ஒரு ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு சி ஒரு ஓரளவுக்கு நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எதுவும் கொடுத்ததா குறைவா எதுவும் சொற்கள் எதுவும் நழுவி வந்திருந்தால் வாய் தவறி வந்திருந்தாலோ அல்லது ஏதாவது ஒரு என் நீங்கள் ஏற்கக்கூடாத ஒரு கருத்தை வந்து நான் கூற நேர்ந்திருந்தாலோ அது வந்து ஒரு ஒரு ஆய்வுக்குரியது ஒரு 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 வழக்கு பொருள் என்கிற அளவில் அதையாவது ஏற்றுக்கொண்டு ஆஹ் என்னை என்னை வந்து இந்த வாய்ப்பை வழங்கி சிறப்பித்தமைக்கு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய ஆஹ் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பிணை பேரிடர் காலத்துல ஒரு கொடும் தொற்று காலத்துல அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நாம் எல்லாரும் தமிழுக்கு முக்கியம் தமிழ் என்பதுதான் ஒரே நோக்கம் அதற்கு நன்மை செய்யவே நாம் கூடினோம் அதற்காகவே வாழ்வோம் மிக்க நன்றி எங்களுக்கு வந்து இதுவரைக்கும் இலக்கணம்னா பிரவீனா இல்ல சரண்யா அவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் நாங்க போவோம் இப்ப அது உங்களை மாதிரி ஒரு ஆளுமை கிடைச்சது பெரிய விஷயம் ஆஹ் அச்சத்தை தவிர்த்து ஆர்வத்தை இலக்கணத்துல உண்டு பண்ணிட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மனமார்ந்த நன்றி ஐயா நம்ம குழுல நமக்குள்ள தீர்க்க முடியாத கேள்விகள் மகுடேஸ்வரன் ஐயா கிட்டதான் முகநூல்ல போய் பதிவு போடுவேன் நடுராத்திரி ரெண்டு மணி மூணு மணி எல்லாம் கணக்கு கிடையாது இங்க எப்ப பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல ஏதோ ஒரு ஐயம் இருக்கா உடனே அதை தீர்த்துட்டுதான் மறுவேல அப்படி பாப்பாரு அவரு அது தூக்கம் அதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டாரு இரவு பகல் அதெல்லாம் கிடையாது அது நாம போடணும் நீங்க போடணும் எல்லாம் கிடையாது ஐயாவுக்கு வந்து என்ன இப்பதான் தெரியும் அவர் இப்பதான் முதல் முதல்ல பாத்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு வந்து ஒரு ஒரு நூற்று ஐம்பதுல இருந்து ஒரு முன்னூறு ஐயங்கள் வரைக்கும் நான் தீர்க்கக்கூடிய கண்டிப்பா ஐயா இங்க நம்மளோட நண்பர்கள் ஒரு சிலர் கேட்டிருக்காங்க உங்ககிட்ட இன்னும் சந்தேகம் இருந்தா தொடர்பு கொள்ளலாமா அப்படின்ட்டு அதை நீங்களே தொடர்பு கொள்ளலாம் சொன்னா ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் தொடர்பு கொள்ளலாம் எப்பொழுது வேண்டாலும் முகநூல் உள்ளஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளலாம் எப்பொழுது வேண்டும் நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம் என்னால் முயன்ற அளவு அதை தீர்த்து வைப்பேன் எனக்கு தெரிந்த வரையில்
ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அந்த பெயர் சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் வேறுபாடு கற்பிக்க ஒரு உருபு சேருது அதுதான் வேற்றுமை உருபு தண்ணீர் குடித்தான் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு ஒரு சொற்றொடர் தண்ணீரை குடித்தான் அப்படிங்கிறது வேற்றுமை உருபு வந்த சொற்றொடர் இந்த தண்ணீருக்கும் குடித்தானுக்கும் நடுவுல ஒரு வேற்றுமை உருபு வந்தா அது என்ன பண்ணிட்டான் அந்த சொல் வந்து இந்த குடித்தானுக்கு என்னவா மாறுது அப்படிங்கிற அப்படின்னு வேறுபடுத்தி கேட்டது அதுக்காக வருவதுதான் வேற்றுமை உருபு அது அது வருகிற ஒரு சொற்றொடர் வந்து வேற்றுமை தொடர் அந்த வேற்றுமை உருபு மறைந்து வந்தால் அது வேற்றுமை தொகை எல்லாம் ரொம்ப எளிமையானது அந்த அந்த ஐயால்கு இன்னதுங்கிற அந்த உறுப்புகளை வச்சு சொல்லி கொடுங்க இப்போதைக்கு வேற்றுமைனா இது வேற்று வேறுபடுத்த வருகிற ஒரு உறுப்பு அது இப்படி வருது குறைக்க இதை போட்டு இதை சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க அதுக்கு மேற்கொண்டு இப்போ வெவ்வேறு நிலைகள் இருக்கு ஏழாம் வேற்றுமை உறுப்பு மட்டுமே நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் வந்து பாட்டுல வரும் செய்யுள்ள வரும் உங்களுடைய தன்மை அதாவது ஏன் நாங்களா இந்த மாதிரி ஆட்கள் இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் உங்களை நோக்கி வரோம் உங்களை ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னா உங்களோட தன்மை அதாவது ஒரு மாற்று கருத்து உண்மையிலேயே ஒரு சந்தேகம் இருக்கக்கூடிய இப்ப எனக்கு இருந்த பெயர் சொல் சந்தேகம் இது மாதிரி சந்தேகங்கள் இருக்கும் போது நல் நன்கு படித்த நல் நல்ல விஷயங்கள் அறிந்த மற்ற தமிழ் அறிஞர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா அதை உடனே ஒரு நெகட்டிவா எடுத்து ஆஹ் ஒரு டிஸ்மிஸ் ஓரிரு ஓரி ரெண்டு தமிழ் இது ஆங்கில வார்த்தைகள் சொல்றதுக்கு என்ன மன்னிக்கணும் திறந்து எரிச்சிடுவாங்க சரியா சொன்னீங்க நீங்க தமிழ் அறிஞர்கள்கிட்ட எல்லாம் நீங்க வந்து எதா சொன்னது அறியாம எளிமையா கேட்க போனீங்கன்னா அவங்க வந்து அப்படித்தான் அவங்க வந்து புலமை புலவர்களோடு புலவர்களாக உரையாடத்தான் அவங்க விரும்புவாங்க மக்களோடு வந்து பேசவே மாட்டாங்க இதெல்லாம் ஒரு காரணம் தமிழ் வந்து புலமை தமிழாவே நின்று விட்டதுக்கு உண்மையிலே அந்த தன்மையை நீங்க உற்றவே உற்றாதீங்க அதனாலதான் நாங்க எங்க மாதிரி அடுத்த தலைமுறைகள் வர இந்த இதை கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க உங்கள உங்க கிட்ட வர்றது காரணமே இப்ப நீங்க எப்படி ஒரு விளக்க சொல்லி கடைசியில வந்து என்னுடைய அறிவுக்கு உட்பட்டு என்னுடைய சிறு அறிவு அப்படின்னு ரொம்ப எவ்வளவு தன்னடக்கமா எல்லாம் சொன்னீங்க சிறு அறிவு இல்ல அது எங்களுக்கு தெரியும் அது ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க ரொம்ப 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 முக்கியம் அதாவது எதெல்லாம் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி அதனுடைய ஒரு டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாதான் ஏன் பெயர் சொல்லை தமிழில் நம்ம வந்து மற்ற மொழிகளில் விளங்கக்கூடிய பெயர் சொல்லை ஏன் இங்க யூஸ் பண்ணா ஓகே அப்படின்ற ஒரு புரிதலோட சொல்லிக் கொடுக்கணுமே தவிர அப்படிலாம் கிடையாது தமிழ்னா அப்படிதான் தமிழ் வந்து மூவாயிரம் வருஷம் அப்படி இப்படி இந்த மாதிரி உணர்ச்சி ஒரு இமோட்டிவா இல்லாம நீங்க அழகா அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு தத்துவ ரீதியாக சொல்லும் பொழுதுதான் அதுக்கு ஒரு விடை கிடைக்குது ஆனால் அந்த தன்மையை உற்றாதீங்க அந்த மாதிரி தன்மை இருக்கக்கூடிய அறிவ தமிழ் அறிஞர்கள் அஹ் அது எங்க ரொம்ப 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 அரிது அது உங்ககிட்ட பாக்குறோம் அந்த தன்மையை கடைசி வரைக்கும் உற்றாதீங்க அதுதான் எங்களை மாதிரி ஆட்களை உங்களுக்கு உங்களிடம் ஈர்க்கிறது நன்றி புரியுது புரியுது எனக்கு புரியுது சொல்றேன் தமிழ் படிக்க படிக்க மேலும் மேலும் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு சான்றாண்மை தாங்க வரும் அது ஒண்ணும் த தப்பா எல்லாம் மாறாது ஒரு சான்றோர்க்குரிய பண்பு தான் வந்து கூடுதலாகிட்டே போகும் அப்படித்தான் ஆகுது ஆஹ் இதே ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னாடி வேற மாதிரி பேசக்கூடிய அந்த மாதிரி இருந்தேன் இப்ப ரொம்ப பண்பட்டு இருக்கேன் அது எனக்கே தெரியுது எல்லாம் மீண்டும் ஒரு முறை வீடியோ வர முடியுமா போட்டோ எடுத்துலாம் யாரெல்லாம் வர முடியுமா வாங்க வீடியோல ராம் ரெண்டு ஸ்கிரீன் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன இல்ல இல்ல இல்லையா ரொம்ப நேரம் பண்ணாலும் சில பேர் டிராப் அப் ஆகிடுது நினைக்கிறேன்
பாஞ்சி வேகமா கூட்டு போறாங்க பாஞ்சி ரெடியா பவுடர் வேணுமா ரெடி ரெடி கமான் எல்லாம் சிரிச்ச முடிஞ்சாருங்க எங்களுக்கெல்லாம் எப்பயுமே சிரிச்ச முடிஞ்சுதான் கிழிச்ச வாங்கிட்டீங்க அனைத்தும் சாரும் மக்களை நன்றி இளமாறன் பாலாஜி நன்றி நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி